எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எங்கே இருக்கிறோம் என்பதை யாராவது நினைவுபடுத்துவீர்கள் என்றால் அது அற்புதங்களில் ஒன்று கலாத்தியர் வெரி குட் பரவாயில்ல இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக நடந்தது நினைவு இருக்கிறது கலாத்தியர் ஐந்து சரி எதை குறித்து பேசி வருகிறோம் அன்பு ஆவிக்குரியது வெரி குட் நீங்கள் இன்னும் பின்பாக சென்றிருக்கிறீர்கள் சுயாதீனம் சரியான வார்த்தை சுயாதீனத்தின் அடிப்படையில் சில வார்த்தைகளை படித்தோம் சுயாதீனம் என்றால் என்ன சுதந்திரம் இன்னொரு வார்த்தை உண்மையான விடுதலை சரியான வார்த்தை விடுதலை விடுதலை இல்லை என்ற சுதந்திரம் வேறு வேறு எதை படுத்தீர்கள் கலாத்தியர் ஐந்து என்றாலே உங்களுக்கு வருகிற இணைப்புகளை நினைவுபடுத்தி பேசலாம் சொல்லுங்கம்மா ஆவின் கனி எஸ் ஆவின் கனி கலாத்திர ஐந்தில் தான் வருகிறது வேறு கடந்த முறை படித்தது இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக அதன் தொடர்ச்சியாக நான் என்று பேச விரும்புகிறேன் கலாத்திர ஐந்திலே தான் சரியை சொன்னீர்கள் அதையும் நாம் வாசித்தோம் வசனத்திற்கு நாம் ஆவியை பயன்படுத்தி நாங்கள் நன்றாய் நீங்கள் அறிந்த சத்தியத்தை திரும்பவும் பேசும் பொழுது முக்கிய குறிப்புகளோடு நீங்கள் பேசுவீர்கள் என்றால் நீங்கள் பதித்திருக்கிற காரியங்கள் என்பதை நான் புரிந்து கொள்கிறேன் சரியை சொன்னீர்கள் ஒன்று இருபத்தி இரண்டு ஆவியை பயன்படுத்தி ஆவியினாலே நாம் சத்தியத்திற்கு கீழ்படிய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோமே ஒழிய உணர்ச்சியை பயன்படுத்தி அல்லவே அல்ல ஏனென்றால் உணர்வுகள் மாற்றமடையும் உணர்வுகள் சத்தியங்களை எப்பொழுதுமே எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை உடையதாக இருக்கும் ஏனென்றால் உணர்வுகள் மாம்சத்திற்குரியதாக இருக்கிறது எத்தனை பேர் அதை புரிந்து கொள்கிறீர்கள் ஆனால் ஆவியை பயன்படுத்தி சத்தியத்திற்கு நாம் கீழ்படியும் பொழுது நம்முடைய உணர்வுகளும் என்ன செய்கிறது ஆரோக்கியம் உள்ளதாய் மாறுகிறது ஆமே வேற சொல்லுங்கள் விரைவாக ரோமர் பதினாறு பத்தொன்பதை வாசித்தம் சரியான வார்த்தை நன்மைக்கு ஞானிகளாயும் தீமைக்கு பேதைகளாயும் இருக்க வேண்டும் என்பதை ஏன் சொன்னோம் இந்த இணைப்பு ஏன் வந்தது ரோமர் பதினாறு பத்தொன்பது நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் இருதயத்தின் நினைவுகள் எல்லாம் பொல்லாததாய் நித்தமும் இருந்ததை கண்டு கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டு ஆமாம் அந்த காரியங்களை நாம் ஆதி அகமத்தில் வாசித்தோம் அல்லவா சரி ஆறு ஐந்து சரி சரியான வார்த்தை ஏன் அது வந்தது சரியாய் சொன்னீங்க ஜனமிய செவன்டி நைன் அண்ட் டென் ஆம் அதுதான் நான் இணைப்பம்மா சரியை சொல்கிறீர்களா வேற ஏதாவது உண்டா எஸ் ஐயா திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுங்க கரெக்டா சொன்னீங்க ஆ அதை எதற்கு இணைத்தேன் அதை சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஓகே ஒன்று இருபத்தி இரண்டு சரியாய் சொன்னீர்கள் சரியாய் சொன்னீர்கள் ம் ஓகே பத்து பதினாறா பதினாறு பத்தாமா எனக்கே டவுட் வந்து விட்டது சொல்லுங்கள் சரியாய் சொன்னீர்கள் உறுதியாக இருக்கிறீர்கள் சர்ப்பத்தை போல் வினா உள்ளவர்களாயும் இருங்கள் இதைத்தான் கடந்த முறை பார்த்தோம் சரியான வார்த்தை முக்கியமான ஒரு குறிப்பை நீங்கள் யாரும் தொடவே இல்லையே பீங் இக்னரண்ட் இஸ் நாட் அபவுட் பீங் இன்னசன்ட் பவர்ஃபுல் பாயிண்ட் அதைத்தான் இந்த பகுத்தறிவை குறித்தும் அதான் வினாவை குறித்தும் கபடற்ற நிலைமையின் இணைப்பை குறித்தும் பேசின பொழுது பேசினேன் சரியான வார்த்தை எது முக்கியமான குறிப்பு சரியம்மா இதெல்லாம் தொடர்புடையதாய் வந்த வாக்கியங்கள் ஆனால் எதின் அடிப்படையில் நான் இந்த இணைப்புகளை கொண்டு போனேன் என்பதை நீங்கள் யோசிப்பீர்கள் என்றால் முதிர் வயது உள்ள ஞானேந்திரியங்களுக்கே ஞானேந்திரியங்களுடைய முதிர் வயது உள்ளவர்களுக்கே தகும் சரியாய் சொன்னீர்கள் ஓகே இப்போ அது மறுபடி வாசித்தனம் போகலாமா நீங்கள் எல்லாரும் அங்கு இங்கு படித்திருந்தாலும் சரியாக நீங்கள் புரிந்து வைத்திருக்கீர்கள் அதற்காக அத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் கலாத்தீர் ஐந்து நாம் வாசிக்க விரும்புகிற வசனம் உங்களுக்கே தெரியும் பதிமூன்றிலிருந்து இந்த முறை வாசிக்கலாம் இருபத்தி ஆறு வரை இதைத்தான் கடந்த முறையும் நான் பேசினேன் பதிமூன்றிலிருந்து இருபத்தி ஆறு வரை எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டவர்களை சத்தமாய் வாசிக்க முடிந்தவர்கள் தெரிந்தவர்கள் உங்கள் காதுகளாவது கேட்கும் வரை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் அதுதான் வாசிப்பது கலாத்தீர் ஐந்து வாசிக்கலாமா பதிமூன்றிலிருந்து சகோதரரே நீங்கள் சுயாதீனத்திற்கு அழைக்கப்பட்டீர்கள் இந்த சுயாதீனத்தை 
நீங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏதுவாக அனுசரியாமல் அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்யுங்கள் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்கிற இந்த ஒரே வார்த்தையிலே நியாய பிரமாணம் முழுவதும் நிறைவேறும் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கடித்து பட்சித்தீர்களானால் அழிவீர்கள் அப்படி ஒருவரால் ஒருவர் அழிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள் பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் ஆவி கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவைகளை செய்யாதபடிக்கு இவைகள் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாயிருக்கிறது ஆவியினால் நடத்தப்படுவீர்களானால் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாக இருக்கின்றன அவை யாவன விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் காமவிகாரம் விக்கிரக ஆராதனை பில்லி சூனியம் பகைகள் விரோதங்கள் வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் சண்டைகள் பிரிவினைகள் மார்க்கபேதங்கள் பொறாமைகள் கொலைகள் வெறிகள் களியாட்டுகள் முதலானவைகளை இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று முன்னே நான் சொன்னது போல இப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை கிறிஸ்துவின் உடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையிலே அறைந்திருக்கிறார்கள் நாம் ஆவியினாலே பிழைத்திருந்தால் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கவும் கடவோம் வீண் புகழ்ச்சி விரும்பாமலும் ஒருவரை ஒருவர் கோபம் மூட்டாமலும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் பொறாமை கொள்ளாமலும் இருக்க கடவோம் ஹலெலுயா ஹலெலுயா எத்தனை முறை வாசித்தாலும் அதில் ஜீவன் இருக்கிறபடினா நாம் சத்தமாக அறிக்கை செய்து வாசிப்பதில் வல்லமை இருக்கிறது ஆமே அதனால்தான் வசனங்களை நாம் ஒருமணப்பட்டு ஒவ்வொரு முறையும் வாசிக்க வேண்டும் அது தெரிந்த பகுதியே ஆனாலும் நம் எல்லாருக்கும் அது உதவி செய்கிறதா இருக்கும் இப்பொழுது பாருங்கள் சுயாதீனத்திற்கு அழைக்கப்பட்டீர்கள் ஹலெலு ஒரே வார்த்தை ஆவியின் வார்த்தை ஆவியின் வாழ்க்கையின் வார்த்தை எது என்றால் சுயாதீனத்தின் வாழ்க்கை ஏமேன் சுயாதீனத்தின் வாழ்க்கை என்றால் விடுதலையின் வாழ்க்கை என்னை பாருங்கள் நானும் நீங்களும் எப்பொழுதுமே போராடுகிற ஒரு விஷயம் இதைத்தான் நான் முக்கிய குறிப்பாக உங்கள் பதில்களில் எதிர்பார்த்தேன் எது என்றால் மாம்சம் இதைத்தான் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன் எதற்கு இணைப்புகள் வந்தது என்பதை நீங்களும் நானும் இப்பொழுது நினைப்பூட்டினோம் என்றால் முக்கியமான ஒரு வார்த்தையை நான் கடந்த மூன்று வாரங்களுக்கு மேலாக சொல்லி வருகிறேன் மாம்சம் மாம்சம் என்றால் என்ன சொல்ல மறுரூபமாக்கப்படாத மனுஷன் சொல்வது சரிதானே என்பதை கேட்கிறவர்கள் நீங்கள் நிதானிக்க வேண்டும் அதனால் சத்தமாய் சொல்லுங்கம்மா மறுரூபமாக்கப்படாத மனுஷன் என்றால் ஆங்கிலத்திலே அன்ரீஜெனரேட்டட் மேன் ஆர் ஓல்டு மேன் பழைய மனுஷன் என்றும் தமிழ் வேதத்திலே வருகிறது வேறே ஜென்ம சுபாவம் சரியான வார்த்தை சபோத சின்ஃபுல் நேச்சர் ஜென்ம சுபாவம் என்பதே மாம்சம் வேறே சுயம் நோமா அவுட்ட மேன்னா வேற பதில் வரட்டும் உங்களிடம் இருந்திருந்தே சொல்லுங்கள் அவுட்ட மேன் என்றால் புறமான மனுஷன் யா சரீரம் என்று சொல்லுங்கள் என்றால் ஃப்ளெஷ் என்றால் ஆங்கிலத்தில் அதுவும் மாம்சம் என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறபடியெல்லாம் குழப்பம் வரும் சரீரம் புறம்பான மனுஷன் என்பது சரீரம் ஸோ அது பழைய மனுஷன் என்பதற்கு அர்த்தம் வேறையாக வரும் பழைய மனுஷன் என்றால் ஜென்ம சுபாவத்தின் மனுஷன் புதிய மனுஷன் தானே கிறிஸ்துவுக்குள் உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷன் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனுஷன் ஆமே ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு மனுஷன் புதிய மனுஷன் கிறிஸ்துவ இல்லாத மனுஷன் பழைய மனுஷன் பழைய மனுஷன் என்றால் பழைய சுபாவங்கள் உள்ள மனுஷன் பழைய சுபாவம் என்றால் ஆண்டவுடைய வார்த்தையினால் மறுரூபமாக்கப்படாத மனுஷன் சரிதானே சுபாவங்கள் மறுரூபமாக வேண்டுமென்றால் வார்த்தையினால் மட்டுமே சுபாவம் மறுரூபமாகும் என்னை கவனியுங்கள் ஒரு மனுஷன் தான் சிந்திக்கிறபடியே அவனும் இருக்கிறான் என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஒருவன் எப்படி சிந்திக்கிறானோ அப்படியே அவனும் இருக்கிறான் மேன் இஸ் ஆஸ் இட் திங்ஸ் நம்முடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டு நாம் மாறுவதே இல்லைங்க நன்றாய் கவனிங்க நம்முடைய புறம்பான தோற்றத்திலிருந்து உள்ளான மனுஷன் வரைக்கும் இருக்கிற எந்த ஒரு காரியத்தையும் நாம் பரிசீலிப்போம் என்றால் சிந்தனை எப்படியோ அப்படியே நாமும் இருக்கிறோம் சிந்திக்கிற இதை தான் செயல்படுத்துகிறோம் எத்தனை பேர் அதை அறிந்திருக்கிறோம் எதை சிந்திக்கிறோமோ அதைத்தான் செயல்படுத்துகிறோம் அதனால் தான் நம்முடைய நம்முடைய என்று பேசும்பொழுது நான் பேசுவது நம்முடைய ஆத்மாவுடைய நான் என்ற மனுஷனுடைய பிரதானமானதே சிந்தனை இதெல்லாம் ஆவி ஆத்தும சரீரத்தில் படித்த உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுதலாகவே பேசுகிறேன் புதியதாக எதையுமே பேசவில்லை ஒரு ஆத்மாவின் பிரதானமானது எது என்று கேட்டால் என்ன சொல்லுவீர்கள் சிந்தனை 
இப்பொழுதுதான் சொல்லி முடித்தேன் ஒரு ஆத்மாவில் பிரதானமானது ஏன் ஆத்மா ஆத்மாவில் பிரதானமானது என்று பேசினேன் அப்படி என்றால் ஆத்மா எது என்று தெரிய வேண்டும் ஆத்மா எது நான் சொல்லுங்கள் கரங்களை வைத்து சொல்லுங்கள் நான் மறக்காதிருப்பீர்கள் அதற்காக தான் சொல்லுகிறேன் நான் உண்மையான மனுஷன் அதுவே ஆத்மா அப்படி என்றால் பொய்யான மனுஷன் யா சரீரம் ஏனென்றால் அது அழிவுக்குரியது அழிந்து போகக்கூடியது மரணத்தில் நம்மை விட்டு பிரியக்கூடியது ஆனால் அழியாமை உள்ளது உண்மையானது அதனால் தான் உண்மையான மனுஷன் எங்கே ஜீவிக்கிறான் உள்ளே புறம்பான மனுஷனை தான் நீங்கள் வெளியே பார்க்கிறீர்கள் அர்த்தமே விளக்குகிறது அல்லவா புறம்பான மனுஷன் ஆனால் உள்ளான மனுஷனை காண முடியாது ஆனால் உள்ளான மனுஷனை உண்மையான மனுஷன் ஏமே ஏனென்றால் அவன் அழியாதவன் அவனுக்குள் ஒரு ஆவி இருக்கிறது அதுதான் நம்முடைய இருதயம் ஆமேன் இருதயம் ஆவி உள்ளம் என்ற எல்லா வார்த்தையும் ஒரே இடத்தை தான் குறிக்கிறது அது நமக்குள் நமக்குள் இருக்கிற மிக முக்கியமான காரியம் ஏனென்றால் இருதயமே எல்லாவற்றுக்கும் ஊற்றாக இருக்கிறது நன்றாய் கவனிகள் இப்பொழுது நாம் யோசிக்க வேண்டிய இந்த விஷயத்தை நான் ஏன் சொல்ல வருகிறேன் என்றால் மாம்சம் மாம்சம் என்ற அந்த வார்த்தை எங்கே செயல்படுகிறதா இருக்கலாம் இப்பொழுது சொல்லுங்கள் மாம்சம் என்ற வார்த்தை எங்கே செயல்படுகிறதா இருக்கலாம் மாம்சம் என்றால் பழைய மனுஷன் ஜென்ம சுபாவம் மறுரூபமாக்கப்படாத மனுஷன் அப்படின்னால் எங்கே இருக்கலாம் ஆத்துமாவிலே சொல்லுங்க ஆவி பிளஸ் ஆத்துமா இணைந்ததே இதற்கு பதில் வரட்டும் சொல்லிவிடுங்கள் உள்ளான மனுஷன் நல்ல பிள்ளைகள் ஆவி பிளஸ் ஆத்துமா ஈக்குவல் டு உள்ளான மனுஷன் இப்பொழுதுதான் போர்டு வச்சு எழுதினா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது கரெக்டா சொன்னே ஸ்பிரிட் பிளஸ் சோல் ஈக்குவல் டு இன்னமே சரியை சொன்னைகள் வெளியா இருக்கிறது அவுட்ட மேன் புறம்பான மனுஷன் சரி இப்போது கவனிங்க இந்த மாம்சத்தின் கிரியை எங்கே இருக்கிறதா இருக்கும் என்று சொன்னது சரியான பதிலே ஆத்மாவில் தான் செயல்பட முடியும் ஏனென்றால் அதுதான் நான் என்ற இடத்தை உடையதா இருக்கிறது நான் என் வாழ்க்கை என் முடிவு என் வாழ்க்கை என் கையில் இருக்கிறது இந்த வார்த்தை எல்லாம் நீங்கள் பேசினீர்களா என்பதை நான் கேட்பேன் என்றால் பொய் யாருமே சொல்ல வேண்டாம் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் ஏசி இல்லாத நாட்களில் நிச்சயமாய் சொல்லி இருக்கிறோம் என்ன சொன்னோம் நான் தான் என் வாழ்க்கைக்கு ஆ அதிகாரி என் வாழ்க்கை என் கையில் இருக்கிறது இது என் முடிவு என் என்ற இந்த வார்த்தை நான் என்ற வார்த்தை பிரதானமாக இருந்ததற்கு காரணம் அப்பொழுது ஆத்மா என்ற அந்த சுயம் மாம்சமே நம்மை ஆளுகை செய்தது ஏன் என்ற கேள்வி வரும் என்றால் என்ன சொல்வீர்கள் ஏசு இல்லை சரியான பதில் வேறு ஒரு விதமாக பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றா சத்தியம் தெரியாது நல்ல பதில் வேறே பாவம் நம்மை ஆளுகை செய்தது சரியான பதில் வேறே ஏன் ஆத்துமா ஆளுகை செய்தது ஆவி மறித்திருந்தது சரியான வார்த்தை உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிற இடம் எங்கே ஆவியில் ஏன் ஆவியில் இப்படி பொதுவாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் தெளிவாக ஒருவர் தேவன் ஆவியா இருக்கிறபடினால் நம்முடைய ஆவியில் தான் அவர் தொடர்பை வைக்க முடியும் அவர் மாம்சத்தில் இல்லவே இல்லை எதனால் சரீரத்தில் அவருக்கு எந்த விதத்திலும் தொடர்பு இல்லை நம்முடைய ஆத்மாவிலும் அவர் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் ஆவியாய் இருக்கிறபடியினால் நம்மையும் ஆவியை உடையவர்களாய் சிருஷ்டித்தபடியினால் அவர் தொடர்பு வைக்கிற இடம் நம்முடைய ஆவியில் அதாவது நம்முடைய இருதயத்தில் ஆமே அவருடைய பரிசுத்த ஆவியை கொண்டு நம்மோடு பேசுகிறார் ஏனென்றால் தேவனுடைய இருதயத்தை முழுமையுமாய் அறிந்தவர் பரிசுத்த ஆவியனவர் மட்டுமே அதனால் தேவனுக்குரியவைகளை அவரே நமக்குள் வெளிப்படுத்துகிறார் ஆமே இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள உங்களுக்கு சத்தியங்களை ஏற்கனவே என் வேதபாட வகுப்பில் சொல்லி இருக்கிறேன் ஒன்று குறைந்த இரண்டு வீட்டிலே சென்று பத்திலிருந்து கடைசி வசனங்கள் வரை நீங்கள் வாசிக்க உங்களுடைய சுய பிரயோஜனத்திற்காக சொல்லுகிறேன் இப்பொழுது கவனிங்கள் ஆவி மறித்திருந்தது என்றால் என்ன அர்த்தம் அந்தகாரம் அர்த்தம் ஆவி மறித்திருந்தது என்றால் என்ன அர்த்தம் அந்த பகுதியை மட்டும் பதில் சொல்லுங்க தேவனோடு உறவில்லை என்று அர்த்தம் சரியான வார்த்தை வேற வார்த்தை சிந்திக்கவே உங்களை பேச சொல்லுகிறேன் நீங்கள் சரியாய் பேசுகிறீர்கள் ஆவியில் ஆவியானவர் இல்லை என்று அர்த்தம் அல்ல லூயா சொல்லுங்கள் ஆமே ஆவி மறித்திருந்தது என்றால் என்ன அர்த்தம் ஆண்டவர் இல்லை என்று அர்த்தம் அந்தகாரம் இருந்தது என்று அர்த்தம் தேவனோடு தொடர்பு இல்லை என்று அர்த்தம் இப்பொழுது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து பாருங்கள் சரியாய் புரியும் தேவன் தொடர்பு வைக்க முடியாத இருதயம் அந்த காரத்தில் தானே இருக்கும் உண்மைதானே மறித்து தானே போகும் சரி வேற என்ன அர்த்தத்தை சொல்ல வரலாம் ஆவி மறித்தபடினால் ஆத்துமா மேலோங்கி இருந்தது நான் சொல்வதை கவனிங்கள் தேவன் நடத்த விரும்புவது ஆவியை பயன்படுத்தி மாத்திரமே அதாவது ஒரு மனுஷனுடைய உண்மையான எஜமான் யாராக இருக்க வேண்டும் மனுஷனுடைய ஆத்துமா அல்ல அவனுக்குள் தேவன் தந்த அவருடைய சுவாசமாகிய ஆவி 
நான் பரிசுத்த ஆவியன் அவரை இங்கே பேசவில்லை தேவனுடைய சுவாசமாய் வந்த அவருடைய ஆவி என்றால் நம்முடைய இருதயமாக மாறினது நீங்கள் ஆதியாகவும் இரண்டு ஏழை அதற்கு வாசிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் பழைய காரியங்கள் நான் திரும்ப புதிதாய் வந்தவர்களுக்காக பேசுகிறேன் என்னை கவனிங்கள் தேவன் ஊதினாரை சுவாசத்தை அதுதான் ஒரு மனுஷனுக்குள் ஆவியாய் மாறி ஜீவாத்துமா வானான் என்று முடிகிறது ஜீவனை உடைய ஆத்துமாவாய் மாறினான் என்னை கவனிங்கள் ஆவியை எடுத்தால் ஆத்துமாவுக்கு மதிப்பில்லை ஹலிலூயா ஆவியை இழந்தோம் என்றால் ஆத்துமாவுக்கு மதிப்பில்லை நன்றாய் கவனிங்கள் இது நம்முடைய பிராக்டிக்கல் லைஃபுக்கு இப்பொழுது பதிலாய் மாறும் ஆவியின் வாழ்க்கை நமக்கு அர்த்தத்தில் இல்லை என்றால் ஆத்துமாவுக்கு மதிப்பில்லை அப்படின்றால் என்ன அர்த்தம் நீங்களே சொல்லிவிடுங்கள் ஆத்துமாவுக்கு மதிப்பில்லை அப்படின்றால் யாருக்கு மதிப்பில்லை எனக்கு மதிப்பில்லை என் ஜீவனுக்கு மதிப்பில்லை என் வாழ்க்கைக்கு மதிப்பில்லை எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது எத்தனையை சரீரத்தில் நாம் பிழைத்திருந்தாலும் நன்றாய் கவனிங்கள் ஆத்துமாவில் பிழைப்பு இல்லை என்றால் அது பிழைப்பே ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன ஒன்றுமே இல்லை உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தலாம் அப்படின்றால் வெற்றி என்பது உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்துவதனால் வருவது அல்ல என்று வேதம் தான் சுட்டி காட்டுகிறது என்னை கவனிங்கள் மாம்சம் எப்பொழுதுமே ஆவியை எதிர்க்கும் தேவ பிள்ளைகளை இதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஆவி எப்பொழுதுமே மாம்சத்தையும் எதிர்க்கும் அதனால்தான் ஒரு தேவ பிள்ளை தான் செய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறவர்களை செய்யாதபடிக்கு இவைகள் ஒன்று கொன்று விரோதமாய் இருக்கிறது என்னை கவனிங்கள் இது வளமையா இப்பொழுது வெளிப்படுகிறது நான் செய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறவைகளை அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் நான் செய்ய விரும்புகிறது எப்பொழுதுமே நன்மையா இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கூட இல்லை நான் ஒருவேளை தீமை செய்ய விரும்புவேன் ஆனால் அதையும் செய்ய விடாதபடிக்கு ஆவி போராடுகிறது மாம்சத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிறது நான் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவைகள் என்று வரும்பொழுது ஆண்டவருக்கு ஏற்ற காரியங்களா இருந்தால் கூட மாம்சம் எதிர்க்கிறது மாம்சம் என்ன சொல்லுகிறது ஆவின் வழியில் நடக்க விடாதபடி எதிர்க்கிறது என்னை பார்த்து கொண்டே இருங்கள் இந்த இந்த போராட்டத்தில் ஜெயத்தை பெற வேண்டும் என்றால் வசனம் எளிதாக சொல்லிவிட்டது அதுதான் எனக்கும் அநேக முறை புரியாத ஒரு விஷயம் ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே பெரிய காரியங்களை எளிதாகவே பேசுவார் இதை பேசும்போது உங்களுக்கு இணைப்பு திடீர் என்று வர வேண்டும் பெரிய காரியங்களை எளிதாகவே பேசுவார் என்று சொன்னேன் எங்கே அதை படித்தோம் எப்பொழுதோ படித்தோம் ஐயோ ஒரு பகுதியே படித்து முடித்தோம் மிக கடினமானவைகளை எளிதாகவே செய்வார் இல்லை 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 ஒரு பகுதி முழுவதும் பல வாரங்கள் படித்து படித்து படித்தோம் ஆ என்ன படித்தோம் பார்க்காமல் சொல்லுங்கள் ஆடா 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 கலைந்து போடுவதை பற்றி படித்தோம் அல்லவா கலைந்து போடுவது கடினமா உரிந்து கொள்வதா அம்மா இன்னொன்று என்னம்மா உடுத்தி கொள்வது தரைத்துக் கொள்வது கடினமா இதை நீங்களே ஆராய்ந்து கொள்ளுங்கள் அப்படி இல்ல கடினமானவைகளை எளிமையாக மாற்றினவர் இயேசு என்றால் இப்போதும் அவர் பேசுகிற வார்த்தைகள் எளிமையானவைகளாகவே இருக்கிறது ஆனால் செயல்படுத்த கடினமாய் தோன்றுகிறது இதைத்தான் நாம் ஒருமணப்பட்டு தியானிக்க போகிறோம் என்றால் கலாத்தியர் ஐந்து இப்படித்தான் சொல்லுகிறது நான் இந்த அன்பு என்ற வார்த்தையை பிறகாக தொடுவேன் இப்பொழுது மாம்சத்தில் மட்டுமே இருக்கிறேன் மாம்சம் என்றால் என்ன ஏன் இப்பொழுது வேறு மாதிரி பார்க்கிறீர்கள் அதே கேள்விதான் அதே பதில் தான் வேறு எதுவும் மாறிவிடவில்லை ஜென்ம சுபாவம் வேறே வேக வேகமாக பேசுங்கள் இங்கிலீஷ் ஆங்கிலோ இண்டியன் ஸ்பீக் சம்திங் அன்ரீஜனரேட்டட் மேன் ஆ ஓல்ட் மேன் அதர்வைஸ் ஃப்ளஷ் sinful nature powerful avladha nanga vidangalai sollalam sinful nature flesh old man unregenerated man powerful vera edha man irundha neenga apperama kandupidithu vandu sollungal ipozhudhu gavanikka vendiya vaarthai indha syaadinathai neengal maamsathirkku eduvaga anusariyamal anbinaale oru oru koruvar enna gavaningal anbu aavikuriyad endra vaarthai appozhudhu dhaan kandupidikkiram enendral adu maamsathukuriyade அல்ல என்னை கவனிங்கள் இயேசுக்குள் வந்த பிறகுதான் அன்புக்குரிய சரியான விளக்கத்தையே நாம் பெற்றிருக்கிறோம் அதுவரை அல்ல ஏனென்றால் மாம்சத்தின் அன்பு அன்பே அல்ல அன்பு தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது தேவனால் பிறந்தவன் எவனும் அன்பு கூறுகிறான் அப்படி என்றால் தேவனால் வராத எதுவும் அன்பு அல்ல மாம்சத்தில் பிறக்கிறது மாம்சத்தினால் உண்டாயிருக்கும் ஆவியினாலே பிறக்கிறது ஆவியினால் உண்டாயிருக்கும் என்று இயேசுவே சொன்னார் அப்படி என்றால் ஆவியினால் பிறப்பது மாத்திரமே அன்பாயிருக்கும் என்றால் அந்த அன்பினாலே ஊழியம் செய்யும் பொழுது சுயாதீனத்தில் ஜீவிக்கிறோம் அப்படி என்றால் விடுதலையில் ஜீவிக்கிறோம் ஹலே லூயா மாம்சத்தின் அன்பிலே அடிமைத்தனம் இருக்கிறது எதனை புரிந்து கொள்ளுகிறீர்கள் ஏனென்றால் அது சுயத்தில் செயல்படுகிற அன்பு 
மாம்சத்தில் என்றாலே சுயம் மாம்சத்தில் என்றாலே பழைய மனுஷனின் சுபாவம் மாம்சம் என்றாலே ஆவிக்கு விரோதமானது அப்படி என்றால் மாம்சத்தினாலே நாம் அன்பு கூற முடியாது எத்தனை பேர் அதை புரிந்து கொண்டீர்கள் இதற்கு வந்த இணைப்பு தான் ஒன்று பேதுரு ஒன்று இருபத்தி இரண்டு வெடுக்கென்று சொல்லுங்கள் மாயமற்ற அன்பு சகோதர அன்பு எத்தனை என்னை பாருங்கள் என்னை பங்கு இப்பொழுது தான் தேடுகிறீர்கள் சில ஏற்கனவே பதில் சொல்லிவிட்டீர்கள் உங்களுக்கு அந்த பகுதியில் என்ன படுத்தீர்கள் என்று தெரியும் அல்லவா என்னை படுத்தீர்கள் சொல்லிவிடுங்கள் விரைவாக மாம்ச அன்பு அல்ல மாம்சத்தினால் அன்பு கூற முடியாது என்று சொன்னேன் எதனால் சொன்னேன் மாம்ச அன்பு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது இட்ஸ் கண்டிஷனல் யூ கேனாட் லாவ் பியாண்ட் சர்டன் லிமிடேஷன்ஸ் யூ கேனாட் லாவ் பியாண்ட் சர்டன் situations because you are limited in your love when you operate in the flesh neenga maamsathile selpadum bodhu oru nilamikku mela oru vari nesike nesi thirukuroma sollunga neengale nammudaiya maamsathil nesikka mudiyadadai aaviyin anbinaale nesikka vendum endral enna seiya vendum aaviyinaale sathiyathirkku keelpadivad endral enna vidukkendra badhil varattum avula dana vasanathirkku விட்டு கொடுக்கணும் எப்படி விட்டு கொடுப்பீங்க சப்மிட் சரண்டர் எல்லாம் நமக்கு தமிழ் இப்படிதான் வரும் அது எல்லாருக்கும் புரிகிறதம்மா சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் விரைவாக பேசுங்க நீங்கள் எல்லாம் சரியாக பதில் சொன்னீங்களே நான் ஏன் இப்படி திரும்ப பேச வேண்டும் மறுரூபமாக்கப்பட வேண்டும் திரும்ப திரும்ப நாம் பேசும் பொழுது நினைவு கூறும் பொழுது நமக்குள் பதிகிறது நான் பல முறை பேசினாலும் ஒவ்வொரு முறை வசனம் மறக்கும் தெரியுமா ஆனால் திரும்ப திரும்ப நான் உங்களிடத்தில் கேள்வி கேட்கும் போது எனக்கு நினைப்பூட்டுதலாக மாறுகிறது பதித்து கொள்ளவே உதவும் சொல்லுங்கள் ஆவியினாலே கீழ்ப்படிவது என்றால் என்ன சரியாய் சொன்னீங்க வேற வேற விரைவாக யோசியுங்கள் அன்பில் எப்படி நிலைத்திருப்பது நீங்கள் வசனத்தை மறந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது அன்பே இல்ல மனசுல அப்புறம் எங்க அன்பில் நிலைத்திருப்பது நான் திருப்பி கேட்கிறேன் எனக்கு உதவும் நினைச்சு நினைச்சுதாமா பாக்குறேன் ஆனா முடியலையே எத்தனை பேருக்கு இது புரிகிறது ஆமா நம்ம நினைக்காமல இருக்கிறோம் அதுதான் ஏன் நல்ல வார்த்தை கீழ்ப்படுகிறோமா சொல்லி இருக்கிறது சரியான வார்த்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் சுத்த இருதயத்துடனே என்று சொல்லி இருக்கிறது நான் கேட்கிறேன் சுத்த இருதயம் இருக்கா இல்லைன்னு எப்படி தெரியும் எங்க சரீரம் சுத்தமா இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இருதயம் சுத்தமா இருக்கான்னு எப்படி தெரியும் ரொம்ப விசுவாசிக்கிறேன் சிஸ்டர் நல்லா வந்தான் நம்புறேன் மகா கேடுள்ள இருதயம் எனக்கே தெரியுது ஆனா நல்லதுன்னு நான் எப்படி நினைக்கலாம் என்னம்மா ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் அது இன்னும் வளரணும் வேற ஐயோ பா இப்போதான் வெதை போட்டிருக்கேன் அது இன்னும் எப்போ பூ பூத்து காய் காய்த்து கனியாகி அது வெளிப்பட்டு அது சரிதான் என்று மற்றவர்கள் பார்த்து ரொம்ப டைம் ஆகும் சிஸ்டர் சொல்லுங்க ஆ கண்டிப்பாக சுத்தம் பண்ணார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் எத்தனை பேர் அப்படியும் விசுவாசித்து ஏமாந்தீங்க என்ன நீங்கள் பார்க்குறத பார்த்தா சிஸ்டர் ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வாங்க நாங்கள் ஏற்றுக்கணும் ஏற்றுக்கிறோம் இல்லைன்னா எட்டரைக்கு முடியுது நாங்கள் போயிடுறோம் சொல்லுங்க தட்ஸ் அ காமன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஐம் ஆஸ்கிங் ஃப்ரம் த பைபிள் வி சூஸ் டு அபே தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ் என்னம்மா ஃபெய்த் அண்ட் ஹோப் இன் காட் எஸ் சரி கிளென்ஸ்ட் ஓகே அவங்க சொல்றாங்க ஆவியினால சத்தியத்திற்கு கீழ்படியும் பொழுது என் ஆத்மா மறுரூபமாக என் ஆவியும் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது உண்மையா பொய்யா எல்லாம் உண்மையா தான் இருக்கும் சிஸ்டர் நாங்க எப்பவுமே சரியா தான் சொல்றாங்க வேற ஐயோ மொத்தத்தில் பைபிள் தெரியல ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வாசித்தது அல்லவா எத்தனை பேர் இன்னும் அதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளும்படி நான் உறுதியாக பேசினதற்கு ஒரே ஒரு வழி எழுதப்பட்டபடியே நாம் நம்புகிறோம் உண்மையா இல்லையா இப்ப என்ன பாருங்க எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இங்க கண்ணாடியை போட்டு பார்க்கற எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இதுலயே அரை கை இன்னும் கொஞ்சம் கீழே ஏன்னா எல்லாம் தெரியல சிஸ்டர் இருக்கும் இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு உறுதியா தெரிகிறது நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இப்போது பதில் இத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டீங்க 
நான் கேட்குறேன் ரட்சிப்புனா என்ன அர்த்தம் இது கேட்டால் தான் குழப்பம் என்னம்மா பாவத்திலிருந்து விடுதலை அந்த காரத்தினின்று ஆச்சரியமான ஒளிக்கு வந்திருக்கிறேன்னு சொல்றீங்க நான் கேட்குறேன் எப்படி நம்புறது ஒரு ஒரு குரோ திரும்பி பாருங்க நிஜமாவா ஐயோ எனக்கு தெரியாது என் பொண்டாட்டியே இது ஏன் புருஷனாச்சு நடவடிக்கை வச்சுதான் அட்டே எங்க அப்பா கனிய பார்க்க சொல்றாரு ஐயா சரியான வார்த்தை நான் கேட்கிறேன் ரட்சிக்கப்பட்டதற்கு சாட்சி என்ன ஆவியானவர் உள்ள இருக்கிறாரா எல்லாருக்குள்ளையும் இதை கை தூக்கி சொல்லிடுங்க யாராவது டவுட்டாக இருந்தாலும் சொல்லிடுங்க ஆவியானவர் உள்ள இருக்காரா இல்லையா எப்படி தெரியும் எல்லாம் விசுவாசம் தானே விசுவாசித்தீர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் அந்த நிமிஷமே அந்த ஹாரத்தை நின்று ஆச்சரியமான ஒளிக்கு வந்தேன் என்பதை எப்படி அறிந்தீர்கள் உங்கள் இருதயமே சாட்சி சொல்லிற்று இதுவரை இல்லாத ஒரு சமாதானம் சந்தோஷம் நித்தியத்திற்குரிய நம்பிக்கை பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட நிச்சயம் அது மாத்திரமல்ல உள்ளே பரலோகத்தையும் வானங்களின் பூமிக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் அதிகாரமாக இருக்கிற அதிகாரியாக இருக்கிற ஒருவர் உள்ளே வந்ததையும் யார் உறுதிப்படுத்தினா பரிசுத்தாவியானவரே எப்படி தெரியும் பரிசுத்தரின் பேச்சு புரிய ஆரம்பித்தது வேதம் விளக்கத்தை பெற ஆரம்பித்தது வேதத்தை படிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் பேசினதை அறிய ஆரம்பித்தீர்கள் இதற்கெல்லாம் காரணம் விசுவாசம் இதையும் படித்தோமே ரோமரிலே விசுவாசத்தை கொண்டு இந்த கிருபையிலே பிரவேசிக்கும் சிலாக்கியத்தை நாம் கொண்டிருந்து தேவ மகிமையை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கையினாலே முடிக்க மாட்டீங்களே ஸ்தூத்ரம் சிஸ்டர் பேசி முடிங்க சிஸ்டர் அதற்குத்தானே வந்திருக்கிறோம் அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கையினாலே முடியாது மேன்மை பாராட்டுகிறோம் இதையும் வாசித்தோம் நான்கு வாரமாக எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது இப்போ இப்பொழுது கவனிங்க எதற்காக இவ்வளோ தூரம் வந்தேன் தொடர்பு தொடர்பு மறுரூபமாக்கப்பட்ட ஆ நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வரலையம்மா ஒன்று பேதர் ஒன்று இருபத்தி இரண்டு இருதயம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட இருதயமா என்பதை எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும் அதனால் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் எழுதியிருக்கிறபடியே விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு அப்படியே ஆகும் இது உணர்வு பூர்வமான நம்பிக்கை அல்ல இது ஆவியில் தேவனால் வருகிற விசுவாசத்தினால் கொடுக்கப்படுகிற நம்பிக்கை ஆமே இந்த நம்பிக்கையில் தான் நம் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் எல்லாரும் விரைவாக எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்க கலாத்திர ஐந்துக்கு திரும்ப வேண்டும் ஒன்று பேதிரு ஒன்று நான் எதற்கு இந்த தொடர்பை சொல்லுகிறேன் என்பதை மறவாதிருங்கள் ஏனென்றால் நான் மறந்து விடுவேன் கேள்வி அதனால் தான் கேட்கிறேன் எல்லாம் தெரிந்ததினால் அல்ல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதனால் கேட்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறது ஒன்று பேர் ஒன்று இருபத்தி வாசிக்கலாமா ஆகையா எல்லாரும் சத்தமாக ஆகையா நீங்கள் மாயமற்ற சகோதர ஸ்நேகம் உள்ளவர்களா இருக்கும்படி ஆவியினாலே சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து உங்கள் ஆத்துமாக்களை சுத்தமாக்கி கொண்டவர்களா இருக்கிறபடியா சுத்த இருதயத்தோட ஒருவரில் ஒருவர் ஊக்கமாய் அன்பு கூறுங்கள் அலையா சொல்லுங்கள் என்னை பாருங்கள் உணர்ச்சி எப்படி இருந்தாலும் சரி சிந்தனையில் எவ்வளோ எதிர்மாறான எண்ணங்கள் வந்தாலும் சரி ஒரு ஆவியிலே சத்தியம் வரும் பொழுது ஒரு தேவ பிள்ளை ஆ மேனப்பா கடினமாய் இருந்தாலும் கஷ்டமாய் தோன்றினாலும் நான் மன்னிக்கிறேன் இல்லை என்றால் விட்டு கொடுக்கிறேன் மாற விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி சத்தியத்திற்கு இடம் கொடுக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது இருதையும் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது என்னை பாருங்க ஏசுவே சொன்னார் யோவான் பதினைந்து மூன்றிலே நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே என்னங்க அர்த்தம் இதெல்லாம் சொன்ன உபதேசமே சுத்தமாக்குகிறதா ஏமே என்னை நன்றாய் பாருங்கள் ஒரு மனுஷனுடைய இருதயத்தை சுத்திகரிக்கிற வல்லமை எதற்கும் இல்லை வசனத்திற்கு மட்டுமே வசனத்தை கேட்க கேட்க இருதயத்தை கத்த சுத்திகரிக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது அதனால் தான் ஆண்டவர் இருதயத்திற்குள்ளேயே அனுப்புகிற இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டையும் தேவனுடைய வசனம் அது ஆத்துமாவையும் ஆவியும் பிரிக்கத்தக்கதாக ஊனையும் எலும்பையும் உருவ குத்தத்தக்கதாக இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கத்தக்கதாயும் இருக்கிறது எத்தனை பேருக்கு இந்த விஷயங்கள் புரிகிறது அதாவது என் சுய எண்ணங்களுக்கும் தேவனுடைய எண்ணங்களுக்கும் இடையில் கத்தி வருகிறது என்றால் சத்தியத்தினால் வருகிற பிரிவினை ஏமே கலப்புகளை பிரிப்பார் என் யோசனை எது தேவ ஆலோசனை எது என்பதை அறிய வைப்பதே வார்த்தை ஏமே நீங்க வார்த்தையை படிக்காம தேவன் என்ன சிந்திக்கிறார் என்பதை அறிய முடியாது தேவ பிள்ளையை நான் பேசிக் கொண்டிருப்பது மாம்சம் மறக்கவே இல்லை கவனிங்கள் 
மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமானது ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமானது நாம் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவர்களை செய்யாதபடிக்கு அப்படி என்றால் நான் மாம்சத்தில் செய்ய நினைச்சா கூட ஆவி எதிர்க்கும் எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைக்கு தான் இந்த போராட்டம் இருதயத்தில் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக இந்த போராட்டம் இல்லை எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் தப்பு செஞ்சாலும் பாவம் செஞ்சாலும் சந்தோஷமாக தான் இருந்தது குத்துற விஷயங்கள் இல்லை ஏன்னா ஆவி செத்திருந்தது ஆவியே மாம்சத்தினால் அடைக்கப்பட்டதாய் ஆளுகை செய்யப்பட்டதாய் இருந்தது எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்ளுங்கள் மனசும் மாம்சமும் விரும்பினங்களை செய்து கோபாக்கினின் பிள்ளைகளாய் இருந்தோம் எபேசி ரெண்டு மூன்று மனசும் மாம்சமும் அப்படின்னா நம்முடைய மைண்டும் மாம்சமும் ஒன்றாய் இருந்தது காரணம் ஆவியிலே உயிர் இல்லை இன்று ஆவியில் உயிர் இருக்கிறது என்றால் என்ன அர்த்தம் தேவ ஆவியானவர் நமக்குள் வெளிச்சமாய் வந்திருக்கிறார் ரட்சிப்பு வந்த அப்படின்னா சத்தியத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது இருளான சிந்தனைகள் கூட மாற்றி அமைக்கப்படும் மனசும் மாம்சமும் இணைய விட மாட்டார் எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது நான் கேட்கிறேன் உங்க எண்ணத்துல தப்பு வந்தா தெரியாது கிறிஸ்தவர்களை என்னை பார்த்து பதில் சொல்லுங்க நீங்கள் குனிந்து ஆராய்வது வீட்டிலே சென்று ஆராய்வதாய் இருக்கட்டும் அநேக பேர் குனிந்து கொண்டு எதையோ ஆராய்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன் வீட்டிலே சென்று நீங்கள் தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்னை பாருங்கள் உங்க எண்ணத்துல தப்பு வந்தா தெரியாது நான் சொல்வது செயலே அல்ல நம்ம தவறா பேசுனா கூட தப்பா பேசணும் தெரியுமா தெரியாத எண்ணம் தவறானா தெரியுமா தெரியாத யார் தெரிய பண்ணினா ஆவியானவ சத்தியத்தின் ஆவியானவ வசனத்தை படிக்க படிக்க ஒரு எண்ணங்களுக்குள் பிரிவினையை கொண்டு வந்திருக்கிறார் இதுதான் மறு ரூபம் ஒரு ரூபமா இருந்த மனதை வேறு ரூபமாக்குகிறார் மறு ரூபம் வி ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் அவர் திங்கிங் ரீட் காட்ஸ் லிசன் டு காட்ஸ் ட்ரூத் அதனால் தான் கர்த்தடைய வசம் ரோமர் பன்னிரண்டு ரெண்டு சொன்னது என்ன சொன்னது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் இனி நீங்கள் தெரியாமல் சொல்லுங்கள் உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறிய தக்கதாக ஹலோ லூய என்ன கவனிங்க கர்த்தர் பகுத்தறிய மாட்டார் நமக்காக பகுத்தறிய தக்கதாக நம்ம நடத்துவார் எத்தனை பேர் சொல்லுகிறீர்கள் கத்தோடைய சித்தத்தை ஒரு தேவ பிள்ளை அறிவது அவர்களுக்குள் தேவன் நடத்தி காட்டுகிற காரியம் தேவன் திணிக்கிற காரியம் அல்ல என்னை பாருங்கள் ஒரு சுத்த இறுதியம் எப்படி வந்ததோ அப்படிதான் இந்த மிரக்கிள்ஸ் எல்லாம் வசனத்துக்கு இடம் கொடுக்கும் பொழுது கத்தரே சுத்தம் பண்ணிடுவார் i have to only believe don't go by your emotions don't go by what your mind says just obey the spirit of god using your will nandai gavanikano emotions thallite enak innoru pagudhi irukke enna pagudhi theruma aaviyinale keelpadiven endral enna artham en spirit ta payanpaduthi naan keelpadigiren endral i use my will rather than going by my emotions satyathu keelpadigirathu appadi dhaan ippozhudhu unarvu eppadi irundhalum paravalla உணர்வு சொல்லு நீ ஒரு கோவிட நீ ஒரு முட்டாள் உணர்வு சொல்லும் நீ இன்னும் பாரு கசப்பால் தான் இருக்கிற கசப்பு கசப்பு எப்போதுமே எதிரான எண்ணங்கள் கோபம் பொறாமைகள் இதெல்லாம் இருந்தாலும் நான் சத்தியத்திற்கு கீழ்படிய ஆமேன் என்று சொல்லி விட்டு கொடுக்கிற இருதயம் உள்ள ஆளா இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் தேவனே சொல்லுகிறா சுத்த இருதயத்தோட நீ இப்பொழுது ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூற முடியும் என்னடா சுத்த இருதயம் வந்ததற்கு காரணமே சத்தியம் என்னை பாருங்க என்னைக்காவது சரீரத்தில் அழுக்கு இருந்து சோப்பை போட்டு தேய்க்கும் போது அடாடா இது போகுமா போகாதோ நினைச்சு தேய்ச்சிருக்கீங்களா போக வச்சுதான் மரவேல பார்த்தீங்க என்ன வெளியில வரும்போது அழகா இருக்கணும்ல சொல்லுங்க அப்ளை பண்ணும்போது ஆமா இது தேய்ச்சி என்ன போதும் இல்லையே நமக்கு ஒரு உறுதியான நம்பிக்கை இருக்கிறது இதை தேய்ச்சா சரீரம் சுத்திகரிக்கப்பட்டுதான் ஆகும் நான் கேட்கிறேன் வசனத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த நம்பிக்கையை தான் கத்திர எதிர்பார்க்கிறார் என் இருதை நிச்சயமாய் சுத்திகரிக்கப்படும் ஏமே இப்பொழுது நீங்கள் அன்பு கூறுங்கள் ஏமே இப்ப கவனிங்க மாம்சத்தில் அன்பு கூறுகிறதுக்கும் ஆவியில் அன்பு கூறுறதுக்கும் எவ்வளவு முற்றிலுமான வித்தியாசம் இருக்கிறது இது ரெண்டுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை நீங்க ஃபீல் பண்ணி நேசிக்கிறது நேசம் அல்ல எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது ஐ ஃபீல் லைக் லவ்விங் தட் பேர்ஸ் ஐ ஃபீல் லைக் ஃபார் கீவிங் இட் நெவர் ஹேப்பன்ஸ் உண்மையா சொல்றேன் நான் கேட்கிற உங்களுக்கு ஃபீலிங் வந்து என்னைக்க மன்னிக்க முடியுமா கொல்லத்தான் முடியும் எப்படி மன்னிப்பது யூ டோன்ட் ஃபீல் லைக் ஃபார் கிவிங் யூ டோன்ட் ஃபீல் லைக் லவ்விங் ப்ரைமர்லி லவ் இஸ் அன் எமோஷன் தட்ஸ் வாட் வி திங்க் ரைட் எத்தனை பேருக்கு அது புரியுது அன்புனாலே உணர்வு உண்மையா இல்லையா நீங்க சொல்லுங்க அன்பு ஒரு உணர்ச்சி தானே 
வேதம் சொல்லுகிறது உணர்ச்சியை தாண்டினது ஏன் அப்படி ஆவியில் வருகிற காரி நீங்களே சொன்னீங்க ரோமர் ஐந்து ஐந்து பரிசுத்த ஆவியானவரை கொண்டு தேவன் நம்முடைய இருதயங்களை அவருடைய அன்பை ஊற்றுகிறார் அதனால் இந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது ஏமே நல்லா பாருங்க அதனால தான் கஷ்ட நேரத்தில் சத்தியத்திற்கு ஆமைன்னு சொல்கிறவங்க இருதயத்தில் அன்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும் இஃப் யூ லூஸ் லவ் யூ லூஸ் ஹோப் இதை யாரும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை சில நேரம் எத்தனை பேர் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள் If you lose love, you lose hope. If you have a number of people, you can see what you are doing. 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 Christopher Glee is governing. Don't ever say how God the right to be bitter against that person. என்ன உபத்திரப்படுத்தின அந்த ஆளுக்கு விரோதமா கசப்பு வைக்க எனக்கு ரைட் இருக்குன்னு மட்டும் பேசாதீங்க அது தேவனால் வருகிற வார்த்தையும் அல்ல தேவனுக்குரியதும் அல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹோப்பே இல்லாத ஆளுன்னு அர்த்தம் என்ன ஆச்சரியம் எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது தேரக்டர் தட் இஸ் டெவலப்ட் டூரிங் ட்ரையல்ஸ் அண்ட் ட்ரிபுலேஷன்ஸ் எஸ்பெஷலி டூரிங் சஃபரிங்ஸ் கேரக்டர் இஸ் ஃபார்ம்ட் இன் அ கிறிஸ்டியன் லைஃப் டூரிங் சஃபரிங் இதை எங்கே படித்தோன்னு தெரியுது அவங்களுக்கு நம்ம படிக்கலை ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியணும் ரோமர் ஐந்தில் மூன்றிலிருந்து ஐந்து வரை வீட்டிலே சென்று வாசியுங்கள் ஏனென்றால் இன்று எனக்கு அது ஃபோக்கஸ் இல்லை திரும்ப போகலாமா கலாத்தியர் ஐந்து இப்போது ஒன்று பேதர் ஒன்று இருபத்தி இரண்டின் சாராம்சம் என்ன இருதயம் சுத்திகரிக்கப்பட ஒரே ஒரு வழி ஆவியினாலே சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிவது ஹலை லூயா அவ்வளவே தான் உணர்வு என்ன சொன்னாலும் கவலைப்படாதீங்க யூஸ் யூ வில் டு ஒபே காட்ஸ் ட்ரூத் ஏ இப்படி செய்யும் பொழுது ஆவியில் நீங்கள் செயல்படுறீங்க அப்பொழுது உணர்வு ஒரு பக்கம் கொந்தளித்தாலும் எண்ணங்கள் எது சொன்னாலும் ஆண்டவர் சொல்லுவா உன் இருதய நல்ல இருதயமா ஆமே உன் இருதய நல்ல இருதய மகனே இப்பொழுது நீ அந்த இருதயத்திலிருந்து ஊக்கமாய் அன்பு கூறலாம் என்று சொல்லுகிறா ஹலை லோயா நல்ல விஷயங்கள் நல்ல கவனிங்க இது மாம்சத்துக்கும் ஆவிக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத விஷயத்திற்கும் ஒரு சாட்சி சம்பந்தமே இல்லை இப்போ நீ யோசிச்சு பாருங்கள் மாம்சம் பார்த்தா உன்னை போல ஒரு கோடை இல்லைன்னு சொல்லும் உண்மையே இல்லையா பழைய ஆளாக இருந்திருந்தா நிறைய பேர் சாட்சி எப்போ தான் கொடுப்பாங்க நான் மட்டும் பழைய ஆளாக இருந்திருந்தனா தொலைச்சிருப்பேன் நேரம் நிறைய பேர் சாட்சி அப்படி சொல்லுவோம் இல்லை என்ன யாருன்னு உனக்கு தெரியாது ஆண்டவர் ரட்சிச்சிட்டார் நல்ல வேலைக்கு இல்லைன்னா என்ன ஆயிருக்கும் அதான் அர்த்தம் அப்படி நிறைய பேர் சாட்சி கொடுப்போம் பார்த்துருக்கிறீங்களா அதுதான் மாம்சம் மாம்சத்தினாலே ஊக்கமாய் அன்பு கூற முடியாது ரட்சிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஒரே ஒரு வழி வார்த்தையினால் வருகிற சுத்திகரிப்பு இது இல்லை என்றால் ஆவியின் அன்பு செயல்பட முடியாது நன்றாய் கவனிங்க ஆவி ஆவி ஆவின்னு பேசுனா என்ன அர்த்தம் சால் அபவுட் த ஸ்பிரிட் ஃபார் அ ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் தஸ் ஓன்லி ஒன் சி தட் இஸ் ஆப்ரேஷனல் தஸ் ஓன்லி ஒன் சி தட் கேன் கிவ் லைஃப் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைனாலே அதுக்கு ஒரு வித்து இருக்கு விதை இருக்கு எது வசனம் இப்போ உங்களுக்கு இணைப்பு புரியும் அதனால தான் ஆவியின் வாழ்க்கையில் வசனத்தை விட்டுட்டு மாம்சத்தில் நான் எதையுமே செய்ய யூ கான்ட் ஹேவ் ஸ்ட்ரெங்க் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் பை யோர் ஃப்ளெஷ்லி ஸ்ட்ரெங்க் பிகாஸ் ஃப்ளெஷ் இஸ் ஆல்வேஸ் அகேன்ஸ்ட் த ஸ்பிரிட் இப்போ எப்படி நான் மாம்சத்தில் ஆவியின் வாழ்க்கையை நடத்த முடியும் முடியாது என்னை பாருங்கள் ஜெபிக்க கூட ஆவியில் தான் ஜெபிக்க சொன்னார் ஆண்டவர் எங்கே வருகிறது எபேசி ஆறு பதினெட்டு ஆவியிலே சகல பரிசுத்தவான்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்க ஆவியிலே ஜபம் பண்ணி விடித்திருங்கள் என்று வேதம் ஏன் சொல்லுகிறது ஜபம் பண்ணா கூட மாம்சத்தில் பண்ணக்கூடாதான் தெரியுதா உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் எத்தனை நேரம் சொல்லுவீங்க கேட்ட ஆளுங்க ஓஞ்சிடுவாங்க அதனால குடும்ப ஜபம் போர் அடிக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு எப்படா முடியும் இருக்கும் நீங்களே யோசிங்க ஆவியில் நடத்தப்பட்டா நேரம் போவதே தெரியாது ஜபம் இன்பமாய் மாறணும் வேத வாசிப்பு கழிப்பாய் மாறணும் ஆவியில் இருந்தா மாம்சத்தில் செய்து பாருங்க தூக்கம்தான் வரும் இப்பொழுது வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இப்பொழுது கலாத்தீர் ஐந்துக்கு வாருங்கள் வசனம் பதினாறு எல்லாரும் வாசிக்கலாமா கலேஷன்ஸ் ஃபைவ் வேர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் ஆவி கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை 
நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் பதினேழு மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவர்களை செய்யாதபடிக்கு இவைகள் ஒன்று கொன்று விரோதமாயிருக்கிறது பதினெட்டு ஆவியினாலே நடத்தப்படுவீர்களானால் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல ஹலோ சொல்லுங்கள் ஆவி கேற்றபடி நடந்து கொள்வது என்றால் என்ன சொல்லுங்கம்மா சரி சரி வசனத்துக்கு ஏற்றபடி வேற கீழ்படி எனக்கு நல்லா சொல்லுங்க கீழ்படி எப்படி முடியும் என்னம்மா அதான் கை கொள்ளணும் கை கொள்ளணும் எப்படி கை கொள்வது பைபிளை இறுக்கி பிடிச்சா போதும் நம்ம கொஞ்சம் யதார்த்தமா பேசி காட்டும் யார் பதிலோடு வருகிறாள் என்று பார்ப்போம் ஓபேங் த ட்ரூத் ஆல் த டைம் ஹவு டு பி ஓபே ஐ நோ ஐ ஷுட் ஓபே பட் ஹார்ட்லி ஐ ஓபே I just believe I obey. Oh, I believe I obey. I believe I obey. I believe I obey. Where? The side of the side is coming. Tell me. Who is the side of the side? Tell me. I don't have to be the side of the side. How do you walk in the spirit? I don't know who is the side of the side. Who is the side of the side? Where is that verse? Verse 16. Come on. Come on. What sort of an S that is? Small or capital? Capital, right? Oh, that's the difference. Ah. Correct. Tell me, I'm sorry. 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 கரெக்டாக சொல்லுங்கணுங்க ஐயா கரெக்ட் முடிவு அது தான் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்படிஞ்சால் என்ன இருக்கு நேரத்துக்கு ஏன் ஒன்றையும் நிறைவேற்ற வழி இல்லாமல் தான் இயேசுவே வந்தார் ஏன்னா பத்தில் ஒன்று போனாலும் எல்லாம் போனதாக கருதப்படுமே ஒரு நாள் ஃபாலோ பண்ணாலும் ஒன்பது நாள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டுமே சொல்லுங்கள் நம்பி ஆவின் பலத்தால் போய்கொண்டே இருங்கள் ஏற்றை ஆகிவிடும் ஆவியானவர் நம்பி ஆவியின் பலத்தால் என்ன கேள்வி கேட்டேன் என்றே மறந்து விட்டது ஏசுவானவர் செய்து முடித்தார் என்பதை விசுவாசித்தால் சரியாய் சொன்னீங்க எல்லாமே சரியான பதில் தான் ஐயா சொல்லுங்கள் வேற அம்மா இதுக்கு மேல முடியாது சிஸ்டர் ஆவி கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் ஆவினா நடத்தப்படுவீர்களானால் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஆவினா நடத்தப்பட்டால் மரணத்திற்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல நியாய தீர்ப்புக்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல குற்ற மனசாட்சிக்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல சடங்குக்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல பலிகளுக்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல அதுதான் நடந்தது இயேசு வந்ததினால் நியாய பிரமாணம் முழுவதையும் நிறைவேற்றுகிறவராகத்தான் வந்தார் அழிக்கிறவராக வரவில்லை ஏனென்றால் அவர் நியாய பிரமாணத்தின் முழுமையாக இருந்தார் தவறே செய்யாதவர் பரிசுத்தமானவர் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படிந்தவர் எனக்காக கீழ்ப்படிந்தபடினால் என் கீழ்ப்படியாமைக்கு வந்திருக்க வேண்டிய தண்டனை அவர் மேல் விழுந்தது அமேன் அதனால் வந்த நீதி இப்பொழுது நியாய பிரமாணத்தை முழுவதும் ஒருவன் பின்பற்றினால் அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த நீதியை எனக்கு இலவசமாக பிதா இயேசுவை நம்பினபடினால் கொடுத்தார் எத்தனை பேர் இதை புரிந்து கொள்கிறேன் நியாய பிரமாணத்தை ஒரு ஆள் கடைசி வரைக்கும் தப்பே இல்லாமல் பின்பற்றினா அவனுக்கு என்ன பலன் கொடுக்கணுமோ அந்த பலனை இயேசுவை நம்புகிறதினாலே பிதா தந்து விட்டார் நியாய பிரமாணத்தை அழிக்கவல்ல நிறைவேற்றவே வந்தேன் அல்ல கவனிங்க ஏன் தேவனுடைய நீதி மாறாதது பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும் பாவம் செய்கிறதே சாவை கொடுக்கிறது என்றால் நியாய பிரமாணத்தை மீறுவதே பாவம் அப்படி என்றால் மீறின யாருமே தண்டிக்கப்பட வேண்டும் இந்த சூழ்நிலையில் இயேசு வராதிருந்தால் யாருமே தப்ப முடியாது இதனால் தான் கிருபையில் பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியத்தை விசுவாசத்தை கொண்டு நாம் பெற்றெடுக்கிறோம் ஏமே என்ன ஸ்லாக்கியம் தேவனிடத்தில் நாம் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறது தான் கிருபை ஏமேன் எத்தனை பேருக்கு இது புரிகிறது தேவன் நம்மை பார்த்தால் கோபப்பட மாட்டார் இது கிருபை ஏன் கோபம் இல்லை 
எல்லா கோபாக்கினையும் குமாரன் சுமந்து விட்டார் குமாரனின் ரத்தத்தை நம்புகிற பிள்ளையின் மேல் தேவ கோபாக்கினை இல்லை இதுதான் கிருபை ஏமே இதை நான் உங்களுக்கு இணைத்து விட்டேன் இப்பொழுது கவனிங்கள் ஆவி கேற்றபடி நடந்து கொள்வது என்றால் என்ன ஆவியானவரா அதுதான் ஆங்கில விதத்தை தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதம்மா வி ஆர் லெட் பை த ஹோலி ஸ்பிரிட் நாட் அப்போ தியூமன் ஸ்பிரிட் இஸ் அப்போ தோலி ஸ்பிரிட் ஆவியானவர் என்ற அந்த வார்த்தை இங்கே ஆவியானவர் என்று சொல்லவில்லை ஆவி ஆனால் ஆங்கிலத்தை பார்க்கும்போது தான் தெரியுது கேபிட்டல் எஸ் மீன்ஸ் இஸ் அப்போ தோலி ஸ்பிரிட் ஆவி கேட்டபடி என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நடத்துகிறார் என்னை பாருங்கள் பரிசுத்த ஆவியான நம்மை நடத்துகிறார் பரிசுத்த ஆவியான நம்மை எங்கே நடத்துகிறார் நம்முடைய இருதயத்தில் ஆவியில் நடத்துகிறார் இப்பொழுது இதற்கு ஏற்றபடி நடந்து கொள்வது என்றால் என்ன அர்த்தம் கரெக்டா சொன்னீங்க எப்படி சொல்லுவா நீங்க பிராக்டிக்கலா பேசுங்க மனசாட்சியோட மனசாட்சி வேற அங்க இருக்கு கரெக்ட் நீங்க சரியா தான் சொல்லுகிறீர்கள் மனசாட்சி எங்கெங்க இருக்கு மனசுல இருக்கா இருதயத்தின் சாட்சி வேற என்ன இருக்கு இருதயத்துல உள்ளுணர்வு மனசாட்சி ஐக்கியம் ஃபெலோஷிப் ஆங்கிலத்தில் பேசலாமா நாலு விஷயம் இருதயத்தில் இருக்கு என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபெலோஷிப் இன்ட்யூஷன் கான்சியஸ் வாட் கம்யூனியன் வெரி குட் நாலு விஷயம் இது தமிழில் நீங்களே பேசிக்கொள்ளுங்க இன்ட்யூஷன் என்றால் உள்ளுணர்வு கான்சியஸ் என்றால் மனசாட்சி ஃபெலோஷிப் என்றால் ஐக்கியம் கம்யூனியன் என்றால் உறவு சரியை சொல்லலாம் உறவு வேற இதுதான் இருதயத்தின் காரை இப்பொழுது எதற்காக இதை பேசினேன் ஆவியில் நடத்தப்படும் பொழுது என்ன நடக்கும் கரெக்டா சொன்னீங்க ஆண்டோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்முடைய இருதயத்துக்கு வரும் பொழுது இதற்கு ஏற்றபடி நடந்து கொள்வது என்றால் நவ் யூ ஹவ் டு டெல் மீ த ரியல் ஆன்சர் ஆவியில் வந்தது எல்லாவற்றையும் செயல்படுத்தி விடுகிறோமா எல்லாமே செயல்படுத்தி விடுகிறோமா உண்மையை பேசுங்க எல்லாம் சில எங்கேயோ இருக்கிறார்கள் இருந்து விட்டு போகட்டும் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் ஆவியில் வர்ற சத்திய எல்லாவற்றையும் கடைபிடிக்கிறோமா எங்க ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு அதுதான் இந்த மாம்சத்தின் வேலை மாம்சம் ஒத்துழைக்கவே செய்யாது என்னென்ன ஆவிக்கு விரோதமானது இப்போ ஆவி கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் வெற்றி கொள்றோம் வெற்றி கொள்ளணும் தான் நினைச்சேன் எனக்கு தெரியும் சர்டிபிகேஷன் ஏன் டஃப்பாக இருக்குது சில நேரம் பேசுகிற ஏன் நிலமும் உங்களுக்கு தெரியாது எல்லார் கதையும் அப்படி தான் ஆனால் கேட்குற உள்ளங்கள் உண்மையாக வாழ்த்துகிறது என்னென்னா சத்தியம் வந்தால் ஒரு மனுஷன் விடுதலையாக்கியே ஆக வேண்டும் ஏய்மே ஆவி கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் என்றால் வளமையான காரியம் ஒன்றை நான் சொல்லுகிறேன் இருதயத்தில் கல்லை வச்சுக்கிட்டு எத்தனை நாள் நடக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா பாரமா இருக்கு பாரத்தை சுமந்து எத்தனை நாள் நடக்கிறது தூக்கி போடு கழுதை அப்படின்னு நம்மையே திட்டி கொள்ளுகிறோம் அல்லவா எத்தனை நாள் இப்படியே வாழறது சில பேர் ஜபலா விரக்தியில வரும் தெரியுமா என்ன விரக்தி இப்படியே எத்தனை நாள் எசப்பா இருக்கிறது மாற்றுங்க எசப்பா என்ன இல்லைனா எடுத்துருங்க ஆண்டவரே பல்லவத்திலே போய் உருப்படியாக இருப்பேன் பூமியில் என்னால் யாரும் உருப்படாமல் போகக்கூடாது சொல்லுங்கள் இப்படிலாம் ஜபத்தில் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது சரியான ஜபமாக இல்லையா உருப்பட வைக்கிற ஜபம் என்று சொல்லுகிறேன் ஸ்தோத்திரம் பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவை உடைய நாம பர இதெல்லாம் இதெல்லாம் வீணான வார் எத்தனை பேர் புரியும் சில பேர் என்ன நடக்குன்னே தெரியாமல் ஜோம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா இப்படி ஜோம் பண்ண போதும் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரம் முடிச்சுட்டு போயிட்டு ஆண்டர் கூடவே இருக்கிறார் வேற நினைச்சுக்கிறாங்க ஆனால் கூடவே இருக்கிறதெல்லாம் பாரம்தான் ஆவின் வாழ்க்கை லகுவானதான் ஆண்டவர் சுயாதீனத்தை பற்றி பேசினா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா சுதந்திரத்தின் வாழ்க்கை அப்படின்னா அடிமைத்தனத்திற்கு உரிய வாழ்க்கையே அல்ல என்றால் பாவம் அடிமைப்படுத்தும் பாவம் அடிமைப்படுத்தும் பரிசுத்தமே விடுதலை செய்யும் அதனால்தான் சுயாதீனத்திற்கு என்றே அழைக்கப்பட்டீர்கள் இப்ப என்ன கவனிங் டு லிவ் அ ஹோலி லைஃப் இஸ் சச் அபரேட்டிங் லைஃப் இஸ் சச் அ லிபரேட்டிங் லைஃப் நல்லா கவனிக்கணும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை தான் லகுவான வாழ்க்கை சில கிறிஸ்தவங்களுக்கு இந்த லாங்குவேஜ் புரியாது அவ்வளோ ஈஸியா 
ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை லகுவான வாழ்க்கை நான் சொன்னேன் கலைந்து போடுவதும் தரித்துக் கொள்வதையும் பற்றி நான் கேட்குறேன் கலைந்து போடுவது எளிதா தரித்துக் கொள்வது எளிதா என்ன சிஸ்டம் மீனிங் இதற்கு அதையும் கேட்டுலாம் கலைந்து போடுவதுனா ட்ரெஸ்ஸை கழட்டி போடுவது போல அதை எளிதா தரித்துக் கொள்வதுன்னா பச்சை குத்துறது மாதிரி ஆ வலிக்கு இப்போ ஒரு ஆள் சொல்லியாச்சு சரி எது எளிது இதில் ஆனால் ஆண்டவர் எதை எளிதாய் மாற்றினா தரித்து கொண்டீர்களே தரித்து கொண்டீர்களே தரித்து கொண்டீர்களே ஒரு நாலு வாட்டியாவது பேசிட்டா குலோசியர் மூணில் நான் கேட்குறேன் நான் எப்பப்பா தரித்து கொண்டேன் நான் கேட்டேன் உண்மையா இல்லையா நான் லவ் பண்ணவங்களே கேட்கல இங்கே பச்சை குத்தினவங்களே கேட்கல நார்மலாக ஒரு வேளை உங்களுக்கு இருக்குன்னா சரீரம் நான் கேட்குறேன் எப்பம்மா நம்ம தரித்து கொண்டோம் இயேசுவே சில பேர் புக்கு ஃபுல்லாக ஜீசஸ் ஜீசஸ் ஜீசஸ்ன்னு எழுதுவாங்க யாருக்கு எதிராக நான் பேசவில்லை நீங்கள் நினைக்காதீங்க அது பக்தி முத்தி போன விஷயம்னு பழக்க தோஷம் சில பேர் அப்படி எழுதுறீங்கன்னு எனக்கு தோணுது ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்னு ஒரு ஆயிரம் ஸ்தோத்திரத்தை எழுதி வைக்கிறது நோட் புக்கில் இப்படியும் ஜபம் நடக்கலாம் எப்படியோ நல்லா ஆனால் சரிதான் நான் கேட்குறேன் ஆண்டவர் கலைந்து போடுவதை தான் எழுது என்று சொன்னார் யதார்த்தமான வாழ்க்கையில் ஆனால் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எது எளிது என்று காட்டினார் என்றால் தரித்து கொண்டதை எளிது என்று காட்டினார் பழைய மனுஷனை நீங்கள் கலைந்து போட்டு புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டீர்களே நம்ம எப்போ தரித்து கொண்டோம் கொஞ்சம் வேகமாக பேசுங்க கொலோசியர் மூன்று நீங்கள் ரசிக்கப்பட்ட போது யாருக்காவது தெரியுமா கொலோசியர்னாலே பக்கத்து வீட்டுக்காரான்னு கேட்டிருப்பீங்க எந்த கொலோசியர் தெரியும் குலசேகரை வேண்டுமானால் தெரியும் கொலோசியரை தெரியாது சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் எப்பொழுது தரித்து கொண்டீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பழைய மனுஷனை கலைந்து போட்ட நிமிஷம் எப்பொழுது ஏசுவேன்னு கூப்பிட்ட பொழுதே பழைய மனுஷனை புதிய மனுஷனை ஓ நாம் எப்பொழுது தரித்து கொண்டோம் அவ்வளவாய் நேரம் எடுத்து தரித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் எப்படி தரித்து கொண்டோம் அவ்வளவு ஈஸியா ஆண்ட சொல்ல இயேசுவேன்னு கூப்பிட்டாலே தரித்து கொண்டீர்கள் பழைய மனுஷன் ஓடி விட்டான் ஏன் பே இப்போ நான் கேட்குறேன் ஒரு புது ட்ரெஸ்ஸுங்க ஐயோ நீங்கள் காசு போட்டு வாங்கினாலும் வராத ஒரு ட்ரெஸ்ஸு கிஃப்டாக வந்துருக்கு நீங்கள் போட்டதோ ஒரு ஒரு வருஷ ட்ரெஸ் அந்த காலத்தில் தீபாவளி கொண்டானவங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு அது புரியாது வருஷத்துக்கு ஒரு புது ட்ரெஸ் போடுவோம் ஞாபகம் இருக்கா நமக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்குது அது போடுறது அப்போ நான் கேட்குறேன் பழைய ட்ரெஸ்ஸை வேண்டாம் விட்டுருமா புது ட்ரெஸ்ஸை போடுனா எப்படி எடுத்துருப்போம் என்ன இப்படி பார்க்குறீர்கள் எப்படி எடுத்துருப்போம் புதிய ட்ரெஸ்ஸை சந்தோஷம் எப்படா போடுவோம் என்று காத்திருந்தோம் அந்த நாளுக்காகவும் காத்திருந்தோம் நான் கேட்குறேன் பழைய மனிதனை கலைந்து போடுவதற்கு இன்று ஏன் பயமாக இருக்கிறது அல்லது பாரமாக இருக்கிறது என்று கேட்போம் என்றால் அது யதார்த்தத்தின் பேச்சே அல்ல நான் கேட்குறேன் புதிய மனுஷனுடைய டேஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா பழைய மனுஷன் விடுறது சுலபமாக இல்லையா அப்போது எதை அதிகமாக டேஸ்ட் பண்ணும் தெரியுமா புது ட்ரெஸ் நீங்கள் ஒரு நாளும் புது ட்ரெஸ்ஸையும் பழைய ட்ரெஸ்ஸையும் வச்சுக்கிட்டு ஐயோயோ எதை போடுறது எதை போடுறது அப்படின்னு என்னைக்கு சீட்டு கொடுக்குனீங்களா சொல்லுங்க இல்லை கண்ணை முடி டிங் டாங் டம்னு எதெல்லாம் ஜபம் அப்படி எதாவது பண்ணீங்களா ஐயோ ஏதாவது ஆண்டவ சித்தம் எது எடுத்து கொடுக்குறாரோ போடுவோம் அப்படின்ற நினைத்தீங்கள் எக்காரணத்தை கொண்டு பழைய ட்ரெஸ்ஸை தொட்டு கூட பார்த்துருக்கேன் அடுத்த வருஷம் வர வரைக்கும் இதையாவது மேனேஜ் பண்ணுவோம்னு நினைச்சோம் ஆனால் புது ட்ரெஸ்ஸோட மேன்மை தெரிந்ததினால் அல்லவா பழைய ஆடையை களைந்து போட்டோம் இன்னைக்கு பழைய மனிதனை கலைந்து போட்டது ஏன் சுலபமானது தெரியுமா ஆனால் பழைய மனுஷனுடைய சுபாவம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக ஆளுகை செய்கிறது போல பயமுறுத்தலாம் திரும்ப திரும்ப எடும்பலாம் நம்மை அடக்கி ஆளுவதை போல செயல்படுத்தலாம் ஆனாலும் பழைய மனுஷன் பழைய மனுஷன் தான் சொல்லுங்க ஆமேன் புதிய மனுஷனை டேஸ்ட் பண்ண பிறகு பழைய மனுஷனை சீனு தானே தூக்கி எறிய முடியும் உண்மையா இல்லையா எவ்வளோ அழகாக வந்தாலும் அது பழைய ஆள் தானே என்ன எப்படி பார்க்குறீங்க எவ்வளோ அழகாக வந்தாலும் அது பழைய ஆள் தான் பழைய மனுஷன் இப்போது பழைய மனுஷனுக்குரிய செய்கைகளை நாம் தூக்கி எறியதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் புதிய மனுஷனுக்குரிய செய்கைகளை கத்தர் ருசிக்கு இடம் கொடுத்திருக்கிறார் என்ன புதிய மனுஷனுக்குரிய செய்கைகள் என்று நீதிக்குரிய காரியம் என்னை பாருங்கள் இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அடே எங்கள் அப்பா நம்ம நேரம் கடந்து செல்கிறது பதினெட்டு ஆவினா நடத்தப்படுவதை நீங்கள் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்பட்டவள் அல்ல அப்படின்னா கிருபைக்கு கீழ்பட்டவள் என்று அர்த்தம் ரோமர் ஆறு நான்கு சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்க அப்புறம் வாசிக்க வேண்டிய நீங்க ஹோம் ஒர்க் பண்ணாம இங்க வந்தீர்கள் என்றால் நான் வேகமாக பேசிக்கொண்டே போவேன் புரியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை 
நீங்கள் நினைக்காதிருங்கள் இங்கேயே எல்லாம் சொல்லித்தரப்படும் என்று நீங்களும் வீட்டில் கொஞ்சம் முயற்சித்து வாருங்கள் இப்பொழுது பாருங்கள் மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாயிருக்கின்றன ஆட்டே எங்கப்பா அந்த லிஸ்டையும் நம்ம வாசித்து விட்டோம் இப்பொழுது பாருங்கள் கிரியைக்கும் கனிக்கும் என்ன வித்தியாசம் கிரியனா செய்க கனினா ஆவிக்குரியது கிரியனா சரி கனினா ஆவிக்குரிய கிரியனா மாம்சத்துக்குரிய என்ன பாருங்கள் இப்பொழுது கிரியைக்கும் கனிக்கும் இருக்கிற பெரிய வித்தியாசம் எது தெரியுமா கிரியைகள் மாம்சத்துக்குரியதா கனி ஆவிக்குரியது என்ன பாருங்கள் ஆவியில் வர்ற எதுவுமே லகுவானது கிரியை செஞ்சு பாருங்கள் கரடு முரடானது ரொம்ப கோவப்படணும் தெரியுமா கோவப்படுறது ரொம்ப கஷ்டம் பட்ட பிறகு தான் நமக்கே தெரியும் ஏண்டா கோவப்பட்டேன் டென்ஷன் வீணாக ஏறி பிபி அதிகமாய் தலை சூடாயிடும் அதில் ஒரு நாலு முடி எக்ஸ்ட்ரா கொட்டி இருக்கும் முகத்தில் தேவையில்லாமல் உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ மூஞ்ச கொஞ்சம் கண்ணாடியில் பார்த்துருங்களே இது நானா அழகே மாறி இருக்கும் கோபம் கஷ்டம் விரோதம் கஷ்டம் எத்தனை பேருக்கு அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம லைஃப்பில் யூ ட்ரை அண்ட் டூ சம்திங் அவுட் ஆஃப் த ஃப்ளஷ் இட் இஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் ஸோ பேர்டன் சம் சம்திங் அவுட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் இஸ் ஆல்வேஸ் லைட் ஆல்வேஸ் ஈஸி இதை தான் ஆவியானவர் இன்றைக்கி சொல்கிறாரு ஆவியின் கனி என்றால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா என்ன பாருங்கள் என்ன பாருங்கள் வல்லமையான காரியம் ஆவியின் காரியங்களை மாம்சத்தில் செய்ய முடியாது எல்லாரும் கையை உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்லிடுங்க எனக்காக சொல்லவில்லை சத்தியத்திற்காக சொன்னீர்கள் ஏன் தெரியுமா ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஆவியின் காரியத்தை மாம்சத்தில் செய்ய முயற்சிக்காதிருங்கள் Try and learn something now. Can you produce the fruit of the spirit by your flesh? Try and understand. What is the fruit of the spirit? Not fruits. Fruit of the spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness and self-control. Anbu, Sandosham, Samadhanam, நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்செயலக்கம் இவைகள் ஆவியின் கனி அப்படி என்றால் மாம்சத்தில் செய்ய முடியுமா முடியாது என்றால் ஏன் செய்கிறோம் என்ன கவனிங்க ஏன் கஷ்டப்பட்டு அன்பை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க என்ன பாருங்கள் கஷ்டப்பட்டு ஏன் அன்பை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க அன்பாக இருக்கணும் ஆண்டவரை அன்பாக இருக்கணும் அன்பாக இருக்கணுமே அன்பாக இருக்கணும்னே கோவம் வந்துடும் பொறுமையை கொடுங்க ஆண்டவரை பொறுமையை கொடுங்க ஆண்டவரை விடுக்குன்னு கடிச்சிருப்போம் அதில் வர டங்ஸில் பேசிட்டு வந்திருப்போம் அரை மணி நேரம் அதுக்கு பிறகு வாயில் வர வார்த்தையை பார்த்தா நமக்கே சம்மந்தம் இருக்கா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்கள் நீங்களே பேசு ட்ரைங் டு டூ வித் யோ ஓன் ஸ்ட்ரென்த் மிஸ்ரபிளி வி ஃபெயில் பிகாஸ் வி ட்ரை டு டூ இட் வித் அவர் ஓன் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ கவனிங்க ஆவியில் வர்றது ஆவியினால தானே பிறக்கப்படுது அப்படி என்றால் மாம்சத்தில் ஏன் இதை செய்ய நம்ம முயற்சிக்கிறோம் யூ கெனாட் பி joyful by your own strength you cannot have love by your own strength you cannot be at peace by your own strength you cannot be patient by your own strength ellame setu parunga ipo you cannot have self control by your own strength ena parunga ena parunga try to practice self control by your own strength you will miserably fail நான் இச்சையை அடக்கணும் அடக்கணும்னா இச்சை என்ன அடக்கிடும் எதுமே அது புரியுது ஐயோ உங்களுக்கு புரியல கரெக்டாரா ஐயோ அதை நான் சிந்திக்கூடாது சிந்திக்கூடாது சிந்திக்க எதை சிந்திச்சுட்டு போ அதே தான் சிந்தி சாப்பு சரி இல்லை சரி இல்லை அதுதான் இருக்கும் தலையில் கொஞ்ச நேரத்தில் ரெண்டு கையை வச்சுட்டு உட்காந்துரும் பிசாசு பார்ப்போம் ஆடா ஆடா என்ன அடகா வேலை செய்யுது சும்மா தூவன ஒரு சின்ன விதையை என்னமா வேலை செய்யுது அடா அடா அதை பார்க்கூடாது பார்க்கூடாது பார்க்கூடாதுங்கிறதே ரிமோட் கண்ட்ரோலில் அங்கே தான் அமைக்கிருப்போம் ஏன் வேறு பட்டன் திரும்பாதா வராது ஏன்னா நமக்கு நம்பர் தெரியும் எந்த சேனலில் எது எப்போ வரும் ஏன்னா பதிஞ்சிருக்கு அது போகட்டும் போகட்டும்னா போகுமா அப்போது யூ ட்ரை அண்ட் ப்ராக்டிஸ் சம்திங் அவுட் ஆஃப் ஏ ஃப்ளஷ் யூ வில் ஃபெயில் இப்போ என்ன தாங்க செய்கிறது ஆவி கேட்டபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் மாம்சேச்சே 
என்ன செய்யணும் இப்போ மாம்சத்தை எங்க விடுறது அதுதான் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது இப்படி கேள்வி கேட்டாதான் நமக்கே சில நேரம் யோசிக்க தோன்றுகிறது அதனால தான் கேட்கிறேன் நீங்க எல்லாம் சரியாக தான் பதில் சொல்லுகிறீர்கள் ட்ரை அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் பேஷண்டா இருக்கணும்னா என்னால் முடியாது பேஷண்டா ஆயிடுவேன் ரெண்டு விதமாகவும் இருக்கிறது இதுதான் கொஸ்டின் நான் கேட்டது செல்ஃப் கண்ட்ரோல்னா என்ன அர்த்தம் யாரா பதில் சொல்லுங்களேன் வாட் யூ மீன் பை செல்ஃப் கண்ட்ரோல் சம்படி ட்ரை அண்ட் ஆன்சர் இன் இங்கிலீஷ் What do you mean by self-control? That's my father. I'm not going to be able to do anything. Try to control yourself. You're coming to the ladies meeting. I'm telling you, what do you mean by self-control? Controlling yourself. That's it. I'm telling you, if you control yourself, who is controlling you? Self. I'm telling you, I'm controlling you. Why are you doing this? கரெக்டா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்களோ ஹவு டு யூ கண்ட்ரோல் யோர் செல்ஃப் ஐயோ நீங்க ஆன்சரை பைபிள்ல பார்த்தா போது என்ன பார்க்க வேண்டாம் ஹவு டு யூ கண்ட்ரோல் யோர் செல்ஃப் ஆவியானவர் 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 இருக்கிறார் ஆவியானவர் செய்வா வசனத்தால் ஐயா பிடித்தார் சரியான பாயிண்ட் இங்க தப்பே வராதுன்னு அவருக்கு தெரியும் how do you control yourself don't think you can control yourself self cannot control the self your control is not in yourself you go out of control ungu suyathala kattupaduthra edhiyum kattupaattai idakkum unmaya illaya neenga evlo da adha seiyakudadhu seiyakudadhu solli parunga 10 mura 11 avadhu mura senjirupeen pogakudadhu pogakudadhu nenachungalam poitaanga பார்க்கக்கூடாது பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினச்சவங்களாம் பார்த்துட்டாங்க செய்யக்கூடாது அதான் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவர்களை செய்யாத படிக்கு போராட்டம் உள்ளேயே இருக்கு இப்போ பிரச்சனை என்னன்றதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முக்கியமான குறிப்பு இந்த சாப்டர்ல வரலன்னா ஆண்டர் அப்படிதான் கொஞ்சம் போக 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 பதில கொஞ்சம் காட்டுவார் அதனால அதே பாயிண்ட்ல நிக்காம கொஞ்சம் மூவ் ஆகணும் என்ன பார்க்கறோம் இங்க பாருங்க ஆவியின் கனியோ verse 22 anbu santosham samadhanam needi porumai daiva narguna viswasam saandha vichchadakkam ipdi pattavigalukku virodhamana pramanam onram illai apdi endra pisaasu edaiyum thookikittu indha pramanathukku munbaga vandu nindru kutrapaduthave mudiyadhu apdi endral aaviyinala varradhe maamsam edirka mudiyadhu endra artham enna artham jeikka mudiyadhu endru artham இப்ப கவனிங்க edirkala ichchikala ana ennudaiya choice nu varumbodhu ena paarenga ரட்சிக்கப்பட்டவங்க எல்லாம் என்ன பாருங்க ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக தான் நிறைய வாய்ப்பு எதற்கு வாய்ப்பு எதை வேணாலும் செய்யறதுக்கு நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா எதை செய்யறதுக்கு மாம்சத்தின்படி செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது எத்தனை பேருக்கு புரியுது பாவம் செய்யறதுக்கு பல வழி வழிகள் இருந்தது பல வாய்ப்புகள் இருந்தது எதில் தவி எதில் போனாலும் மாம்சத்திலே தான் இருந்தோம் மனசும் மாம்சம் விரும்பினைகளை மட்டும்தான் செய்ய நம்மால் முடிந்தது ஆனால் இன்றைக்கு தெர் ஆர் டூ ஆப்ஷன்ஸ் என்னது ஒன்று மாம்சத்திலும் முடிவெடுக்கலாம் இன்னொன்று ஆவியிலும் எத்தனை பேருக்கு அது புரியுது ட்ரை அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்க மாம்சத்தில் ஆயிரம் பிரச்சனை இருந்தாலும் இன்றைக்கு நமக்கு இன்னொரு வழி இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு முடிவுக்கு என்ன முடிவுக்கு ஆவி கேற்றபடி முடிவு எடுப்பதற்கு ஏமே how much ever you are tempted by your sinful nature how much ever the pressure is mounting high in your flesh you got an option to obey in the spirit innikki aavila mudivedukka or deva pillaiki or vaippu irukke ena ninga rachikapatta pilla yesu udaiya satyatha petra pilla aaviyanava jeevikira irudayatha petra pillaiki indraiki innoru vaippu enna vaippu aavi ketra padi nadandukolla or vaippu ena gavaninge முன்னாடி தான் இந்த வாய்ப்பு இல்லை இன்னைக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் தெரியுமா இன்னைக்கு ஆவியினால் நீங்கள் நடத்தப்படுகிறபடினால் ஆவியின் கனி உங்களுக்குள் உருவாக்கப்படுகிறது ஏமே ஐ ஹோப் ஐ ஸ்போக் அபவுட் தி செலஸ்டேஷன் டூ த்ரீ வீக்ஸ் எகோ சின்னதாக ஒரு பிஞ்சு வந்தாலும் மாங்காய்க்கு உள்ள சுபாவம் அதில் இருக்குமா இல்லையா ஆனால் அது இத்தனை தான் இருக்கு நம்புறதா அது மாங்காயத்தான் மாறுன்றதை எப்படி நம்புறது யாரோ பேசுனாங்க கரெக்டா இல்லை நான் கேட்டது மாவடு 
மாவடு மாங்காக மாங்காயாக மாங்கனியாக மாறும் என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் அதானே அது மாமரத்துல தானே இருக்கு ஐயோ இதற்கு ஏன் இவ்வளவு பயந்து போனீர்கள் நான் கேட்கிற மாவடு மாங்கனியாக மாறும் என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் நான் மாமரத்துல ஒட்டி இருக்கிற வரைக்கும் மாங்காதான் எத்தனை பேருக்கு அது நன்மையா இருக்கிற நெருஞ்சல்களில் சொல்லுங்க திராட்சை படங்களை பறிக்கிறார்களா முட்புதரில் அத்தி படங்களை பறிக்கிறார்களான்னு ஏசுகிறாம பெரிய பேச்சு இது அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு தான் பேசுவார் இது எங்களுக்கு தெரியாதா ஆனால் அவர் கரெக்டாக தான் பேசினார் ஏ இந்த லாஜிக் உனக்கு புரியுதுன்னா ஒரு மனுஷனுக்குள்ள என்ன இருக்குன்றத அவங்க காட்டுறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி கனி தான் உள்ள என்ன இருக்கு என்பதை தெரிய வைக்க ஒரே ஒரு வழி அவங்க கனி அவங்க எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும் என்றால் கனியை பார் அப்படின்ற ஆளை பாருன்ட்டார் தோற்றத்தை பார்க்காதே ஆளை பாரு என்ன என்ன இப்படி பேக பேசுறீங்க சிஸ்டர் நாங்கள் தோட்டத்தை பார்த்து தான் ஆளையே பார்ப்போம் அழகாக இருந்தால் அவங்க நல்லவங்க அழகு இல்லைன்னா கெட்டவங்க அப்படியா தோல் நல்லா இருந்தால் நல்லவங்க நினைச்சிடாதீங்க எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது அப்படிதான் சிஸ்டர் ஏமாந்தே அழகு எல்லாம் அழகல்ல அதுக்காக அசிங்கமாக கல்யாணம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலே உள்ளத்தின் அழக பாருங்க எப்படிங்க பார்க்கறது கனிய பாருங்க கனினா என்ன அர்த்தம் அவங்க கேரக்டர் சில பேர் சொல்லுவாங்க எத்தனை ஆத்துமாக்கள் ஆதாயம் பண்ணாங்கன்னு பாருங்க ஐயோ அந்த சிஸ்டர் நிறைய பேரும் சர்ச்சை கொண்டு சேர்ப்பாங்க இவங்க சர்ச்சில் ட்ரெஷரர் அப்படி கல்யாணம் பண்ணி ஏமாந்தவங்க இருக்காங்க எந்த ட்ரெஷரையும் நாங்கள் குற்றம் காணவில்லை நம்ம சபையில் அப்படிலாம் இல்லை உங்களுக்கே தெரியும் அதனால இப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது சபையில் ஏதோ முக்கியமான அங்கத்தினராக இருப்பதனால அவங்க நல்லவங்கள்லாம் சொல்லாதீங்க Character is not found by the position that they hold. That's why I'm going to say that. 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 You know what I'm going to say? I'm going to say that. I'm going to say that. Salary take away. I'm going to say that. Oh, oh. Take home. Take home. Take home money. I'm going to say that. 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 நான் சொல்வதை கேளுங்கள் நல்ல பொண்ணுனா என்ன அர்த்தம் ஒடுக்கமான ஒரு நாள் ஓடிடும் Character is not given by the qualification. Character is not given because of the position. Character is developed because of God's word. Don't tell something as good because it appears to be good. Hey, I'm telling you. You can see it in the past. What do you say? You can tell me one thing. You can tell me what you say. You can tell me what you say. You can tell me. சொல்லுங்க குத்துற படம் எல்லாம் ஒரு படமா குத்தாத படம் அல்லவா நல்ல படம் சொல்லுங்க அப்புறம் எப்படி பல படம் நல்ல படம் சொன்னீங்க மரத்தை பார்த்து நீ கண்டுபிடிக்காதே மரத்தோட கனிய பாரு மரம் எப்படி வேணாலும் தெரியட்டும் பாவம் ஆனா அது கனி நல்லா இருந்தா நான் எனக்கு எப்பவுமே ஆண்டர் பேசல ரொம்ப ஆண்டர் இருக்கேன் தெரியுமா கனி நல்லதென்றால் கனி நல்லதென்றால் கனி அழகுள்ளதென்றால் என்று ஆண்டவர் சொல்லவே இல்லை கனி நல்லதென்றால் டேஸ்ட் சப் ஆஃப் த கேரக்டர் ஃப்ளேவா அப்போ ஆண்டவர் நல்லதென்ற இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது அது நன்மை தரும் அதை சாப்பிட்டா பிழைக்கலாம் அதை சாப்பிட்டா நல்ல சுகம் உண்டு அதை சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது இதெல்லாம் தான் அந்த நல்லதுக்கு மீனிங் அப்படின்னா நல்ல கவனிங்க இதில் அலையன்ஸ் பொருந்தும் இதில் குடும்பத்தோட டிசிஷன்ஸ் பொருந்தும் எதிர்காலத்துடைய தீர்மானங்கள் பொருந்தும் இயேசுவோட சத்தியத்தை கேட்ட ஆட்கள் ஏன் மாறுறாங்கன்னா அப்பா பேசுனா ஒரு மனுஷனுடைய இருதயம் மாறும் பிகாஸ் கேரக்டர் இஸ் டச்ட் ஆனால் அதை பேசும்போதே சுத்தம் ஆண்டர் சத்தியத்தை கேட்ட ஒரு ஆள் சுத்தமானவங்க இங்கே டோன்ட் கோ பை தே ட்ரெடிஷன் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த பேக்ரவுண்ட் யூ சூஸ் டு ட்ரஸ்ட் தம் ஆஸ் குட் யூ வில் மிஸ்ரபிளி மேக் அ மிஸ்டேக் அவங்க குடும்பமே நல்ல குடும்பம் எப்படி சொல்வீங்க எப்படி சொல்வீங்க அப்படி அவங்க அப்பா எத்தனை ஏக்கர் லேண்ட் இருக்குது ஒரு வீடுன்னா பண்ணையார் ஃபேமிலிங்க நல்ல குடும்பம் வாங்க அப்படியே எங்க அப்பா நிறைய இருந்தா நல்ல குடும்பமா 
நான் இதுக்கெல்லாம் விரோதியே இல்லை நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது ஓட்டாண்டி திருமணம் செய்தவர்கள் எல்லாம் நல்லவள் என்றும் நான் சொல்லவில்லை இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த கேரக்டர் அவங்க நீதி உள்ளவங்கன்னு சொல்கிறாங்க எதை வச்சுங்க நீதி உள்ளவங்க எந்த பொய்யும் சொல்ல மாட்டாங்க அதனால் நீதியா தவறே செய்த குடும்பம் இல்லை நல்ல குடும்பம் அப்படின்னா நம்பிடுவீங்களா நான் கேட்குறேன் என்ன என்னை பாருங்கள் நீங்களாம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஆச்சு ஒரு சகோதரர் சொன்னால் மறக்க மாட்டேன் எவ்வளவு தவறு செய்தவராக இருக்கட்டும் பாஸ்ட் உள்ள ஆளாக கூட இருக்கட்டும் அவர் ஆண்டவர் அறிஞ்ச ஆளாக இருந்தால் அவருக்கு ஹோப் இருக்குன்னு சொன்னார் ஏன் தெரியுமா என்னைக்கும் ஆண்டோடைய தொடுதலில் ஜீவிக்கிற ஒரு மனுஷனை கத்தர் மாற்றுவார் ஆனால் தப்பே செய்யாத குடும்பத்திலேருந்து வர்ற ஒரு நல்ல ஆளாக கட்டணா கூட கேரண்டி இல்லை வாழ்க்கைக்கு ஏன்னா அவரை நடத்தக்கூடிய சத்தியம் அவருக்குள்ளே இல்லை ட்ரை அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரெண்டுக்கும் பேலன்ஸ் இருக்கு சகோதரா சகோதரி அதனால டோன்ட் கோ பை வாட் யூ சி அண்ட் சென்ஸ் பட் ராத கோ பை வாட் காட் ரிவீல்ஸ் டு யூ பிகாஸ் யூர் டாட் பை த லாட் கத்தரால் போதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் கத்தர் வெளிப்படுத்துகிற காரியங்களை இப்போ சொல்லுங்க இந்த மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாக இருக்கும் பொழுது ஆவி கேற்றபடி நடந்தால் மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்ற மாட்டோம் என்பதை சொல்லிக்கொண்டே போகிற வேதமும் சொல்லி முடிக்கிறது ஒரு வார்த்தையை இருபத்தி நான்கு கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதில் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அரைந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னா என்னத்தோம் இப்போ இதை கேட்குற மாம்சம் என்றால் என்ன ஜென்ம சுபாவம் பழைய மனுஷன் பழைய மனுஷனையும் அவன் கிரியைகளையும் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையிலே அப்போ புதிய மனுஷனுக்குள்ள அது வேலை செய்ய முடிந்தாலும் செத்து போன பாம்புன்னு அர்த்தம் நல்லா கவனிங்க இஃப் யூஆர் சஃபகேட்டிங் இன் யூர் ஸ்பிரிட் ஃபார் டூயிங் சம்திங் ராங் யூ ஆர் இன் அ சேஃபர் சைட் என்னை கவனிச்சிங்களா என்னை கவனிச்சிங்களா திருப்பி நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் உங்கள் இறுதையும் துக்கப்படுகிற நிலைமையில் நீங்கள் இருப்பீங்கன்னா பாதுகாப்பான பக்கத்தில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் தப்பு செய்தா இருதையும் வாதிக்கப்படணும் தப்பு என்னன்னே தெரியலன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க வாதிக்கப்படணும் வித்தியாசம் இருக்கு தப்பு செய்தது என்னன்னே தெரியாத அளவுக்கு ஒரு கிறிஸ்தவம் இருக்கக்கூடாது நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க நீங்க பேசினது நீங்க நடந்துகிட்டது நீங்க யோசிச்சது தவறே என்னதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்வீங்கன்னா நல்லது கெட்டதே வித்தியாசம் புரியவில்லை என்று சொல்வீர்கள் என்றால் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறீர்கள் உங்களை குறித்து இல்லை உங்கள் இருதயம் பாதிக்கப்படுது பாதிக்கப்படுது அப்பா நான் பண்ணது தவறு ஐ ஷுட் இன் ரிப்பீட் தி சேம் திங் அகேன் அண்ட் அகேன் ஐ ஷுட் சேஞ்ச் அப்படின்ற கன்விக்ஷன் உங்களுக்குள்ளே வேலை செய்துன்னா யூ ஆர் இந்த சேஃபர் சைட் ஏம ஏன்னா ஆவி கேட்டபடி நடக்கிறதுனா அது தாங்க யூ சூஸ் டு வாக் இன் த ஸ்பிரிட் சப் டூயிங் த பவர் ஆஃப் த ஃப்ளஷ் தட்ஸ் ஆவ் யூ ஓவர் கம் த ஃப்ளஷ் பிகாஸ் யூ ஆல்ரெடி குரூசிஃபைட் யுவர் ஃப்ளஷ் வித் இஸ் ஈவில் டிசைர்ஸ் ஆன் த கிராஸ் சிலுவையில் ஏற்கனவே அரைந்தேன் என்பது தான் என் பழைய மனுஷனுடைய ஹிஸ்ட்ரி புதிய மனுஷனுக்குள்ளே அது உயிரோடு இல்லையா இல்லை அதனால் நான் ஆவி கேட்டபடி நடந்தால் மட்டும்தான் ஃப்ரீயாக இருப்பேன் லைட்டாக இருப்பேன் டெலிவரன்ஸில் இருப்பேன் சுயாதீனத்தில் இருப்பேன் இல்லைன்னா சுயாதீனத்தில் அழைக்கப்பட்டு இருந்தும் அடிமைத்தனத்தில் இருப்பேன் இஃப் யூர் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் வெதர் இட் இஸ் இன் ஃப்ரீடம் ஆர் இன் பாண்டேஜ் then it's high time you have to analyze your spirituality endha nilamaila kuda ullam irukku nu theriyama na oda virumbale i know where i stand before god my heart is not free enakulla baara irukku enakulla dukkam irukku na neenga analyze panna dhaan karthar pesugara never ever think edho pisasu kiri seralla nu solladinge edho saabam kiri seidana solladinge aavila nadathaparavanga free ah irupaangala heart la illa na nama maamsathile engiyo edam koduthirukom nu artham ethana verku puriyudhu another spiritual life is such an easy experience aandavar kudukra vaalkai adimai thanathukuriyade alla endha nerkalama ipo orumana pattu nama jebikira indha velaiyile parisu thaaviyana namakku vendi belathai ketta virkumbadi nama ellarume kekka pogorom i believe the words are not just a theory ஆண்டோ நமக்கு வேண்டிய பலத்தை கொடுக்காம இந்த இடத்த விட்டு நம்ம அனுப்ப மாட்டோம் எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி கொள்ளுங்க பரிசு தாவியானவரையும் சொல்லுங்க அப்பா இந்த வார்த்தைகள் மெய்யான வார்த்தைகள் நீங்க பேசுகிற ஒவ்வொன்றும் சத்தியமானவை அப்பா என்னை விடுதலை செய்யக்கூடிய வல்லமை உடைய வார்த்தைகள் அப்பா என் வாழ்க்கையில இன்னும் சாகடிக்கப்படாமல் நான் அனுமதித்திருக்கிற உயிர் கொடுத்திருக்கிற எந்த பழைய மனுஷனுக்குரிய சுபாவம் இருந்தாலும் இந்த ராத்திரி வேளையில் அதை நான் சிலுவையில் அறையப்பட ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அப்பா நான் உயிர் கொடுத்த காரியங்களை 
நான் உயிர்ப்பித்த காரியங்களை நான் பழைய மனுஷனுக்குரிய எந்த சுபாவத்தை எந்த இடத்தில் உயிர்ப்பிக்க இடம் கொடுத்தேனோ அத்தனை சுபாவத்தின் வேர்களையும் அதனுடைய சொரூபங்களையும் ரூபங்களையும் இயேசுவின் நாமத்தில் சிலுவையில் அறையப்பட ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறேன் என்னை இன்டர்நெட்டில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் யூடியூப்பில் வாட்ச் பண்ணி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் நான் ஜபிக்கிறேன் பிதாவே இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்ட வார்த்தையின் அடிப்படை ஒவ்வொருவருக்குள்ளாக மாம்சத்திற்கு ஏதுவாக வாழக்கூடிய காரியங்கள் அடிமைத்தனத்திற்குரிய சுபாவங்கள் இன்னும் தலை விரித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது என்றால் என்னோடு ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் பரிசு தாவியின் பலன் இறங்க பிழைத்திருக்கிறோம் நாங்கள் பாரத்தோடு நடக்கிறது காரணம் எங்க இருதயத்திற்கே தெரியும் மாம்சத்தில் நாங்கள் இடம் கொடுத்தபடினாலே எங்க இருதயம் பாரப்பட்டிருக்கிறது ஐயா இப்பொழுது இந்த மாம்சத்தின் கிரைகள் வேறோடை பட்சிக்கப்படுவதா இயேசுவின் நாமத்தில் உறவனப்பட்டு கேட்கிறோம் பிதாவே உண்மை ஆண்டவரை நம்பி சத்தியத்திற்கு இடம் கொடுக்கிற ஆமேன் சொல்லுகிற ஒரு பிள்ளை கூட அடிமைத்தனத்தில் தொடர்ந்து இருக்க முடியாது பிசாசு வெட்கப்பட்டு போனான் சுவாமி பிசாசின் கிரைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவகுமாரன் வெளிப்பட்டா இயேசுவி நாமத்தை நான் ஜபிக்கிற இந்த வேலையில் உயிர் கொண்ட மாம்சங்கள் செத்து போகட்டும் உயிர் கொண்ட மாம்சத்தின் சுபாவங்கள் செத்து போகட்டும் சிலுவையில் அறையப்படுவதாக இயேசுவி நாமத்தில் உடைய மரணத்தை உயிர்த்தெழுதலை அறிக்கை பண்ணுகிற நாங்கள் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை வெட்கப்பட்டது இல்லை பரிசுத்த வான்கள் நாங்கள் ஐயா நீதிமான்கள் நாங்கள் ஐயா தேவ பிள்ளைகள் நாங்கள் ஐயா பரிசுத்த குடும்பம் அப்பா பரிசுத்த ஜாதி அப்பா ராஜரிக ஆசாரிய கூட்டம் நாங்கள் ஐயா உடைய துதிகளை சொல்லும் பிள்ளைகள் அப்பா ஏசுவின் நாமத்தை நாங்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் சுவாமி நாங்கள் கத்தருடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் தேவாதி தேவனின் பிள்ளைகள் நாங்கள் ராஜரிக கூட்டத்தார் நாங்கள் தேவனால் பிறந்தவர்கள் மாம்சத்தில் அல்ல நாங்கள் தேவனால் பிறந்தவர்கள் ஐயா பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் எங்கள் விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் எங்கள் பரிசுத்தத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் எங்கள் ஆசீர்வாதங்களை ஏசுவின் நாமத்தினுடைய ஜனத்தை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் கட்டுகள் சிதறட்டும் இப்பொழுதே மறைவான கண்ணிகள் இயேசுவி நாமத்தை சிதறட்டும் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கைகள் மேலும் அக்கினி இறங்கட்டும் சுவாமி பட்சிக்க வேண்டிய காரியங்கள் இயேசுவி நாமத்தில் பட்சிக்கப்படுவதா தகப்பனை மறைவிடத்து செயல்பட்ட பொல்லாதவனின் எல்லா அக்னியாசுரங்களும் அவன் கொண்டு வந்த அம்புகளும் இயேசுவி நாமத்திலே திருப்பி அனுப்பப்படுவதா எங்கள் ஆவி ஆத்தம சரீரத்தை பாரப்படுத்தும்படிய கரைப்படுத்தும் முடியாது வந்த பாதாளத்தின் யோசனைகள் திட்டங்கள் அம்புகள் இயேசுவி நாமத்தில் திருப்பி அனுப்பப்படுவதா ரத்தத்தினாலே நான் முறியடித்து செபிக்கிறேன் பரிசு தாவியினர் வந்த ஒவ்வொரு உள்ளத்தையும் பலப்படுத்தி ஆசிர்வாதத்தினால் அலங்கரைய மன சமாதானத்தினால் மகிழ்ச்சியினால் இடைகட்டும் இந்த இடத்திலிருந்து திரும்பி போகும்போது அவர்கள் எதினால் பிறந்தவர்கள் என்பதை அறியட்டும் நிலைத்திருக்கிறதும் என்றும் அறியாததுமாகிய ஜீவன் உள்ளதுமாகி தேவனுடைய வித்தினாலே நாங்கள் மறுபடியும் ஜனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கோம் நாங்கள் மறுபடியும் பிறந்ததே தேவனுடைய வித்தினாலே மாம்சத்தினால் பிறக்கவில்லை சுவாமி நாங்கள் ஆவியினால் பிறந்தவர்கள் நாங்கள் தேவனால் பிறந்தவர்கள் நாங்கள் மாம்சத்தினால் ஜெயிக்கப்பட முடியாது மாம்சம் எத்தனையோ முறை ஆளுகை செய்து நாங்கள் விழுந்து போய் இருந்தால் நாங்கள் தொடர்ந்து மாம்சத்தில் வாட முடியாது சுவாமி மாம்சத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல நாங்கள் ஆவிக்கு உட்பட்டவர்கள் இயேசு வினாமத்தில் அதையே பிரகடனப்படுத்துகிறோம் இயேசு வினாமத்தில் ஒவ்வொரு சிந்தனையும் சுத்திகரிக்கப்படும் மாம்ச எண்ணங்கள் இயேசு வினாமத்தில் மறையட்டும் ஐயா ஆண்டவரை நினைத்தாலும் நினைக்க தோன்றினாலும் அதை ஆளுகை செய்ய முடியாதபடி அதன் வேர்களை பட்சிக்கிறோம் அக்கினி ஏசுவி நாமத்தில் இறங்குவதாக சுவாமி பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் ஐயா உடைய தொடுதலை இயேசுவி நாமத்தில் பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவை ஜெயிக்கவே எங்களை அழைத்ததுக்காக நன்றி உடைய பிள்ளைகள் ஜெயிக்க பிறந்தவர்கள் அப்பா ஆளுகை செய்ய பிறந்தவர்கள் இயேசு வினாமத்தில் அதையே சொல்லி நான் ஆசீர்வதிக்க எந்தெந்த இடத்தில் விழுந்தார்களோ அதே இடத்தில் தொடர்ந்து நின்று ஆளுகை செய்யட்டும் எந்த இடத்தில் அவர்கள் தொடர்ந்து விழுந்தார்களோ அதே இடத்தில் நின்று ஆளுகை செய்யட்டும் என்று சொல்லி இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஆசுவதித்து உடைய பிள்ளைகளை கட்டவிழ்க்கிறேன் ஆண்டவரை பாதாளம் மரணம் ஜ ஜெயமெடுக்க முடியாதபடி எங்களை ஜெயிக்க வைத்தவா யூதராஜ சிங்கம் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்தினால் சாட்சியின் வசனத்தினால் நாங்கள் சாத்தனை ஜெயிக்கிறோம் ஐயா அப்பா அவனுடைய சபையை ஆசுவதிக்கிறேன் போக்கையும் வரத்தையும் ஆசுவதித்து அவருடைய ஆண்டவரே அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசுவதித்து வாதைவள் கூடாரத்தை நெடுங்காதபடி காத்தரலும் கிருமை பெருகட்டும் 
நம்முடைய கிருபைக்கும் சத்தியத்துக்கும் ஒப்பு கொடுத்து நான் ஆசிர்வதிக்கிறேன் தொடர்ந்து நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வதையும் கேட்டவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆசிர்வதிக்கப்படுவார்கள் ஏசுவின் ஜீவனுள்ள நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கரங்கள் தட்டி பரிசுத்தாவே எனக்கு நன்றி நீரெல்லாம் எங்களால் முடியாதப்பா நமக்கு மகிமையை கொடுக்கிறோம் ஆசுவதிக்கிறோம் ஹலை லூய் அவரே நமக்குள் வெளிப்படுத்துகிறார் ஆமேன் இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள உங்களுக்கு சத்தியங்களை ஏற்கனவே வேத பாட வகுப்பில் சொல்லி இருக்கிறேன் ஒன்று குறைந்த இரண்டு வீட்டிலே சென்று பத்திலிருந்து கடைசி வசனங்கள் வரை நீங்கள் வாசிக்க உங்களுடைய சுய பிரயோஜனத்திற்காக சொல்லுகிறேன் இப்பொழுது கவனிங்கள் ஆவி மறித்திருந்தது என்றால் என்ன அர்த்தம் அந்தகாரம் அர்த்தம் ஆவி மறித்திருந்தது என்றால் என்ன அர்த்தம் அந்த பகுதியை மட்டும் பதில் சொல்லுங்க தேவனோடு உறவில்லை என்று அர்த்தம் சரியான வார்த்தை வேற வார்த்தை சிந்திக்கவே உங்களை பேச சொல்லுகிறேன் நீங்கள் சரியாய் பேசுகிறீர்கள் ஆவியில் ஆவியானவர் இல்லை என்று அர்த்தம் சொல்லுங்கள் ஆமே ஆவி மறித்திருந்தது என்றால் என்ன அர்த்தம் ஆண்டவர் இல்லை என்று அர்த்தம் அந்தகாரம் இருந்தது என்று அர்த்தம் தேவனோடு தொடர்பு இல்லை என்று அர்த்தம் இப்பொழுது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து பாருங்கள் சரியாய் புரியும் தேவன் தொடர்பு வைக்க முடியாத இருதயம் அந்த ஹாரத்தில் தானே இருக்கும் உண்மைதானே மறித்து தானே போகும் சரி வேற என்ன அர்த்தத்தை சொல்ல வரலாம் ஆவி மறித்தபடினால் ஆத்துமா மேலோங்கி இருந்தது நான் சொல்வதை கவனிங்கள் தேவன் நடத்த விரும்புவது ஆவியை பயன்படுத்தி மாத்திரமே அதாவது ஒரு மனுஷனுடைய உண்மையான எஜமான் யாராக இருக்க வேண்டும் மனுஷனுடைய ஆத்துமா அல்ல அவனுக்குள் தேவன் தந்த அவருடைய சுவாசமாகிய ஆவி நான் பரிசு தாவியனவரை இங்கே பேசவில்லை தேவனுடைய சுவாசமாய் வந்த அவருடைய ஆவி என்றால் நம்முடைய இருதயமாக மாறினது நீங்கள் ஆதியாகவும் இரண்டு ஏழை அதற்கு வாசிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் பழைய காரியங்கள் நான் திரும்ப புதிதாய் வந்தவர்களுக்காக பேசுகிறேன் என்னை கவனிங்கள் தேவன் ஊதினாரை சுவாசத்தை அதுதான் ஒரு மனுஷனுக்குள் ஆவியாய் மாறி ஜீவாத்மா வானான் என்று முடிகிறது ஜீவனை உடைய ஆத்துமாவாய் மாறினான் என்னை கவனிங்கள் ஆவியை எடுத்தால் ஆத்துமாவுக்கு மதிப்பில்லை ஹலிலூயா ஆவியை இழந்தோம் என்றால் ஆத்துமாவுக்கு மதிப்பில்லை நன்றாய் கவனிங்கள் இது நம்முடைய பிராக்டிக்கல் லைஃபுக்கு இப்பொழுது பதிலாய் மாறும் ஆவியின் வாழ்க்கை நமக்கு அர்த்தத்தில் இல்லை என்றால் ஆத்துமாவுக்கு மதிப்பில்லை அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் நீங்களே சொல்லிவிடுங்கள் ஆத்துமாவுக்கு மதிப்பில்லை அப்படி என்றால் யாருக்கு மதிப்பில்லை எனக்கு மதிப்பில்லை என் ஜீவனுக்கு மதிப்பில்லை என் வாழ்க்கைக்கு மதிப்பில்லை எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது எத்தனையை சரீரத்தில் நாம் பிழைத்திருந்தாலும் நன்றாய் கவனிங்கள் ஆத்துமாவில் பிழைப்பு இல்லை என்றால் அது பிழைப்பே ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன ஒன்றுமே இல்லை உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தலாம் அப்படின்றால் வெற்றி என்பது உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்துவதனால் வருவது அல்ல என்று வேதம் தான் சுட்டி காட்டுகிறது என்னை கவனிங்கள் மாம்சம் எப்பொழுதுமே ஆவியை எதிர்க்கும் தேவ பிள்ளைகளை இதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஆவி எப்பொழுதுமே மாம்சத்தையும் எதிர்க்கும் அதனால் தான் ஒரு தேவ பிள்ளை தான் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவர்களை செய்யாதபடிக்கு இவைகள் ஒன்று கொன்று விரோதமாய் இருக்கிறது என்னை கவனிங்கள் இது வளமையாக இப்பொழுது வெளிப்படுகிறது நான் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவைகளை அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் நான் செய்ய விரும்புகிறது எப்பொழுதுமே நன்மையாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கூட இல்லை நான் ஒருவேளை தீமை செய்ய விரும்புவேன் ஆனால் அதையும் செய்ய விடாதபடிக்கு ஆவி போராடுகிறது மாம்சத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிறது நான் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவைகள் என்று வரும்பொழுது ஆண்டவருக்கு ஏற்ற காரியங்களாக இருந்தால் கூட மாம்சம் எதிர்க்கிறது மாம்சம் என்ன சொல்லுகிறது ஆவின் வழியில் நடக்க விடாதபடி எதிர்க்கிறது என்னை பார்த்து கொண்டே இருங்கள் இந்த இந்த போராட்டத்தில் ஜெயத்தை பெற வேண்டும் என்றால் வசனம் எளிதாக சொல்லிவிட்டது அதுதான் எனக்கும் அநேக முறை புரியாத ஒரு விஷயம் ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே பெரிய காரியங்களை எளிதாகவே பேசுவார் இதை பேசும்போது உங்களுக்கு இணைப்பு திடீர் என்று வர வேண்டும் பெரிய காரியங்களை எளிதாகவே பேசுவார் என்று சொன்னேன் எங்கே அதை படித்தோம் எப்பொழுதோ படித்தோம் ஐயோ ஒரு பகுதியே படித்து முடித்தோம் மிக கடினமானவர்களை எளிதாகவே செய்வார் இல்லை 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 ஒரு பகுதி முழுவதும் பல வாரங்கள் படித்து படித்து படித்தோம் ஆ என்ன படித்தோம் பார்க்காமல் சொல்லுங்கள் ஆடா 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 கலைந்து போடுவதை பற்றி படித்தோம் அல்லவா கலைந்து போடுவது கடினமா உரிந்து கொள்வதா 
அம்மா இன்னொன்று என்னம்மா உடுத்தி கொள்வது தரைத்து கொள்வது கடினமா இதை நீங்களே ஆராய்ந்து கொள்ளுங்கள் அப்படி இல்ல கடினமானவைகளை எளிமையாக மாற்றினவர் இயேசு என்றால் இப்பொழுதும் அவர் பேசுகிற வார்த்தைகள் எளிமையானவைகளாகவே இருக்கிறது ஆனால் செயல்படுத்த கடினமாய் தோன்றுகிறது இதைத்தான் நாம் ஒருமுனப்பட்டு தியானிக்க போகிறோம் என்றால் கலாத்தியர் ஐந்து இப்படித்தான் சொல்லுகிறது நான் இந்த அன்பு என்ற வார்த்தையை பிறகாக தொடுவேன் இப்பொழுது மாம்சத்தில் மட்டுமே இருக்கிறேன் மாம்சம் என்றால் என்ன ஏன் இப்பொழுது வேறு மாதிரி பார்க்கிறீர்கள் அதே கேள்விதான் அதே பதில் தான் வேறு எதுவும் மாறிவிடவில்லை ஜென்ம சுபாவம் வேறே வேக வேகமாக பேசுங்கள் இங்கிலீஷ் ஆங்கிலோ இண்டியன் ஸ்பீக் சம்திங் அன்ரீஜினரேட்டட் மேன் ஆ ஓல்டு மேன் அதர்வைஸ் ஃப்ளஷ் சின்ஃபுல் நேச்சர் பவர்ஃபுல் அவ்வளோதான் நான்கு விதங்களை சொல்லலாம் சின்ஃபுல் நேச்சர் ஃப்ளஷ் ஓல்ட் மேன் அன்ரீஜினரேட்டட் மேன் பவர்ஃபுல் வேறு ஏதாவது மேன் இருந்தால் நீங்கள் அப்புறமா கண்டுபிடித்து வந்து சொல்லுங்கள் இப்பொழுது கவனிக்க வேண்டிய வார்த்தை இந்த சுயாதீனத்தை நீங்கள் மாம்சத்திற்கு ஏதுவாக அனுசரியாமல் அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் என்னை கவனிங்கள் அன்பு ஆவிக்குரியது என்ற வார்த்தையை அப்பொழுதுதான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏனென்றால் அது மாம்சத்துக்குரியதே அல்ல என்னை கவனிங்கள் இயேசுக்குள் வந்த பிறகுதான் அன்புக்குரிய சரியான விளக்கத்தையே நாம் பெற்றிருக்கிறோம் அதுவரை அல்ல ஏனென்றால் மாம்சத்தின் அன்பு அன்பே அல்ல அன்பு தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது தேவனால் பிறந்தவன் எவனும் அன்பு கூறுகிறான் அப்படி என்றால் தேவனால் வராத எதுவும் அன்பு அல்ல மாம்சத்தில் பிறக்கிறது மாம்சத்தினால் உண்டாயிருக்கும் ஆவியினாலே பிறக்கிறது ஆவியினால் உண்டாயிருக்கும் என்று இயேசுவே சொன்னார் அப்படி என்றால் ஆவியினால் பிறப்பது மாத்திரமே அன்பாயிருக்கும் என்றால் அந்த அன்பினாலே ஊழியம் செய்யும் பொழுது சுயாதீனத்தில் ஜீவிக்கிறோம் அப்படி என்றால் விடுதலையில் ஜீவிக்கிறோம் ஹலே லூயா மாம்சத்தின் அன்பிலே அடிமைத்தனம் இருக்கிறது எதனை புரிந்து கொள்ளுகிறீர்கள் ஏனென்றால் அது சுயத்தில் செயல்படுகிற அன்பு மாம்சத்தில் என்றாலே சுயம் மாம்சத்தில் என்றாலே பழைய மனுஷனின் சுபாவம் மாம்சம் என்றாலே ஆவிக்கு விரோதமானது அப்படி என்றால் மாம்சத்தினாலே நாம் அன்பு கூற முடியாது எத்தனை பேர் அதை புரிந்து கொண்டீர்கள் இதற்கு வந்த இணைப்பு தான் ஒன்று பேதுரு ஒன்று இருபத்தி இரண்டு வெடுக்கென்று சொல்லுங்கள் மாயமற்ற அன்பு சகோதர அன்பு எத்தனை என்னை பாருங்கள் என்னை இப்போது தான் தேடுகிறீர்கள் சில ஏற்கனவே பதில் சொல்லிவிட்டீர்கள் உங்களுக்கு அந்த பகுதியில் என்ன படுத்தீர்கள் என்று தெரியும் அல்லவா என்னை படுத்தீர்கள் சொல்லிவிடுங்கள் விரைவாக மாம்ச அன்பு அல்ல மாம்சத்தினால் அன்பு கூற முடியாது என்று சொன்னேன் எதனால் சொன்னேன் மாம்ச அன்பு நிபந்தனைக்குட்பட்டது இட்ஸ் கண்டிஷனல் யூ கேனாட் லவ் பியாண்ட் சர்டன் லிமிடேஷன்ஸ் யூ கேனாட் லவ் பியாண்ட் சர்டன் சிச்சுவேஷன்ஸ் பிகாஸ் யூ ஆர் லிமிடெட் இன் யுவர் லவ் வென் யூ ஆப்ரேட் இன் த ஃபிளஷ் நீங்க மாம்சத்திலே செயல்படும் பொழுது ஒரு நிலைமைக்கு மேல ஒருவரை நேசிக்க நேசித்திருக்கிறோமா சொல்லுங்க நீங்களே நம்முடைய மாம்சத்தில் நேசிக்க முடியாததை ஆவியின் அன்பினாலே நேசிக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆவியினாலே சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிவது என்றால் என்ன விடுக்கின்ற பதில் வரட்டும் அவ்வளவுதான வசனத்திற்கு விட்டு கொடுக்கணும் எப்படி விட்டு கொடுப்பீங்க சப்மிட் சரண்டு எல்லாம் நமக்கு தமிழ் இப்படி தான் வரும் அது எல்லாருக்கும் புரிகிறதம்மா சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் விரைவாக பேசுங்கள் நீங்கள் எல்லாம் சரியாக பதில் சொன்னீர்களே நான் ஏன் இப்படி திரும்ப பேச வேண்டும் மறுரூபமாக்கப்பட வேண்டும் திரும்ப திரும்ப நாம் பேசும் பொழுது நினைவு கூறும் பொழுது நமக்குள் பதிகிறது நான் பல முறை பேசினாலும் ஒவ்வொரு முறையும் வசனம் மறக்கும் தெரியுமா ஆனால் திரும்ப திரும்ப நான் உங்களிடத்தில் கேள்வி கேட்கும் போது எனக்கு நினைப்பூட்டுதலாக மாறுகிறது பதித்து கொள்ளவே உதவும் சொல்லுங்கள் ஆவியினாலே கீழ்ப்படிவது என்றால் என்ன சரியாய் சொன்னீங்க வேற வேற விரைவாக யோசியுங்கள் அன்பில் எப்படி நிலை திருப்பது நீங்க வசனத்தை மறந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது அன்பே இல்ல மனசுல அப்புறம் எங்க அன்பில் நிலை திருப்பது நான் திருப்பி கேட்கிறேன் எனக்கு உதவும் நினைச்சு நினைச்சுதாமா பாக்குறான் முடியலையே எத்தனை பேருக்கு இது புரிகிறது ஆமா நம்ம நினைக்காமல இருக்கிறோம் அதுதான் ஏன் நல்ல வார்த்தை கீழ்படுகிறோமா சொல்லி இருக்கிறது சரியான வார்த்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் சுத்த இருதயத்துடனே என்று சொல்லி இருக்கிறது நான் கேட்கிறேன் சுத்த இருதய இருக்கா இல்லைன்னு எப்படி தெரியும் எங்க சரீரம் சுத்தமா இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இருதயம் சுத்தமா இருக்கான்னு எப்படி தெரியும் 
ரொம்ப விசுவாசிக்கிறேன் சிஸ்டர் நல்லா வந்தான் நம்புறேன் மகா கேடுள்ள இருதயம் எனக்கே தெரியுது ஆனால் நல்லதுன்னு நான் எப்படி நினைக்கலாம் என்னம்மா ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் அது இன்னும் வளரணும் வேற ஐயோ பா இப்போ தான் வெதை போட்டிருக்கேன் அது இன்னும் எப்போ பூ பூத்து காய் காய்த்து கனியாகி அது வெளிப்பட்டு அது சரிதான் என்று மற்றவர்கள் பார்த்து ரொம்ப டைம் ஆகும் சிஸ்டர் சொல்லுங்க ஆ கண்டிப்பாக சுத்தம் பண்ணார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் எத்தனை பேர் அப்படியும் விசுவாசித்து ஏமாந்தீங்க என்ன நீங்கள் பார்க்குறத பார்த்த சிஸ்டர் ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வாங்க நாங்கள் ஏற்றுக்கணும் ஏற்றுக்கிறோம் இல்லைன்னா எட்டைக்கு முடியுது நாங்கள் போயிடுறோம் சொல்லுங்க தட்ஸ் அ காமன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஐம் ஆஸ்கிங் ஃப்ரம் த பைபிள் வி சூஸ் டு அபே தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ் என்னம்மா ஃபைத் அண்ட் ஹோப் இன் காட் எஸ் ஆ சரி கிளென்ஸ்ட் ஓகே அவங்க சொல்கிறாங்க ஆவியினால் சத்தியத்திற்கு கீழ்படியும் பொழுது என் ஆத்துமா மறுரூபமாக என் ஆவியும் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது உண்மையாக பொய்யா எல்லாம் உண்மையாக தான் இருக்கும் சிஸ்டர் நாங்கள் எப்போவுமே சரியாக தான் சொல்கிறாங்க வேறு ஐயோ மொத்தத்தில் பைபிள் தெரியல ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வாசித்ததல்லவா எத்தனை பேர் இன்னும் அதை ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளும்படி நான் உறுதியாக பேசினதற்கு ஒரே ஒரு வழி எழுதப்பட்டபடியே நாம் நம்புகிறோம் உண்மையா இல்லையா இப்போ என்ன பாருங்க எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இங்கே கண்ணாடியை போட்டு பார்க்குறேன் எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர் இதிலே அரைக்கை இன்னும் கொஞ்சம் கீழே ஏன்னா எல்லாம் தெரியல சிஸ்டர் இருக்கும் இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு உறுதியாக தெரிகிறது நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீங்க எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இப்போது பதிவு இத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டீங்க ஆ நான் கேட்குறேன் ரட்சிப்புன்னா என்ன அர்த்தம் இது கேட்டால் தான் குழப்பம் என்னம்மா பாவத்திலிருந்து விடுதலை அந்த காலத்தின் என்று ஆச்சரியமான ஒளிக்கு வந்திருக்கிறேன்னு சொல்றீங்க நான் கேட்கிறேன் எப்படி நம்புறது ஒருவருக்கு திரும்பி பாருங்க நிஜமாவா ஐயோ எனக்கு தெரியாது என் பொண்டாட்டியே இது ஏன் புருஷனாச்சு நடவடிக்கை வச்சுதான் அட்டே எங்க அப்பா கனிய பார்க்க சொல்றார் ஐயா சரியான வார்த்தை நான் கேட்கிறேன் ரட்சிக்கப்பட்டதற்கு சாட்சி என்ன ஆவியான உள்ள இருக்கிறாரா எல்லாருக்குள்ளயும் இதை கை தூக்கி சொல்லிடுங்க யாராவது டவுட்டா இருந்தாலும் சொல்லிடுங்க ஆவியான உள்ள இருக்காரா இல்லையா எப்படி தெரியும் எல்லாம் விசுவாசம் தானே விசுவாசித்தீர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் அந்த நிமிஷமே அந்த ஹாரத்தை நின்று ஆச்சரியமான ஒளிக்கு வந்தேன் என்பதை எப்படி அறிந்தீர்கள் உங்கள் இருதயமே சாட்சி சொல்லிற்று இதுவரை இல்லாத ஒரு சமாதானம் சந்தோஷம் நித்தியத்திற்குரிய நம்பிக்கை பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட நிச்சயம் அது மாத்திரமல்ல உள்ளே பரலோகத்தையும் வானங்களின் பூமிக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் அதிகாரமாக இருக்கிற அதிகாரியாக இருக்கிற ஒருவர் உள்ளே வந்ததையும் யார் உறுதிப்படுத்தினா பரிசு தாவியனவரே எப்படி தெரியும் பரிசுத்தரின் பேச்சு புரிய ஆரம்பித்தது வேதம் விளக்கத்தை பெற ஆரம்பித்தது வேதத்தை படிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் பேசினதை அறிய ஆரம்பித்தீர்கள் இதற்கெல்லாம் காரணம் விசுவாசம் இதையும் படித்தோமே ரோமரிலே விசுவாசத்தை கொண்டு இந்த கிருபையிலே பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியத்தை நாம் கொண்டிருந்து தேவ மகிமையை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கையினாலே முடிக்க மாட்டீங்களே ஸ்தோத்ரம் சிஸ்டர் பேசி முடிங்க சிஸ்டர் அதற்குத்தானே வந்திருக்கிறோம் அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கையினாலே முடியாது மேன்மை பாராட்டுகிறோம் இதையும் வாசித்தோம் நான்கு வாரமாக எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது இப்போ இப்பொழுது கவனிங்க எதற்காக இவ்வளோ தூரம் வந்தேன் தொடர்பு தொடர்பு மறுரூபமாக்கப்பட்ட நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வரலையம்மா ஒன்று பேதர் ஒன்று இருபத்தி இரண்டு இருதயம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட இருதயமா என்பதை எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும் அதனால் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் எழுதியிருக்கிறபடியே விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு அப்படியே ஆகும் இது உணர்வு பூர்வமான நம்பிக்கை அல்ல இது ஆவியில் தேவனால் வருகிற விசுவாசத்தினால் கொடுக்கப்படுகிற நம்பிக்கை ஆமே இந்த நம்பிக்கையில் தான் நம் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் எல்லாரும் விரைவாக எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்க கலாத்திர ஐந்துக்கு திரும்ப வேண்டும் ஒன்று பேதிர ஒன்று நான் எதற்கு இந்த தொடர்பை சொல்லுகிறேன் என்பதை மறவாதிருங்கள் ஏனென்றால் நான் மறந்து விடுவேன் கேள்வி அதனால் தான் கேட்கிறேன் எல்லாம் தெரிந்ததினால் அல்ல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதனால் கேட்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஒன்று பேதர் ஒன்று இருபத்தி 
ம் வாசிக்கலாமா ஆகையா எல்லாரும் சத்தமாக ஆகையா நீங்கள் மாயமற்ற சகோதர ஸ்நேகம் உள்ளவர்களாக இருக்கும்படி ஆவியினாலே சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து உங்கள் ஆத்துமாக்களை சுத்தமாக்கி கொண்டவர்களாக இருக்கிறபடியா சுத்த இருதயத்தோட ஒருவரில் ஒருவர் ஊக்கமாய் அன்பு கூறுங்கள் அலையிலுயா சொல்லுங்கள் என்னை பாருங்கள் உணர்ச்சி எப்படி இருந்தாலும் சரி சிந்தனையில் எவ்வளோ எதிர்மாறான எண்ணங்கள் வந்தாலும் சரி ஒரு ஆவியிலே சத்தியம் வரும் பொழுது ஒரு தேவ பிள்ளை ஆமேனப்பா கடினமாய் இருந்தாலும் கஷ்டமாய் தோன்றினாலும் நான் மன்னிக்கிறேன் இல்லை என்றால் விட்டு கொடுக்கிறேன் மாற விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி சத்தியத்திற்கு இடம் கொடுக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது இருதையும் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது என்னை பாருங்க ஏசுவே சொன்னார் யோவான் பதினைந்து மூன்றிலே நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே என்னங்க அர்த்தம் இதெல்லாம் சொன்ன உபதேசமே சுத்தமாக்குகிறதா ஏமே என்னை நன்றாய் பாருங்கள் ஒரு மனுஷனுடைய இருதயத்தை சுத்திகரிக்கிற வல்லமை எதற்கும் இல்லை வசனத்திற்கு மட்டுமே வசனத்தை கேட்க கேட்க இருதயத்தை கத்த சுத்திகரிக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது அதனால் தான் ஆண்டவர் இருதயத்திற்குள்ளேயே அனுப்புகிற இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டையும் தேவனுடைய வசனம் அது ஆத்துமாவையும் ஆவியும் பிரிக்கத்தக்கதாக ஊனையும் எலும்பையும் உருவ குத்தத்தக்கதாக இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கத்தக்கதாயும் இருக்கிறது எத்தனை பேருக்கு இந்த விஷயங்கள் புரிகிறது அதாவது என் சுய எண்ணங்களுக்கும் தேவனுடைய எண்ணங்களுக்கும் இடையில் கத்தி வருகிறது என்றால் சத்தியத்தினால் வருகிற பிரிவினை ஏமே கலப்புகளை பிரிப்பார் என் யோசனை எது தேவ ஆலோசனை எது என்பதை அறிய வைப்பதே வார்த்தை ஏமே நீங்க வார்த்தையை படிக்காம தேவன் என்ன சிந்திக்கிறார் என்பதை அறிய முடியாது தேவ பிள்ளையை நான் பேசி கொண்டிருப்பது மாம்சம் மறக்கவே இல்லை கவனிங்கள் மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமானது ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமானது நாம் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவர்களை செய்யாத படிக்கு அப்படின்றா நான் மாம்சத்துல செய்ய நினைச்சா கூட ஆவி எதிர்க்கும் எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைக்கு தான் இந்த போராட்டம் இருதயத்துல நீங்க ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக இந்த போராட்டம் இல்லை எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் தப்பு செஞ்சாலும் பாவம் செஞ்சாலும் சந்தோஷமா தான் இருந்தது குத்துற விஷயங்கள் இல்லை ஏன்னா ஆவி செத்திருந்தது ஆவியே மாம்சத்தினால் அடைக்கப்பட்டதாய் ஆளுகை செய்யப்பட்டதாய் இருந்தது எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்ளுங்கள் மனசும் மாம்சமும் விரும்பினர்களை செய்து கோபாக்கினின் பிள்ளைகளாய் இருந்தோம் எபேசி ரெண்டு மூன்று மனசும் மாம்சமும் அப்படின்றா நம்முடைய மைண்டும் மாம்சமும் ஒன்றாய் இருந்தது காரணம் ஆவியிலே உயிர் இல்லை இன்று ஆவியில் உயிர் இருக்கிறது என்றால் என்ன அர்த்தம் தேவ ஆவியானவர் நமக்குள் வெளிச்சமாய் வந்திருக்கிறார் ரட்சிப்பு வந்தபடின்னா சத்தியத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது இருளான சிந்தனைகள் கூட மாற்றி அமைக்கப்படும் மனசும் மாம்சமும் இணைய விட மாட்டார் எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது நான் கேட்கிறேன் உங்க எண்ணத்துல தப்பு வந்தா தெரியாது கிறிஸ்தவர்களை என்னை பார்த்து பதில் சொல்லுங்க நீங்கள் குனிந்து ஆராய்வது வீட்டிலே சென்று ஆராய்வதா இருக்கட்டும் அநேக பேர் குனிந்து கொண்டு எதையோ ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் வீட்டிலே சென்று நீங்கள் தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்னை பாருங்கள் உங்க எண்ணத்துல தப்பு வந்தா தெரியாது நான் சொல்வது செயலே அல்ல நம்ம தவறா பேசுனா கூட தப்பா பேசணும் தெரியுமா தெரியாத எண்ணம் தவறான தெரியுமா தெரியாத யார் தெரிய பண்ணினா ஆவியானவ சத்தியத்தின் ஆவியானவ வசனத்தை படிக்க படிக்க ஒரு எண்ணங்களுக்குள் பிரிவினையை கொண்டு வந்திருக்கிறார் இதுதான் மறு ரூபம் ஒரு ரூபமா இருந்த மனதை வேறு ரூபமாக்குகிறார் மறு ரூபம் வி ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன் அவர் திங்கிங் அதனால்தான் கர்த்தடைய வசம் ரோமர் பன்னிரண்டு ரெண்டு சொன்னது என்ன சொன்னது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் இனி நீங்கள் தெரியாமல் சொல்லுங்கள் உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறிய தக்கதாக என்ன கவனிங்க கர்த்தர் பகுத்தறிய மாட்டார் நமக்காக பகுத்தறிய தக்கதாக நம்மை நடத்துவார் ஏமே எத்தனை பேர் சொல்லுகிறீர்கள் இஃப் யூ மைண்ட் இஸ் நாட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பை காட்ஸ் ட்ரூத் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு நோ காட்ஸ் குட் பிளேசிங் பர்ஃபெக்ட் வில் கத்தருடைய சித்தத்தை ஒரு தேவ பிள்ளை அறிவது அவர்களுக்குள் தேவன் நடத்தி காட்டுகிற காரியம் தேவன் திணிக்கிற காரியம் அல்ல என்னை பாருங்கள் ஒரு சுத்த இறுதியம் எப்படி வந்ததோ அப்படிதான் இந்த மிரக்கிள்ஸ்லாம் வசனத்துக்கு இடம் கொடுக்கும் பொழுது கத்தரே சுத்தம் பண்ணிடுவார் ஏமே I have to only believe. Don't go by your emotions. Don't go by what your mind says. Just obey the Spirit of God. Using your will. 
நன்றாய் கவனிக்கணும் என் எமோஷன்ஸை தள்ளிட்டு எனக்கு இன்னொரு பகுதி இருக்கு என்ன பகுதி தெரியுமா ஆவியினாலே கீழ்ப்படிவேன் என்றால் என்ன அர்த்தம் என் ஸ்பிரிட்டை பயன்படுத்தி நான் கீழ்ப்படுகிறேன் என்றால் ஐ யூஸ் மை வில் ராதர் தென் கோயிங் பை மை எமோஷன்ஸ் சத்தியத்தை கீழ்ப்படுகிறது அப்படி தான் இப்பொழுது உணர்வு எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை உணர்வு சொல்லு நீ ஒரு கோவிட நீ ஒரு முட்டாள் உணர்வு சொல்லும் நீ இன்னும் பாரு கசப்பால் தான் இருக்கிற கசப்பு கசப்பு எப்போதுமே எதிரான எண்ணங்கள் கோபம் பொறாமைகள் இதெல்லாம் இருந்தாலும் நான் சத்தியத்திற்கு கீழ்படிய ஆமேன் என்று சொல்லி விட்டு கொடுக்கிற இருதயம் உள்ள ஆளாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் தேவனே சொல்லுகிறார் சுத்த இருதயத்தோடே நீ இப்பொழுது ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூற முடியும் என்னடா சுத்த இருதயம் வந்ததற்கு காரணமே சத்தியம் ஏமே என்னை பாருங்க என்னைக்காவது சரீரத்தில் அழுக்கு இருந்து சோப்பை போட்டு தேய்க்கும் போது அடாடா இது போகுமா போகாதோ நினச்சி தேய்ச்சிருக்கீங்களா போக வச்சு தானே மரவில் பார்த்தீங்க என்ன வெளியில் வரும்போது அழகாக இருக்கணும்ல சொல்லுங்க அப்ளை பண்ணும்போது ஆமாம் இதை தேய்ச்சி என்ன போதும் இல்லையே நமக்கு ஒரு உறுதியான நம்பிக்கை இருக்கிறது இதை தேய்ச்சா சரீரம் சுத்திகரிக்கப்பட்டு தான் ஆகும் நான் கேட்குறேன் வசனத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த நம்பிக்கையை தான் கத்திர எதிர்பார்க்குறா என் இருதயம் நிச்சயமாக சுத்திகரிக்கப்படும் ஏமே இப்பொழுது நீங்கள் அன்பு கூறுங்கள் ஏமே இப்போ கவனிங்க மாம்சத்தில் அன்பு கூறுகிறதுக்கும் ஆவியில் அன்பு கூறுறதுக்கும் எவ்வளோ முற்றிலுமான வித்தியாசம் இருக்கிறது இது ரெண்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி நேசிக்கிறது நேசம் அல்ல எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது ஐ ஃபீல் லைக் லவ்விங் தட் பேர்ஸ் ஐ ஃபீல் லைக் ஃபார் கிவிங் இட் நெவர் ஹேப்பன்ஸ் உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு ஃபீலிங் வந்து எனக்கே மன்னிக்க முடியுமா கொல்லத்தான் முடியும் எப்படி மன்னிப்பது யூ டோன்ட் ஃபீல் லைக் ஃபார் கிவிங் யூ டோன்ட் ஃபீல் லைக் லவ்விங் ப்ரைமரி லவ் இஸ் அன் எமோஷன் தஸ் வாட் வி திங்க் ரைட் எத்தனை பேருக்கு அது புரியுது அன்புனாலே உணர்வு உண்மையாக இல்லையா நீங்கள் சொல்லுங்கள் அன்பு ஒரு உணர்ச்சி தானே வேதம் சொல்லுங்கள் இது உணர்ச்சியை தாண்டினது ஏன் அப்படி ஆவியில் வருகிற காரியம் நீங்களே சொன்னீங்க ரோமர் ஐந்து ஐந்து பரிசுத்த ஆவியானவரை கொண்டு தேவன் நம்முடைய இருதயங்களை அவனுடைய அன்பை ஊற்றுகிறார் அதனால் இந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது ஏமே நல்லா பாருங்க அதனால தான் கஷ்ட நேரத்தில் சத்தியத்திற்கு ஆமைன்னு சொல்கிறவங்க இருதயத்தில் அன்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும் இஃப் யூ லூஸ் லவ் யூ லூஸ் ஹோப் இதை யாரும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை சில நேரம் எத்தனை பேர் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள் If you lose love, you lose hope. If you have a lot of love, you will have a lot of love. 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 If you have a lot of love, you will have a lot of hope. You will have a lot of love. Christ is governing. Don't ever say how God the right to be bitter against that person. என்ன உபத்திரப்படுத்தின அந்த ஆளுக்கு விரோதமாக கசப்பு வைக்க எனக்கு ரைட் இருக்குன்னு மட்டும் பேசாதீங்க அது தேவனால் வருகிற வார்த்தையும் அல்ல தேவனுக்குரியதும் அல்ல அப்படின்றால் என்ன அர்த்தம் ஹோப்பே இல்லாத ஆளுன்னு அர்த்தம் என்ன ஆச்சரியம் எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது தஸ் அ கேரக்டர் தட் இஸ் டெவலப்ட் டூரிங் ட்ரையல்ஸ் அண்ட் ட்ரிபுலேஷன்ஸ் எஸ்பெஷலி டூரிங் சஃபரிங்ஸ் கேரக்டர் இஸ் ஃபார்ம்ட் இன் அ கிறிஸ்டியன் லைஃப் டூரிங் சஃபரிங் இதை எங்கே படித்தோன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு நம்ம படிக்கலை ஆனால் உங்களுக்கு தெரியணும் ரோமர் ஐந்தில் மூன்றிலிருந்து ஐந்து வரை வீட்டிலே சென்று வாசிங்கள் ஏனென்றால் இன்று எனக்கு அது ஃபோக்கஸ் இல்லை திரும்ப போகலாமா கலாத்தியர் ஐந்து இப்போது ஒன்று பேதர் ஒன்று இருபத்தி இரண்டின் சாராம்சம் என்ன இருதயம் சுத்திகரிக்கப்பட ஒரே ஒரு வழி ஆவியினாலே சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிவது ஹலை லூயா அவ்வளவே தான் உணர்வு என்ன சொன்னாலும் கவலைப்படாதீங்க யூஸ் யூ வில் டு ஒபே காட்ஸ் ட்ரூத் ஏமே இப்படி செய்யும் பொழுது ஆவியில் நீங்கள் செயல்படுறீங்க அப்பொழுது உணர்வு ஒரு பக்கம் கொந்தளித்தாலும் எண்ணங்கள் எது சொன்னாலும் ஆண்டவர் சொல்லுவா உன் இருதயம் நல்ல இருதயமா ஆமே உன் இருதயம் நல்ல இருதயம் மகனே இப்பொழுது நீ அந்த இருதயத்திலிருந்து ஊக்கமாய் அன்பு கூறலாம் என்று சொல்லுகிறா ஹலை லோயா நல்ல விஷயங்கள் நல்லா கவனிங்க இது மாம்சத்துக்கும் ஆவிக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத விஷயத்துக்கும் ஒரு சாட்சி சம்மந்தமே இல்லை இப்போ நீ யோசிச்சு பாருங்கள் மாம்சம் பார்த்தா உன்னை போல ஒரு கோடை இல்லைன்னு சொல்லும் உண்மையே இல்லையா பழைய ஆளாக இருந்திருந்தா நிறைய பேர் சாட்சி எப்போ தான் கொடுப்பாங்க நான் மட்டும் பழைய ஆளாக இருந்திருந்தேனா தொலைச்சிருப்பேன் நேரம் நிறைய பேர் சாட்சி அப்படி சொல்லுவோம் இல்லை என்ன யாருன்னு உனக்கு தெரியாது ஆண்டவர் ரட்சிச்சுட்டார் நல்ல வேலைக்கு இல்லைன்னா என்ன இருக்கும் அதான் அர்த்தம் அப்படி நிறைய பேர் சாட்சி கொடுப்போம் பார்த்துருக்குறீங்களா அதுதான் மாம்சம் மாம்சத்தினாலே ஊக்கமாய் அன்பு கூற முடியாது ரட்சிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஒரே ஒரு வழி வார்த்தையினால் வருகிற சுத்திகரிப்பு 
இது இல்லை என்றால் ஆவியின் அன்பு செயல்பட முடியாது நன்றாய் கவனிங்க ஆவி ஆவி ஆவின்னு பேசுனா என்ன அர்த்தம் சோலப் டிஸ்பிரு For a spiritual life, there's only one seed that is operational. There's only one seed that can give life. If you have a life, you have a life. You have a life. What is it? Vasana. Now you have a life. That's why you have a life. You can't do anything in the life of the life. You can't do anything in the life. You can't have strength in the spiritual life by your fleshly strength. because flesh is always against the spirit ipa eppadi na maamsathil aavin vaalkai nadatha mudiyum mudiyathu ena paarenga jebika kuda aavila dhaan jebika sonnar andavar enge varugirathu ebesir 6:18 aavile sagala parisuthavangalukkaga jabam pannunga aavile jabam panni vidithirungal endru vedam en solugirathu jabam panna kuda maamsathil panna kudada dhaan theriyudha ungalku stotram stotram ethana neram solvinga ketta aalunga oonjiduvaanga அதனால தான் குடும்ப ஜபம் போர் அடிக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு எப்படா முடியும் இருக்கும் நீங்களே யோசிங்க ஆவியில் நடத்தப்பட்டா நேரம் போவதே தெரியாது ஜபம் இன்பமாய் மாறணும் வேத வாசிப்பு கழிப்பாய் மாறணும் ஆவியில் இருந்தா மாம்சத்தில் செய்து பாருங்க தூக்கம் தான் வரும் இப்பொழுது வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இப்பொழுது கலாத்தீர் ஐந்துக்கு வாருங்கள் வசனம் பதினாறு எல்லாரும் வாசிக்கலாமா கலேஷன்ஸ் ஃபைவ் வேர்ஸ் சிக்ஸ்டி பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் ஆவி கேட்டபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் பதினேழு மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவர்களை செய்யாதபடிக்கு இவைகள் ஒன்று கொன்று விரோதமாயிருக்கிறது பதினெட்டு ஆவியினாலே நடத்தப்படுவீர்களானால் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல அலையூயா சொல்லுங்கள் ஆவி கேட்டபடி நடந்து கொள்வது என்றால் என்ன சொல்லுங்க சரிய சொல்லுங்க வசனத்துக்கு கேட்டபடி வேற கீழ்படி எனக்கு நல்லா சொல்லுங்க கீழ்படி எப்படி முடியும் என்னம்மா அதான் கை கொள்ளணும் கை கொள்ளணும் எப்படி கை கொள்வது பைபிளை இறுக்கி பிடிச்சா போதும் நம்ம கொஞ்சம் யதார்த்தமாக பேசி காட்டும் யார் பதிலோடு வருகிறாள்னு பார்ப்போம் ஒபே இந்த ட்ரூத் ஆல் த டைம் ஹவு டு பி ஒபே ஐ நோ ஐ ஷுட் ஒபே பட் ஹார்ட்லி ஐ ஒபே ஐ ஜஸ்ட் பிலீவ் ஐ ஒபே ஓ அப்படி வேறு இருக்கோ நான் கீழ்படியிறதா நம்புகிறேன் வேறு வெளிச்சங்கள் வித்தியாசமாக வந்து கொண்டிருக்குது வேறு இந்த சைடு சத்தமே வராதோ ஐயா சொல்லுங்கள் யாராவது பேசுங்க சொல்லுங்க ஐயா அதுக்குள்ளே சத்தத்தையே காணவில்லை ஹவு டி வாக் இன் த ஸ்பிரிட் எனக்கு தெரியணும் ஆங்கில வேதம் யார் கையிலமாக இருக்கு அந்த எஸ் என்ன எஸ்ன்னு பாருங்கம்மா வெரி சத் வேர்ஸ் வேர்ஸ் சிரியா மாம் சொத்துக்குறி என்ன பாருங்கள் இப்பொழுது கிரியிக்கும் கணிக்கும் இருக்கிற பெரிய வித்தியாசம் எது தெரியுமா கிரியைகள் மாம்சத்துக்குரியதா கனி ஆவிக்குரியது என்ன பாருங்க ஆவியில் வர்ற எதுவுமே லகுவானது கிரி செஞ்சு பாருங்க கரடு முரடானது ரொம்ப கோவப்படணும் தெரியுமா கோவப்படுறது ரொம்ப கஷ்டம் பட்ட பிறகு தான் நமக்கே தெரியும் ஏண்டா கோவப்பட்டேன் டென்ஷன் வீணாக ஏறி பிபி அதிகமாய் தலை சூடாயிடும் அதில் ஒரு நாலு முடி எக்ஸ்ட்ரா கொட்டி இருக்கும் முகத்தில் தேவையில்லாமல் உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ மூஞ்ச கொஞ்சம் கண்ணாடியில் பார்த்துருங்களே இது நானா அழகே மாறி இருக்கும் கோபம் கஷ்டம் விரோதம் கஷ்டம் எத்தனை பேருக்கு அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம லைஃப்பில் யூ ட்ரை அண்ட் டூ சம்திங் அவுட் ஆஃப் த ஃப்ளஷ் இட் இஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் ஸோ பேர்டன்ஸ் சம்திங் அவுட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் இஸ் ஆல்வேஸ் லைட் ஆல்வேஸ் ஈஸி இதை தான் ஆவியானவர் இன்றைக்கி சொல்கிறாரு ஆவியின் கனி என்றால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா என்ன பாருங்கள் என்ன பாருங்கள் வல்லமையான காரியம் ஆவியின் காரியங்களை மாம்சத்தில் செய்ய முடியாது எல்லாரும் கையை உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்லிடுங்க எனக்காக சொல்லவில்லை சத்தியத்திற்காக சொன்னீர்கள் ஏன் தெரியுமா ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஆவியின் காரியத்தை மாம்சத்தில் செய்ய முயற்சிக்காதிருங்கள் ட்ரை அண்ட் லேர்ன் சம்திங் நாவ் Can you produce the fruit of the Spirit by your flesh? 
try and understand what is the fruit of the spirit not fruits fruit of the spirit love joy peace patience kindness goodness faith gentleness and self control anbu santosham samadhanam needi porumai dayavu nargunam visuvasam saandam ichchayadak ivigal aavin kani அப்படி என்றால் மாம்சத்தில் செய்ய முடியுமா முடியாது என்றால் ஏன் செய்கிறோம் என்ன கவனிங்க ஏன் கஷ்டப்பட்டு அன்பை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க என்ன பாருங்கள் கஷ்டப்பட்டு ஏன் அன்பை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க அன்பாக இருக்கணும் ஆண்டவரை அன்பாக இருக்கணும் அன்பாக இருக்கணுமே அன்பாக இருக்கணும்னே கோவம் வந்துடும் பொறுமையை கொடுங்க ஆண்டவரை பொறுமையை கொடுங்க ஆண்டவரை விடுக்குன்னு கடிச்சிருப்போம் அல்லவர் டங்ஸில் பேசிட்டு வந்திருப்போம் அரை மணி நேரம் அதுக்கு பிறகு வாயில் வர வார்த்தையை பார்த்தா நமக்கே சம்மந்தம் இருக்காது என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்கள் நீங்களே பேசுங்க ட்ரைங் டு டூ வித் யோன் ஸ்ட்ரென்த் மிஸ்ரபிளி வி ஃபெயில் பிகாஸ் வி ட்ரை டு டூ இட் வித் அவர் ஓன் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ கவனிங்க ஆவியில் வர்றது ஆவியினால தானே பிறக்கப்படுது அப்படி என்றால் மாம்சத்தில் ஏன் இதை செய்ய நம்ம முயற்சிக்கிறோம் யூ கெனாட் பி ஜாய்ஃபுல் பை யோர் ஓன் ஸ்ட்ரென்த் யூ கெனாட் ஹாவ் லவ் by your own strength you cannot be at peace by your own strength you cannot be patient by your own strength ellame seethu parunga ipo you cannot have self control by your own strength ena parunga ena parunga try to practice self control by your own strength you will miserably fail na iche adakano adakana na iche enna adakidum edama adu puri ayyo ungalku puri illa correct ah ஐயோ அதை நான் சிந்திக்கூடாது சிந்திக்கூடாது சிந்திக்க எதை சிந்திச்சுட்டு இருப்போம் அதே தான் சிந்தி சாப்பு சரி இல்லை சரி இல்லை அதுதான் இருக்கும் தலையில் கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெண்டு கையை வச்சுட்டு உட்காந்துரும் பிசாசு பார்ப்போம் ஆடா ஆடா என்ன ஆடகா வேலை செய்யுது சும்மா தூண ஒரு சின்ன விதையை என்னமா வேலை செய்யுது அடா அடா அதை பார்க்கக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது பார்க்கக்கூடாதுங்கிறதே ரிமோட் கண்ட்ரோலில் அங்கே தான் அமைக்கிருப்போம் ஏன் வேறு பட்டன் திரும்பாதா வராது ஏன்னா நமக்கு நம்பர் தெரியும் எந்த சேனலில் எது எப்போ வரும் ஏன்னா பதிஞ்சிருக்கு அது போகட்டும் போகட்டும் நான் போகுமா அப்போது யூ ட்ரை அண்ட் ப்ராக்டிஸ் சம்திங் அவுட் ஆஃப் ஏ ஃப்ளஷ் யூ வில் ஃபெயில் இப்போ என்ன தாங்க செய்கிறது ஆவி கேட்டபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் மாம் செய்ச்சு என்ன செய்யணும் இப்போ மாம்சத்தை எங்க விடுறது அதுதான் பிடித்து கொண்டு இருக்கிறதே இப்படி கேள்வி கேட்டால் தான் நமக்கே சில நேரம் யோசிக்க தோன்றுகிறது அதனால தான் கேட்குறீங்க நீங்கள் எல்லாம் சரியாகத்தான் பதில் சொல்லுகிறீர்கள் ட்ரை அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் பேஷண்ட்டாக இருக்கணும்னா என்னால் முடியாது பேஷண்ட்டாக ஆயிடுவேன் ரெண்டு விதமாகவும் இருக்கிறது இதுதான் கொஸ்டின் நான் கேட்டது செல்ஃப் கண்ட்ரோல்னா என்ன அர்த்தம் யாரா பதில் சொல்லுங்களேன் வாட் யூ மீன் பை செல்ஃப் கண்ட்ரோல் சம்படி ட்ரை அண்ட் ஆன்சர் இன் இங்கிலீஷ் What do you mean by self-control? That's why you are not able to control yourself. Try to control yourself. Why are you coming to the ladies meeting? You are coming to the ladies meeting. What do you mean by self-control? What do you mean by self-control? Controlling yourself. Is that right? I am saying, if you are doing self-control, who is controlling it? Self. I am going to control it. Why are you doing it? கரெக்டா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்களோ ஹவு டு யூ கண்ட்ரோல் யோர் செல்ஃப் ஐயோ நீங்க ஆன்சரை பைபிள்ல பார்த்தா போது என்ன பார்க்க வேண்டாம் ஹவு டு யூ கண்ட்ரோல் யோர் செல்ஃப் ஆவியானவர் 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 இருக்கிறார் ஆவியானவர் செய்வா வசனத்தால் ஐயா பிடித்தார் சரியான பாயிண்ட் இங்க தப்பே வராதுன்னு அவருக்கு தெரியும் how do you control yourself don't think you can control yourself self cannot control the self your control is not in yourself you go out of control unga suyathala kattupaduthra edhiyum kattupaattai idakkum unmaya illaya neenga evlo da adha seiyakudadhu seiyakudadhu solli parunga 10 mura 11th mura senjirupi pogakudadhu pogakudadhu nenachungala poitaanga 
பார்க்கக்கூடாது பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிக்கலாம் பார்த்துட்டாங்க செய்யக்கூடாது அதான் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவர்களை செய்யாதபடிக்கு போராட்டம் உள்ளேயே இருக்கு இப்போ பிரச்சனை என்னன்றதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முக்கியமான குறிப்பு இந்த சாப்டர்லேயே வரலன்னா ஆண்டர் அப்படிதான் கொஞ்சம் போக 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 பதில கொஞ்சம் காட்டுவார் அதனால அதே பாயிண்ட்ல நிக்காம கொஞ்சம் மூவ் ஆகணும் என்ன பார்க்கணும் இங்க பாருங்க ஆவியின் கனியோ வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சார்ந்த விச்சடக்கம் இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றும் இல்லை அப்படி என்றால் பிசாசு எதையும் தூக்கிக்கிட்டு இந்த பிரமாணத்துக்கு முன்பாக வந்து நின்று குற்றப்படுத்தவே முடியாது அப்படி என்றால் ஆவியினால வர்றத மாம்சம் எதிர்க்க முடியாது என்று அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் ஜெயிக்க முடியாது என்று அர்த்தம் இப்ப கவனிங்க எதற்கலாம் இச்சிக்கலாம் ஆனா என்னுடைய சாய்ஸ் வரும்பொழுது என்ன பாருங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்க எல்லாம் என்ன பாருங்க ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக தான் நிறைய வாய்ப்பு எதற்கு வாய்ப்பு எதை வேணாலும் செய்யறதுக்கு நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா எதை செய்யறதுக்கு மாம்சத்தின்படி செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது எத்தனை பேருக்கு புரியுது பாவம் செய்யறதுக்கு பல வழி வழிகள் இருந்தது பல வாய்ப்புகள் இருந்தது எதில் தவி எதில் போனாலும் மாம்சத்திலேயே தான் இருந்தோம் மனசும் மாம்சம் விரும்பினைகளை மட்டும்தான் செய்ய நம்மால் முடிந்தது ஆனால் இன்றைக்கு தெர் ஆர் டூ ஆப்ஷன்ஸ் என்னது ஒன்று மாம்சத்திலும் முடிவெடுக்கலாம் இன்னொன்று ஆவியிலும் எத்தனை பேருக்கு அது புரியுது ட்ரை அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்கள் மாம்சத்தில் ஆயிரம் பிரச்சனை இருந்தாலும் இன்றைக்கு நமக்கு இன்னொரு வழி இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது முடிவுக்கு என்ன முடிவுக்கு ஆவி கேற்றபடி முடிவு எடுப்பதற்கு ஏமே ஹவு மச் எவர் யூ ஆர் டெம்டட் பை யுவர் சின்ஃபுல் நேச்சர் ஹவு மச் யூ எவர் த ப்ரெஷர் இஸ் மவுண்டி ஹை இன் யுவர் ஃப்ளஷ் யூ காட் அன் ஆப்ஷன் டு ஒபே இன் த ஸ்பிரிட் இன்னைக்கு ஆவியில் முடிவெடுக்க ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா நீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளை ஏசுடைய சத்தியத்தை பெற்ற பிள்ளை ஆவியானவர் ஜீவிக்கிற இருதயத்தை பெற்ற பிள்ளைக்கு இன்றைக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு என்ன வாய்ப்பு ஆவி கேற்றபடி நடந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு என்ன கவனிங்க முன்னாடி தான் இந்த வாய்ப்பு இல்லை இன்னைக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் தெரியுமா இன்னைக்கு ஆவியினால் நீங்கள் நடத்தப்படுகிறபடினால் ஆவியின் கனி உங்களுக்குள் உருவாக்கப்படுகிறது ஏமே ஐ ஹோப் ஐ ஸ்போக் அபவுட் சில ஸ்டேஷன் டூ த்ரீ வீக்ஸ் எகோ சின்னதா ஒரு பிஞ்சு வந்தாலும் மாங்காய்க்கு உள்ள சுபாவம் அதில் இருக்குமா இல்லையா ஆனால் அது இத்துன்னு தான் இருக்கு நம்புறதா அது மாங்காயத்தான் மாறுன்றதை எப்படி நம்புறது யாரோ பேசுனாங்க கரெக்டா இல்லை நான் கேட்டது மாவடு மாவடு மாங்காக மாங்காயாக மாங்கனியாக மாறும் என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் அதான் எது மாமரத்தில் தானே இருக்கு ஐயோ இதற்கு ஏன் இவ்வளோ பயந்து போனீர்கள் நான் கேட்குற மாவடு மாங்கனியாக மாறும் என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் நான் மாமரத்தில் ஒட்டி இருக்கிற வரைக்கும் மாங்காய் தான் எத்தனை பேருக்கு அது நன்மையாக இருக்கிற நெருஞ்சல்களில் சொல்லுங்கள் திராட்சை படங்களை பறிக்கிறார்களா முட்புதரில் அத்திப்படங்களை பறிக்கிறார்களா ஏசுகிற ஆமாம் பெரிய பேச்சு இது அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு தான் பேசுவார் இது எங்களுக்கு தெரியாதா ஆனால் அவர் கரெக்டாக தான் பேசினார் ஏன் இந்த லாஜிக் உனக்கு புரியுதுனா ஒரு மனுஷனுக்குள்ள என்ன இருக்குன்றத அவங்க காட்டுறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி கனி தான் உள்ள என்ன இருக்கு என்பதை தெரிய வைக்க ஒரே ஒரு வழி அவங்க கனி அவங்க எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும் என்றால் கனியை பார் அப்படின்ற ஆளை பாருன்ட்டார் தோற்றத்தை பார்க்காதே ஆளை பார் என்ன என்ன இப்படி பேக பேசுறீங்க சிஸ்டர் நாங்கள் தோற்றத்தை பார்த்து தான் ஆளையே பார்ப்போம் அழகாக இருந்தால் அவங்க நல்லவங்க அழகு இல்லைனா கெட்டவங்க அப்படியா தோல் நல்லா இருந்தால் நல்லவங்க நினைச்சிடாதீங்க எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது அப்படி தான் சிஸ்டர் ஏமாந்தே அழகு எல்லாம் அழகல்ல அதுக்காக அசிங்கமாக கல்யாணம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலை உள்ளத்தின் அழக பாருங்க எப்படிங்க பார்க்கறது கனிய பாருங்க கனினா என்ன அர்த்தம் அவங்க கேரக்டர் சில பேர் சொல்லுவாங்க எத்தனை ஆத்துமாக்கள் ஆதாயம் பண்ணாங்கன்னு பாருங்க ஐயோ அந்த சிஸ்டர் நிறைய பேரை சர்ச்சை கொண்டு சேர்ப்பாங்க இவங்க சர்ச்சில் ட்ரெஷரர் அப்படி கல்யாணம் பண்ணி ஏமாந்தவங்க இருக்காங்க எந்த ட்ரெஷரையும் நாங்கள் குற்றம் காணவில்லை நம்ம சபையில் அப்படிலாம் இல்லை உங்களுக்கே தெரியும் அதனால் இப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது சபையில் ஏதோ முக்கியமான அங்கத்தினராக இருப்பதனால் அவங்க நல்லவங்கள்லாம் சொல்லாதீங்க கேரக்டர் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் பை த பொசிஷன் தட் தே ஹோல்ட் எத்தனை பேருக்கு அது புரியுது நல்ல வேலை பார்த்தா நல்ல ஐயோ இங்கே தான் வருது சாட்டை நல்ல வேலை பார்த்தா நல்ல பையனா ஐயோ நல்ல பையன் தெரியுமா என்னமா சம்பாதிக்கிறாரு சேலரி டேக் அவைவா 
நம்ம ஊர் பேச்சு ஓ ஹோ டேக் ஹோம் டேக் ஹோம் டேக் ஹோம் மணி எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்கல்ல அதெல்லாம் வச்சா நல்ல பையனா நான் அதுக்காக சம்பாதிக்கிறவங்களை குறை சொல்லவில்லை சம்பாதித்தால் தான் வாட முடியும் சார் அந்த வாழ்க்கை தரம் வரும் ஆனால் வாழ்க்கை போய்விடும் அதையும் சொல்லி விடுகிறேன் நான் சொல்வதே கேளுங்கள் நல்ல பொண்ணுனா என்ன அர்த்தம் ஆட்டாக்க ஒடுக்கமான பொண்ணுங்க ஆ குட் கேர இந்த மாதிரி வாலிப பிள்ளைகள் பேசினால் ஆழமான அர்த்தங்கள் உண்டு குட் கேரக்டர் அடக்க ஒடுக்கனா தலை நிமிந்தே பார்க்காத பொண்ணுலாம் சொல்லாதீங்க ஒரு நாள் தலை நிமிந்தா அடக்க ஒடுக்கலாம் ஓடிடும் சி யூ டோன்ட் டெல் மி கிராமத்து பொண்ணா இருந்தால் நல்ல பொண்ணு அர்பன் கேள்னா மோசம்னு சொல்லாதீங்க கேரக்டர் இஸ் நாட் டெவலப்ட் பிகாஸ் ஆஃப் யூர் பிளேஸ் கேரக்டர் இஸ் நாட் கிவன் பை த குவாலிஃபிகேஷன் கேரக்டர் இஸ் நாட் கிவன் பிகாஸ் ஆஃப் த பொசிஷன் கேரக்டர் இஸ் டெவலப்ட் பிகாஸ் ஆஃப் காட்ஸ் வேர்ட் கத்துடைய சத்தியம் இல்லைனா கேரக்டர் இல்லை Don't tell something as good because it appears to be good. Hey, I'm talking about it. If you look at the same thing, you can see the same thing. What do you think? Let's talk about it. 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 Tell me. Why are you talking about it? Let's talk about it. So why? Oh, that's powerful. It's all about the taste. And one of them said, You can see the taste of the taste. You can see the taste of the taste. You can see the taste of the taste. But the taste is good. I'm going to talk about the taste of the taste. The taste is good. 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 Taste. It's about the character. ஃப்ளேவா அப்போ ஆண்டவர் நல்லதுன்ற இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது அது நன்மை தரும் அதை சாப்பிட்டா பிழைக்கலாம் அதை சாப்பிட்டா நல்ல சுகம் உண்டு அதை சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது இதெல்லாம் தான் அந்த நல்லதுக்கு மீனி அப்படின்னா நல்ல கவனிங்க இதில் அலையன்ஸ் பொருந்து நினைவு <laughs> 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 உண்மையான விடுதலை சரியான வார்த்தை விடுதலை விடுதலை இல்லை என்றால் சுதந்திரம் வேறு வேற எதை படுத்தீர்கள் கலாத்தியர் ஐந்து என்றாலே உங்களுக்கு வருகிற இணைப்புகளை நினைவுபடுத்தி பேசலாம் சொல்லுங்கம்மா ஆவின் கனி எஸ் ஆவின் கனி கலாத்தியர் ஐந்தில் தான் வருகிறது வேறு கடந்த முறை படித்தது இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக அதன் தொடர்ச்சியாக நான் என்று பேச விரும்புகிறேன் கலாத்தியர் ஐந்திலே தான் சரியாய் சொன்னீர்கள் அதையும் நாம் வாசித்தோம் வசனத்திற்கு நாம் ஆவியை பயன்படுத்தி நாங்கள் நன்றாய் நீங்கள் அறிந்த சத்தியத்தை திரும்பவும் பேசும் பொழுது முக்கிய குறிப்புகளோடு நீங்கள் பேசுவீர்கள் என்றால் நீங்கள் பதித்திருக்கிற காரியங்கள் என்பதை நான் புரிந்து கொள்கிறேன் சரியாய் சொன்னீர்கள் ஒன்று இருபத்தி இரண்டு ஆவியை பயன்படுத்தி ஆவியினாலே நாம் சத்தியத்திற்கு கீழ்படிய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோமே ஒழிய உணர்ச்சியை பயன்படுத்தி அல்லவே அல்ல ஏனென்றால் உணர்வுகள் மாற்றமடையும் உணர்வுகள் சத்தியங்களை எப்பொழுதுமே எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை உடையதாக இருக்கும் ஏனென்றால் உணர்வுகள் மாம்சத்திற்குரியதாக இருக்கிறது எத்தனை பேர் அதை புரிந்து கொள்கிறீர்கள் ஆனால் ஆவியை பயன்படுத்தி சத்தியத்திற்கு நாம் கீழ்படியும் பொழுது நம்முடைய உணர்வுகளும் என்ன செய்கிறது ஆரோக்கியம் உள்ளதாய் மாறுகிறது ஆமே வேற சொல்லுங்கள் விரைவாக ரோமர் பதினாறு பத்தொன்பதை வாசித்தம் சரியான வார்த்தை நன்மைக்கு ஞானிகளாயும் தீமைக்கு பேதைகளாயும் இருக்க வேண்டும் என்பதை ஏன் சொன்னோம் இந்த இணைப்பு ஏன் வந்தது ரோமர் பதினாறு பத்தொன்பது நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் இருதயத்தின் நினைவுகள் எல்லாம் பொல்லாததா நித்தமும் இருந்ததை கண்டு கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டு ஆமாம் அந்த காரியங்களை நாம் ஆதி அகமத்தில் வாசித்தோம் அல்லவா சரி ஆறு ஐந்து சரி சரியான வார்த்தை ஏன் அது வந்தது சரியாய் சொன்னீங்க ஜனமிய செவன்டீன் நைன் அண்ட் டென் ஆம் 
அதுதான் நான் இணைப்பம்மா சரியை சொல்கிறீர்களா வேற ஏதாவது உண்டா எஸ் ஐயா திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுங்க கரெக்டாக சொன்னீங்க ஆ அதை எதற்கு இணைத்தேன் அதை சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஓகே ஒன்று இருபத்தி இரண்டு சரியாய் சுனிகள் சரியாய் சுனிகள் ம் ஓகே பத்து பதினாறா பதினாறு பத்தாமா எனக்கே டவுட் வந்து விட்டது சொல்லுங்கள் சரியாய் சொன்னீர்கள் உறுதியாக இருக்கிறீர்கள் சர்ப்பத்தை போல் வினா உள்ளவர்களாகியும் இருங்கள் இதைத்தான் கடந்த முறை பார்த்தோம் சரியான வார்த்தை முக்கியமான ஒரு குறிப்பை நீங்கள் யாரும் தொடவே இல்லையே பீங் இக்னரண்ட் இஸ் நாட் அபவுட் பீங் இன்னசன் பவர்ஃபுல் பாயிண்ட் அதைத்தான் இந்த பகுத்தறிவை குறித்தும் அதான் வினாவை குறித்தும் கபடற்ற நிலைமையின் இணைப்பை குறித்தும் பேசின பொழுது பேசினேன் சரியான வார்த்தை எது முக்கியமான குறிப்பு சரியம்மா இதெல்லாம் தொடர்புடையதாய் வந்த வாக்கியங்கள் ஆனால் எதின் அடிப்படையில் நான் இந்த இணைப்புகளை கொண்டு போனேன் என்பதை நீங்கள் யோசிப்பீர்கள் என்றால் முதிர் வயது உள்ள நான் ஞானேந்திரியர்களுக்கே ஞானேந்திரியர்களுடைய முதிர் வயது உள்ளவர்களுக்கே தகும் சரியாய் சொன்னீர்கள் ஓகே இப்போது மறுபடி வாசித்தனம் போகலாமா நீங்கள் எல்லாரும் அங்கு இங்கு படித்திருந்தாலும் சரியாக நீங்கள் புரிந்து வைத்திருக்கீர்கள் அதற்காக அத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் கலாத்தீர் ஐந்து நாம் வாசிக்க விரும்புகிற வசனம் உங்களுக்கே தெரியும் பதிமூன்றிலிருந்து இந்த முறை வாசிக்கலாம் இருபத்தி ஆறு வரை இதைத்தான் கடந்த முறையும் நான் பேசினேன் பதிமூன்றிலிருந்து இருபத்தி ஆறு வரை எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டவர்களை சத்தமாய் வாசிக்க முடிந்தவர்கள் தெரிந்தவர்கள் உங்கள் காதுகளாவது கேட்கும் வரை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் அதுதான் வாசிப்பது கலாத்தீர் ஐந்து வாசிக்கலாமா பதிமூன்றிலிருந்து சகோதரரே நீங்கள் சுயாதீனத்திற்கு அழைக்கப்பட்டீர்கள் இந்த சுயாதீனத்தை நீங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏதுவாக அனுசரியாமல் அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்யுங்கள் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்கிற இந்த ஒரே வார்த்தையிலே நியாய பிரமாணம் முழுவதும் நிறைவேறும் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கடித்து பட்சித்தீர்களானால் அழிவீர்கள் அப்படி ஒருவரால் ஒருவர் அழிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள் பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் ஆவி கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறவைகளை செய்யாதபடிக்கு இவைகள் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாயிருக்கிறது ஆவியினால் நடத்தப்படுவீர்களானால் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாயிருக்கின்றன அவை யாவன விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் காமவிகாரம் விக்கிரக ஆராதனை பில்லி சூனியம் பகைகள் விரோதங்கள் வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் சண்டைகள் பிரிவினைகள் மார்க்கபேதங்கள் பொறாமைகள் கொலைகள் வெறிகள் களியாட்டுகள் முதலானவைகளை இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று முன்னே நான் சொன்னது போல இப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையிலே அறைந்திருக்கிறார்கள் நாம் ஆவியினாலே பிழைத்திருந்தால் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கவும் கடவோம் வீண் புகழ்ச்சியை விரும்பாமலும் ஒருவரை ஒருவர் கோபம் ஊட்டாமலும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் பொறாமை கொள்ளாமலும் இருக்க கடவோம் ஹலெலுயா ஹலெலுயா எத்தனை முறை வாசித்தாலும் அதில் ஜீவன் இருக்கிறபடினால் நாம் சத்தமாக அறிக்கை செய்து வாசிப்பதில் வல்லமை இருக்கிறது ஆமே அதனால தான் வசனங்களில் நாம் ஒருமணப்பட்டு ஒவ்வொரு முறையும் வாசிக்க வேண்டும் அது தெரிந்த பகுதியே ஆனாலும் நாம் எல்லாருக்கும் அது உதவி செய்கிறதா இருக்கும் இப்பொழுது பாருங்கள் சுயாதீனத்திற்கு அழைக்கப்பட்டீர்கள் ஹலே லூ ஒரே வார்த்தை ஆவியின் வார்த்தை ஆவியின் வாழ்க்கையின் வார்த்தை எது என்றால் சுயாதீனத்தின் வாழ்க்கை ஏமேன் சுயாதீனத்தின் வாழ்க்கை என்றால் விடுதலையின் வாழ்க்கை என்னை பாருங்கள் நானும் நீங்களும் எப்பொழுதுமே போராடுகிற ஒரு விஷயம் இதைத்தான் நான் முக்கிய குறிப்பாக உங்கள் பதில்களில் எதிர்பார்த்தேன் எது என்றால் மாம்சம் இதைத்தான் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன் 
எதற்கு இணைப்புகள் வந்தது என்பதை நீங்களும் நானும் இப்பொழுது நினைப்பூட்டினோம் என்றால் முக்கியமான ஒரு வார்த்தையை நான் கடந்த மூன்று வாரங்களுக்கு மேலாக சொல்லி வருகிறேன் மாம்சம் மாம்சம் என்றால் என்ன சொல்ல மறுரூபமாக்கப்படாத மனுஷன் சொல்வது சரிதானே என்பதை கேட்கிறவர்கள் நீங்கள் நிதானிக்க வேண்டும் அதனால் சத்தமாய் சொல்லுங்கம்மா மறுரூபமாக்கப்படாத மனுஷன் என்றால் ஆங்கிலத்திலே அன்ரீஜெனரேட்டட் மேன் ஆர் ஓல்டு மேன் பழைய மனுஷன் என்றும் தமிழ் வேதத்திலே வருகிறது வேறு ஜென்ம சுபாவம் சரியான வார்த்தை சபோ த சின்ஃபுல் நேச்சர் ஜென்ம சுபாவம் என்பதே மாம்சம் வேற சுயம் நோமா அவுட்ட மேன்னா வேற பதில் வரட்டும் உங்களிட இருந்திருந்தே சொல்லுங்கள் அவுட்ட மேன் என்றால் புறமான மனுஷன் யா சரீரம் என்று சொல்லுங்கள் என்றால் ஃப்ளெஷ் என்றால் ஆங்கிலத்தில் அதுவும் மாம்சம் என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறபடியெல்லாம் குழப்பம் வரும் சரீரம் புறம்பான மனுஷன் என்பது சரீரம் ஸோ அது பழைய மனுஷன் என்பதற்கு அர்த்தம் வேறையாக வரும் பழைய மனுஷன் என்றால் ஜென்ம சுபாவத்தின் மனுஷன் புதிய மனுஷன் தானே கிறிஸ்துவுக்குள் உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷன் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனுஷன் ஆமே ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு மனுஷன் புதிய மனுஷன் கிறிஸ்துவு இல்லாத மனுஷன் பழைய மனுஷன் பழைய மனுஷன் என்றால் பழைய சுபாவங்கள் உள்ள மனுஷன் பழைய சுபாவம் என்றால் ஆண்டவுடைய வார்த்தையினால் மறுரூபமாக்கப்படாத மனுஷன் சரிதானே சுபாவங்கள் மறுரூபமாக வேண்டுமென்றால் வார்த்தையினால் மட்டுமே சுபாவம் மறுரூபமாகும் என்னை கவனியுங்கள் ஒரு மனுஷன் தான் சிந்திக்கிறபடியே அவனும் இருக்கிறான் என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஒருவன் எப்படி சிந்திக்கிறானோ அப்படியே அவனும் இருக்கிறான் அ மேன் இஸ் அஸ் இட் திங்ஸ் நம்முடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டு நாம் மாறுவதே இல்லைங்க நன்றாய் கவனிங்க நம்முடைய புறம்பான தோற்றத்திலிருந்து உள்ளான மனுஷன் வரைக்கும் இருக்கிற எந்த ஒரு காரியத்தையும் நாம் பரிசீலிப்போம் என்றால் சிந்தனை எப்படியோ அப்படியே நாமும் இருக்கிறோம் சிந்திக்கிற இதை தான் செயல்படுத்துகிறோம் எத்தனை பேர் அதை அறிந்திருக்கிறோம் எதை சிந்திக்கிறோமோ அதைத்தான் செயல்படுத்துகிறோம் அதனால் தான் நம்முடைய நம்முடைய என்று பேசும் பொழுது நான் பேசுவது நம்முடைய ஆத்மாவுடைய நான் என்ற மனுஷனுடைய பிரதானமானதே சிந்தனை இதெல்லாம் ஆவி ஆத்தும சரீரத்தில் படித்த உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுதலாகவே பேசுகிறேன் புதியதாக எதையுமே பேசவில்லை ஒரு ஆத்மாவின் பிரதானமானது எது என்று கேட்டால் என்ன சொல்லுவீர்கள் சிந்தனை இப்பொழுதுதான் சொல்லி முடித்தேன் ஒரு ஆத்மாவில் பிரதானமானது ஏன் ஆத்மா ஆத்மாவில் பிரதானமானது என்று பேசினேன் அப்படின்றால் ஆத்மா எது என்று தெரிய வேண்டும் ஆத்மா எது நான் சொல்லுங்கள் கரங்களை வைத்து சொல்லுங்கள் நான் மறக்காதிருப்பீர்கள் அதற்காக தான் சொல்லுங்கள் நான் உண்மையான மனுஷன் அதுவே ஆத்மா அப்படி என்றால் பொய்யான மனுஷன் யா சரீரம் ஏனென்றால் அது அழிவுக்குரியது அழிந்து போகக்கூடியது மரணத்தில் நம்மை விட்டு பிரியக்கூடியது ஆனால் அழியாமை உள்ளது உண்மையானது அதனால் தான் உண்மையான மனுஷன் எங்கே ஜீவிக்கிறான் உள்ளே புறம்பான மனுஷனை தான் நீங்கள் வெளியே பார்க்கிறீர்கள் அர்த்தமே விளக்குகிறது அல்லவா புறம்பான மனுஷன் ஆனால் உள்ளான மனுஷனை காண முடியாது ஆனால் உள்ளான மனுஷனே உண்மையான மனுஷன் ஏமே ஏனென்றால் அவன் அழியாதவன் அவனுக்குள் ஒரு ஆவி இருக்கிறது அதுதான் நம்முடைய இருதயம் ஆமேன் இருதயம் ஆவி உள்ளம் என்ற எல்லா வார்த்தையும் ஒரே இடத்தை தான் குறிக்கிறது அது நமக்குள் நமக்குள் இருக்கிற மிக முக்கியமான காரியம் ஏனென்றால் இருதயமே எல்லாவற்றுக்கும் ஊற்றாக இருக்கிறது நன்றாய் கவனிகள் இப்போ நாம் யோசிக்க வேண்டிய இந்த விஷயத்தை நான் ஏன் சொல்ல வருகிறேன் என்றால் மாம்சம் மாம்சம் என்ற அந்த வார்த்தை எங்கே செயல்படுகிறதா இருக்கலாம் இப்பொழுது சொல்லுங்கள் மாம்சம் என்ற வார்த்தை எங்கே செயல்படுகிறதா இருக்கலாம் மாம்சம் என்றால் பழைய மனுஷன் ஜென்ம சுபாவம் மறுரூபமாக்கப்படாத மனுஷன் அப்படின்னால் எங்கே இருக்கலாம் ஆத்துமாவிலே சொல்லுங்க ஆவி பிளஸ் ஆத்துமா இணைந்ததே இதற்கு பதில் வரட்டும் சொல்லிவிடுங்கள் உள்ளான மனுஷன் நல்ல பிள்ளைகள் ஆவி பிளஸ் ஆத்துமா ஈக்குவல் டு உள்ளான மனுஷன் இப்பொழுதுதான் போர்டு வச்சு எழுதினா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது கரெக்டா சொன்னேங்க ஸ்பிரிட் பிளஸ் சோல் ஈக்குவல் டு இன்னமே சரியை சொன்னீர்கள் வெளியா இருக்கிறது அவுட்ட மேன் புறம்பான மனுஷன் சரி இப்போது கவனிங்க இந்த மாம்சத்தின் கிரியை எங்கே இருக்கிறதா இருக்கும் என்று சொன்னது சரியான பதிலே ஆத்மாவில் தான் செயல்பட முடியும் ஏனென்றால் அதுதான் நான் என்ற இடத்தை உடையதா இருக்கிறது நான் என் வாழ்க்கை என் முடிவு என் வாழ்க்கை என் கையில் இருக்கிறது இந்த வார்த்தை எல்லாம் நீங்கள் பேசினீர்களா என்பதை நான் கேட்பேன் என்றால் போய் யாருமே சொல்ல வேண்டாம் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் ஏசி இல்லாத நாட்களில் நிச்சயமாய் சொல்லி இருக்கிறோம் என்ன சொன்னோம் நான் தான் என் வாழ்க்கைக்கு ஆ அதிகாரி என் வாழ்க்கை என் கையில் இருக்கிறது இது என் முடிவு என் என்ற வார்த்தை நான் என்ற வார்த்தை பிரதானமாக இருந்ததற்கு காரணம் அப்பொழுது ஆத்துமா என்ற அந்த சுயம் மாம்சமே நம்மை ஆளுகை செய்தது ஏன் என்ற கேள்வி வரும் என்றால் என்ன சொல்வீர்கள் 
ஏசு இல்லை சரியான பதில் வேறு ஒரு விதமாக பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றா சத்தியம் தெரியாது நல்ல பதில் வேறே பாவம் நம்மை ஆளுகை செய்தது சரியான பதில் வேறே ஏன் ஆத்துமா ஆளுகை செய்தது ஆவி மறித்திருந்தது சரியான வார்த்தை உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிற இடம் எங்கே ஆவியில் ஏன் ஆவியில் இப்படி பொதுவாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் தெளிவாக ஒருவர் தேவன் ஆவியா இருக்கிறபடினால் நம்முடைய ஆவியில் தான் அவர் தொடர்பை வைக்க முடியும் அவர் மாம்சத்தில் இல்லவே இல்லை எதனால் சரீரத்தில் அவருக்கு எந்த விதத்திலும் தொடர்பு இல்லை நம்முடைய ஆத்மாவிலும் அவர் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் ஆவியா இருக்கிறபடியினால் நம்மையும் ஆவியை உடையவர்களாய் சிருஷ்டித்தபடியினால் அவர் தொடர்பு வைக்கிற இடம் நம்முடைய ஆவியில் அதாவது நம்முடைய இருதயத்தில் ஆமே அவருடைய பரிசுத்த ஆவியை கொண்டு நம்மோடு பேசுகிறார் ஏனென்றால் தேவனுடைய இருதயத்தை முழுமையுமாய் அறிந்தவர் பரிசுத்த ஆவியனவர் மட்டுமே அதனால் தேவனுக்குரிய கிறிஸ்டின் மகளை வாசிங்க What's that of an S? That is smaller capital. Capital, right? Oh, that's the difference. Ah. Mom, Correct. Tell me, I'm sorry. 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 கரெக்டா சொல்லுங்க யார் கரெக்ட் முடிவு அதுதான் நியாய பிரமாணத்தை கீழ்படிஞ்ச என்ன இருக்கு நேரத்துக்கு ஏன் ஒன்றையும் நிறைவேற்ற வழி இல்லாம தான் இயேசுவே வந்தார் ஏன்னா பத்துல ஒன்று போனாலும் எல்லாம் போனதாக கருதப்படுமே ஒரு நாள் ஃபாலோ பண்ணாலும் ஒன்பது நாள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டுமே சொல்லுங்கள் நம்பி ஆவின் பலத்தால் போய்கொண்டே இருங்கள் ஏற்றை ஆகிவிடும் ஆவியானவர் நம்பி ஆவியின் பலத்தால் என்ன கேள்வி கேட்டேன் என்றே மறந்து விட்டது ஏசுவானவர் செய்து முடித்தார் என்பதை விசுவாசித்தால் சரியாய் சொன்னீங்க எல்லாமே சரியான பதில் தான் ஐயா சொல்லுங்கள் வேற அம்மா இதுக்கு மேல முடியாது சிஸ்டர் ஆவி கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் ஆவினா நடத்தப்படுவீர்களானால் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஆவினா நடத்தப்பட்டால் மரணத்திற்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல நியாய தீர்ப்புக்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல குற்ற மனசாட்சிக்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல சடங்குக்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல பலிகளுக்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல அதுதான் நடந்தது இயேசு வந்ததினால் நியாய பிரமாணம் முழுவதையும் நிறைவேற்றுகிறவராகத்தான் வந்தார் அழிக்கிறவராக வரவில்லை ஏனென்றால் அவர் நியாய பிரமாணத்தின் முழுமையாக இருந்தார் தவறே செய்யாதவர் பரிசுத்தமானவர் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படிந்தவர் எனக்காக கீழ்ப்படிந்தபடினா என் கீழ்ப்படியாமைக்கு வந்திருக்க வேண்டிய தண்டனை அவர் மேல் விழுந்தது அமேன் அதனால் வந்த நீதி இப்பொழுது நியாய பிரமாணத்தை முழுவதும் ஒருவன் பின்பற்றினால் அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த நீதியை எனக்கு இலவசமாக பிதா இயேசுவை நம்பினபடினால் கொடுத்தார் எத்தனை பேர் இதை புரிந்து கொள்கிறேன் நியாய பிரமாணத்தை ஒரு ஆள் கடைசி வரைக்கும் தப்பே இல்லாமல் பின்பற்றினா அவனுக்கு என்ன பலன் கொடுக்கணுமோ அந்த பலனை இயேசுவை நம்புகிறதினாலே பிதா தந்து விட்டார் நியாய பிரமாணத்தை அழிக்கவல்ல நிறைவேற்றவே வந்தேன் அல்ல கவனங்க ஏன் தேவனுடைய நீதி மாறாதது பாவம் செய்கிற ஆத்துமா சாகும் பாவம் செய்கிறதே சாவை கொடுக்கிறது என்றால் நியாய பிரமாணத்தை மீறுவதே பாவம் அப்படி என்றால் மீறின யாருமே தண்டிக்கப்பட வேண்டும் இந்த சூழ்நிலையில் இயேசு வராதிருந்தால் யாருமே தப்ப முடியாது இதனால் தான் கிருபையில் பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியத்தை விசுவாசத்தை கொண்டு நாம் பெற்றெடுக்கிறோம் ஏமே என்ன ஸ்லாக்கியம் தேவனிடத்தில் நாம் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறது தான் கிருபை ஏமேன் எத்தனை பேருக்கு இது புரிகிறது தேவன் நம்மை பார்த்தால் கோபப்பட மாட்டார் இது கிருபை ஏன் கோபம் இல்லை எல்லா கோபாக்கனையும் குமாரன் சுமந்து விட்டார் குமாரனின் ரத்தத்தை நம்புகிற பிள்ளையின் மேல் தேவ கோபாக்கனை இல்லை இதுதான் கிருபை ஏமே இதை நான் உங்களுக்கு இணைத்து விட்டேன் இப்பொழுது கவனிங்கள் ஆவி கேற்றபடி நடந்து கொள்வது என்றால் என்ன 
ஆவியானவரா அதுதான் ஆங்கில விதத்தை தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதம்மா We are led by the Holy Spirit. It's not about the human spirit. It's about the Holy Spirit. Avi Anavar. What is the word? Avi Anavar. Avi Anavar. Avi Anavar. Anal Angrethi Parkamurudhan. Capital S means it's about the Holy Spirit. Avi Ketra Badi. Parishutta Avi Anavar. Namai Nadatthu Hara. What do you say? Parishutta Avi Anavar. Namai Nadatthu Hara. Parishutta Avi Anavar. Namai Nadatthu Hara. Namai Nadatthu Hara. நம்முடைய இருதயத்தில் ஆவியில் நடத்துகிறார் இப்பொழுது இதற்கு ஏற்றபடி நடந்து கொள்வது என்றால் என்ன அர்த்தம் கரெக்டா சொன்னீங்க எப்படி சொல்லுவா நீங்க பிராக்டிக்கலா பேசுங்க மனசாட்சியோட மனசாட்சி வேற அங்க இருக்கு கரெக்ட் நீங்க சரியதான் சொல்லுகிறீர்கள் மனசாட்சி எங்கெங்க இருக்கு மனசுல இருக்கா இருதயத்தின் சாட்சி வேற என்ன இருக்கு இருதயத்துல உள்ளுணர்வு மனசாட்சி ஐக்கியம் ஃபெலோஷிப் ஆங்கிலத்தில் பேசலாமா நாலு விஷயம் இருதயத்தில் இருக்கு என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபெலோஷிப் இன்ட்யூஷன் கான்சியன்ஸ் வாட் கம்யூனியன் வெரி குட் நாலு விஷயம் இது தமிழில் நீங்களே பேசிக்கொள்ளுங்க இன்ட்யூஷன் என்றால் உள்ளுணர்வு கான்சியன்ஸ் என்றால் மனசாட்சி ஃபெலோஷிப் என்றால் ஐக்கியம் கம்யூனியன் என்றால் உறவு சரியை சொல்லலாம் உறவு வேற இதுதான் இருதயத்தின் காரை இப்பொழுது எதற்காக இதை பேசினேன் ஆவியில் நடத்தப்படும் பொழுது என்ன நடக்கும் கரெக்டா சொன்னீங்க ஆண்டோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்முடைய இருதயத்துக்கு வரும் பொழுது இதற்கு ஏற்றபடி நடந்து கொள்வது என்றால் நாவ் யூ ஹவ் டு டெல் மீ த ரியல் ஆன்சர் ஆவியில வந்தது எல்லாவற்றையும் செயல்படுத்தி விடுகிறோமா எல்லாமே செயல்படுத்தி விடுகிறோமா உண்மையை பேசுகிறீங்க எல்லாம் சில பேர் எங்கேயோ இருக்கிறார்கள் இருந்து விட்டு போகட்டும் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்க ஆவியில வர்ற சத்திய எல்லாவற்றையும் கடைபிடிக்கிறோமா எங்க ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு அதுதான் இந்த மாம்சத்தின் வேலை மாம்சம் ஒத்துழைக்கவே செய்யாது என்னென்ன ஆவிக்கு விரோதமானது இப்போ ஆவிக்கு ஏற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் வெற்றி கொள்றோம் வெற்றி கொள்ளணும் தான் நினைச்சேன் எனக்கு தெரியும் சயின்டிபிகேஷன் ஏன் டஃப்பா இருக்கு சில நேரம் பேசுற ஏன் நிலமும் உங்களுக்கு தெரியாது எல்லார் கதையும் அப்படிதான் ஆனா கேட்கிற உள்ளங்கள் உண்மையாய் வாழ்த்துகிறது என்னதான் சத்தியம் வந்த ஒரு மனுஷன் விடுதலையாக்கியே ஆக வேண்டும் ஏய்மே ஆவி கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் என்றால் வளமையான காரியம் ஒன்றை நான் சொல்லுகிறேன் இருதயத்தில் கல்லை வச்சுக்கிட்டு எத்தனை நாள் நடக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா பாரமா இருக்கு பாரத்தை சுமந்து எத்தனை நாள் நடக்கிறது தூக்கி போடு கழுதை அப்படின்னு நம்ம திட்டி கொள்ளுகிறோம் அல்லவா எத்தனை நாள் இப்படியே வாழறது சில பேர் ஜபலா விரக்தியில வரும் தெரியுமா என்ன விரக்தி இப்படியே எத்தனை நாள் எசப்பா இருக்கிறது மாற்றுங்க ஏசப்பா என்ன இல்லைன்னா எடுத்துருங்க ஆண்டவரே பரலோகத்திலேயே போய் உருப்படியா இருப்பேன் பூமியில என்னால யாரும் உருப்படாம போகக்கூடாது சொல்லுங்க இப்படி எல்லாம் ஜபத்துல சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது சரியான ஜபமா இல்லையா உருப்பட வைக்கிற ஜபம் என்று சொல்லுகிறேன் ஸ்தோத்திரம் பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவை உடைய நாமம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வீணான வார் எத்தனை பேர் புரியும் சில பேர் என்ன நடக்குன்னே தெரியாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா இப்படி ஜபம் பண்ண போது ஆத்துமாவே கத்திரை சோத்திரம் முடிச்சுட்டு போயிட்டு ஆண்டர் கூடவே இருக்கிறார் வேற நினைச்சுக்கிறாங்க ஆனா கூடவே இருக்கிறதெல்லாம் பாரம் தான் ஆவின் வாழ்க்கை லகுவானதான் ஆண்டவ சுயாதீனத்தை பற்றி பேசுனா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா சுதந்திரத்தின் வாழ்க்கை அப்படின்னா அடிமைத்தனத்திற்கு உரிய வாழ்க்கையே அல்ல என்றால் பாவம் அடிமைப்படுத்தும் பாவம் அடிமைப்படுத்தும் பரிசுத்தமே விடுதலை செய்யும் அதனால்தான் சுயாதீனத்திற்கு என்றே அழைக்கப்பட்டீர்கள் இப்ப என்ன கவனிங்க டு லிவ் அ ஹோலி லைஃப் இஸ் சச் அ லிபரேட்டிங் லைஃப் இஸ் சச் அ லிபரேட்டிங் லைஃப் நல்லா கவனிக்கணும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை தான் லகுவான வாழ்க்கை சில கிறிஸ்தவங்களுக்கு இந்த லாங்குவேஜ் புரியாது அவ்வளோ ஈஸியா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை லகுவான வாழ்க்கை நான் சொன்ன கலைந்து போடுவதும் தரித்துக் கொள்வதையும் பற்றி நான் கேட்கிறேன் கலைந்து போடுவது எளிதா தரித்துக் கொள்வது எளிதா என்ன சிஸ்டம் மீனிங் இதற்கு அதையும் கேட்டலாம் கலைந்து போடுவதுனா ட்ரெஸ்ஸ கழட்டி போடுவது போல அது எளிதா தரித்துக் கொள்வதுன்னா பச்சை குத்துறது மாதிரி ஆ வலிக்கு இப்பயே ஒரு ஆள் சொல்லியாச்சு 
சரி எது எளிது இதில் ஆனால் ஆண்டவர் எதை எளிதாய் மாற்றினா தரித்து கொண்டீர்களே தரித்து கொண்டீர்களே தரித்து கொண்டீர்களே ஒரு நாலு வாட்டியாவது பேசிட்டா குளோசியர் மூணில் நான் கேட்குறேன் நான் எப்பப்பா தரித்து கொண்டேன் நான் கேட்டேன் உண்மையா இல்லையா நான் லவ் பண்ணவங்களே கேட்கல இங்கே பச்சை குத்துனவங்கள கேட்கல நார்மலாக ஒரு வேளை உங்களுக்கு இருக்குன்னா சரீரம் நான் கேட்குறேன் எப்பம்மா நம்ம தரித்து கொண்டோம் இயேசுவே சில பேர் புக்கு ஃபுல்லாக ஜீசஸ் ஜீசஸ் ஜீசஸ்ன்னு எழுதுவாங்க யாருக்கு எதிராக நான் பேசவில்லை நீங்கள் நினைக்காதீங்க அது பக்தி முத்தி போன விஷயம்னு பழக்க தோஷம் சில பேர் அப்படி எழுதுறீங்கன்னு எனக்கு தோணுது ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்னு ஒரு ஆயிரம் ஸ்தோத்திரத்தை எழுதி வைக்கிறது நோட் புக்கில் இப்படியும் ஜபம் நடக்கலாம் எப்படியோ நல்லா ஆனால் சரிதான் நான் கேட்குறேன் ஆண்டவர் கலைந்து போடுவதை தான் எழுது என்று சொன்னார் யதார்த்தமான வாழ்க்கையில் ஆனால் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எது எளிது என்று காட்டினார் என்றால் தரித்து கொண்டதை எளிது என்று காட்டினார் பழைய மனுஷனை நீங்கள் கலைந்து போட்டு புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டீர்களே நம்ம எப்போ தரித்து கொண்டோம் கொஞ்சம் வேகமாக பேசுங்க கொலோசியர் மூன்று நீங்கள் ரசிக்கப்பட்ட போது யாருக்காவது தெரியுமா கொலோசியர்னாலே பக்கத்து வீட்டுக்காரான்னு கேட்டிருப்பீங்க எந்த கொலோசியர் தெரியும் குலசேகரை வேண்டுமானால் தெரியும் கொலோசியரை தெரியாது சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் எப்பொழுது தரித்து கொண்டீர்களே என்று வேதம் சொல்லுகிறது பழைய மனுஷனை கலைந்து போட்ட நிமிஷம் எப்பொழுது ஏசுவேனு கூப்பிட்ட பொழுதே பழைய மனுஷனை புதிய மனுஷனை ஓ நாம் எப்பொழுது தரித்து கொண்டோம் அவ்வளவாய் நேரம் எடுத்து தரித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் எப்படி தரித்து கொண்டோம் அவ்வளவு ஈஸியா ஆண்ட சொல்ல ஏசுவேன்னு கூப்பிட்டாலே தரித்து கொண்டீர்கள் பழைய மனுஷன் ஓடிவிட்டான் ஏம்பே இப்போ நான் கேட்குறேன் ஒரு புது ட்ரெஸ்ஸுங்க ஐயோ நீங்கள் காசு போட்டு வாங்கினாலும் வராத ஒரு ட்ரெஸ்ஸு கிஃப்டாக வந்துருக்கு நீங்க போட்டதோ ஒரு ஒரு வருஷ ட்ரெஸ் அந்த காலத்தில் தீபாவளி கொண்டாடவங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு அது புரியாது வருஷத்துக்கு ஒரு புது ட்ரெஸ் போடுவோம் ஞாபகம் இருக்கா நமக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்குது அது போடுறது அப்போ நான் கேட்குறேன் பழைய ட்ரெஸ்ஸை வேண்டாம் விட்டுருமா புது ட்ரெஸ்ஸை போடுனா எப்படி எடுத்துருப்போம் என்ன இப்படி பார்க்குறீர்கள் எப்படி எடுத்துருப்போம் புதிய ட்ரெஸ்ஸை சந்தோஷம் எப்படா போடுவோம் என்று காத்திருந்தோம் அந்த நாளுக்காக காத்திருந்தோம் நான் கேட்குறேன் பழைய மனிதனை கலைந்து போடுவதற்கு இன்று ஏன் பயமாக இருக்கிறது அல்லது பாரமாக இருக்கிறது என்று கேட்போம் என்றால் அது யதார்த்தத்தின் பேச்சு அல்ல நான் கேட்குறேன் புதிய மனுஷனுடைய டேஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா பழைய மனுஷன் விடுறது சுலபமாக இல்லையா அப்போது எதை அதிகமாக டேஸ்ட் பண்ணும் தெரியுமா புது ட்ரெஸ் நீங்கள் ஒரு நாளும் புது ட்ரெஸ்ஸையும் பழைய ட்ரெஸ்ஸையும் வச்சுக்கிட்டு ஐயோ எதை போடுறது எதை போடுறது அப்படின்னு என்னைக்கே சீட்டு கொடுக்குறீங்களா சொல்லுங்க இல்லை கண்ணை முடி டிங் டாங் டம்னு எதெல்லாம் ஜபம் அப்படி எதாவது பண்ணீங்களா ஐயோ ஏதாவது ஆண்டவ சித்தம் எது எடுத்து கொடுக்குறாரோ போடுவோம் அப்படின்ற நினைத்தீங்கள் எக்காரணத்தை கொண்டு படைய ட்ரெஸ்ஸை தொட்டு கூட பார்த்துருக்கேன் அடுத்த வருஷம் வர வரைக்கும் இதையாவது மேனேஜ் பண்ணுவோம் நினைச்சோம் ஆனால் புது ட்ரெஸ்ஸோட மேன்மை தெரிந்ததினால் அல்லவா பழைய ஆடையை களைந்து போட்டோம் இன்னைக்கு பழைய மனிதனை களைந்து போட்டது ஏன் சுலபமானது தெரியுமா ஆனால் பழைய மனுஷனுடைய சுபாவம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக ஆளுகை செய்கிறது போல் பயமுறுத்தலாம் திரும்ப திரும்ப எடும்பலாம் நம்மை அடக்கி ஆளுவதை போல் செயல்படுத்தலாம் ஆனாலும் பழைய மனுஷன் பழைய மனுஷன் தான் சொல்லுங்கள் ஆமேன் புதிய மனுஷனை டேஸ்ட் பண்ண பிறகு பழைய மனுஷனை சீனு தானே தூக்கி எறிய முடியும் உண்மையாக இல்லையா எவ்வளோ அழகாக வந்தாலும் அது பழைய ஆள் தானே என்ன இப்படி பார்க்குறீங்க எவ்வளோ அழகாக வந்தாலும் அது பழைய ஆள் தான் பழைய மனுஷன் இப்போது பழைய மனுஷனுக்குரிய செய்கைகளை நாம் தூக்கி எறியதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் புதிய மனுஷனுக்குரிய செய்கைகளை கத்தர் ருசிக்கு இடம் கொடுத்திருக்கிறார் என்ன புதிய மனுஷனுக்குரிய செய்கைகள் என்று நீதிக்குரிய காரியம் என்னை பாருங்கள் இந்த வசந்தை வாசிக்கும் பொழுது அடே எங்கள் அப்பா நம்ம நேரம் கடந்து செல்கிறது பதினெட்டு ஆவினா நடத்தப்படுகிற நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்பட்டவள் அல்ல அப்படின்னா கிருபைக்கு கீழ்பட்டவள் என்று அர்த்தம் ரோமர் ஆறு நான்கு சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்க அப்புறம் வாசிக்க வேண்டிய நீங்க ஹோம் ஒர்க் பண்ணாம இங்க வந்தீர்கள் என்றால் நான் வேகமாக பேசிக்கொண்டே போவேன் புரியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை நீங்க நினைக்காதிருங்கள் இங்கேயே எல்லாம் சொல்லித்தரப்படும் என்று நீங்களும் வீட்டுல கொஞ்சம் முயற்சித்து வாருங்கள் இப்பொழுது பாருங்கள் மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாக இருக்கின்றன அடே கப்பா அந்த லிஸ்டையும் நம்ம வாசித்து விட்டோம் இப்பொழுது பாருங்க கிரியைக்கும் கனிக்கும் என்ன வித்தியாசம் கிரிய என்ன செய்க கனினா ஆவிக்குரியது கிரியினா சரி கனினா ஆவிக்குரியது 